风靡全球的电子竞技游戏《荣耀》，今天迎来十周年纪念日，全球注册用户突破一亿三千万。在这十年里，优秀的战队不断涌现，超人气职业选手更是层出不穷。而其中最具传奇色彩的，当初有“斗神”之称的叶秋。玩家叶秋签约加势，一叶之秋正式征战职业赛场。在队长叶秋的带领下，加势战队勇夺三连冠。一叶之秋斗神的称号也响彻整个荣耀。哇塞，三冠，掐势这么牛，怎么这几年成绩差的找不着北啊？他，他不是队长，不会牛掰。哟，斗神来了，叶秋，你来了，坐，有什么话就说吧。嗯，俱乐部已经决定，让新转会来的孙翔。接替你的队长职务，一叶之秋，今后也由孙翔来操控。你说什么？你……哎呀，不好意思啊，叶哥，一来就占了你的位置。翔哥这话说的，某些人已经老了，过时了。就是就是，叶秋，把一叶之秋的账号卡交出来吧。不是吧，叶哥，你的手在抖吗？这样的双手怎么能发挥出斗神的实力呢？哼，还是让我来吧，我会让斗神的名号。再次响彻整个荣耀的，你干嘛？你喜欢这个游戏吗？什么？如果你喜欢，就把这一切当作是荣耀，而不是炫耀。你说好的，叶秋，俱乐部暂时没有适合的账号给你。你就先在队里担当陪练吧，不必了，解约吧。不要冲动啊！<笑>不愧是我认识的叶秋，有骨气。那我们就来谈谈违约金吧。老实说，你在家世这么多年劳苦功高，我们也不会那么绝。协商解约怎么样？直说吧。什么条件？你宣布退役
准备的还真充分。退役，这还不绝？他已经二十五岁了，退役选手要满一年才能复出。你们摆明了针对叶秋。莫成，别这样，我同意。还不明白吗，莫成？对于俱乐部来说，我已经没有任何利用价值了。怎么可能？你的实力明明不输给任何人。现在的联盟已经商业化了，而我从来都没有什么商业价值。快回去吧。接下来，你打算怎么办？休息一年，然后回来真搞不懂，这种自断后路的条件，他怎么会接受？他当然得接受，他可付不起违约金。不会吧，他可是最顶尖的职业选手啊！哼，哎，你们家世也太抠了吧！那个年代，他们可没有你们现在这么风光，酬金少得可怜。很多人除了游戏什么都不会，一旦被淘汰，就没有经济来源。这种朋友，叶秋身边太多了。你是说，他的钱都拿去帮那些人了？哼哼，我看现在他连自己都要养不起了。那他为什么还不肯接受商业活动啊？谁知道呢？那个怪胎。真够。嗯，星星网络会所。稍等 ，C 区四十七号机。哎，你的身份证。嚯、哦，这俩还挺大的。哦，找到了。啊、哦，荣耀枪炮师。
，那个战法一定是个大高手，一定是这样。老板娘，啊，你这游戏没退啊？命运在用你的号啊！糟了，我的装备啊，赢了。呃，我坐下的时候，游戏已经开始了。用了多久？四十多秒吧，手冻僵了，要不然三十秒就够了。哦，这家伙什么人啊？职业级的吧？难道是家事的选手？不对啊，家事战队的人我怎么会不认识？除非是从不露面的叶秋大神。不会吧？我今天运气这么好。哎，陈姐，你在这干嘛？嗯，没事没事。叶秋是吧？你身份证往哪？叶秋，叶秋，<笑>果然，我马上就要成为第一个拿到叶秋签名的幸运儿啦！哦，行，给我看看。嗯，嗯，真的是叶秋，白高兴一场。给。哦，哎，请问你是这儿老板吗？干嘛？你们招夜班网管是吗？没错，怎么了？我觉得我挺适合的。喂。呃。想当网管，成，荣耀单挑赢了我再说。啊？有这条吗？别找了，我新加的。我赢不了你的。我的账号送人了，送人？你可真大方啊！是啊，真是太大了。那可是斗神叶知秋啊！所以，你是准备去新区玩？今晚零点就开服了？对啊，时区要开了。嗯，首版卡，你玩荣耀多久了？快十年了。十年，我玩了五年都算老资格了，这家伙居然玩了十年，是有多喜欢荣耀啊？成了。行，今晚先通个宵吧，专职夜班，通宵能力得过关才行啊。谢了，老板。不客气，新人。去，啊、先给我买份夜宵回来。啊。愣着干嘛？快去快去。啊，对了，我不吃芹菜啊！各位玩家请注意，荣耀时区开服进入倒计时。各位玩家请注意，来了来了，还剩十秒，十、九、八、七、六、五。好热闹，这就是荣耀的魅力。你看看，哎，不是吧？有没有搞错啊？还在看新手攻略？新手的东西好多年没碰，都忘了。你不是职业级的吗？连个新手任务都搞不定。也对，你是个半吊子吗？叶修这个名字听都没听过，叶秋还差不多。哦。你也知道叶秋、啊，玩荣耀的谁不知道叶神啊？他可是我偶像。还有苏沐橙，我最喜欢苏沐橙了。你笑啥呢？老板，我告诉你一秘密。嗯，其实我就是叶秋。啊？哎，我也有个秘密要告诉你。其实啊，我是苏沐橙。我真的是叶秋。我真的是苏沐橙。嗯。<笑>太
啥气啊？接着演呢。哎，这名字挺有范儿啊。醉卧沙场君莫笑，你起的？不是，不成起的。喂，你还没完了你！太多了，荣耀还真受欢迎。啊。开荒真不容易啊！才五级，放心。我会让你尽快升级的啊，清醒多了。嗯，睡着了，还说要考察我的通晓实力呢。格林之森，隐藏貌似是暗影猫妖吧？行了行了，走，菜鸟们，今天跟我吃香的喝辣去。都是新人，是啊是啊，我们第一次玩呢。对，我们也是。哇！进来了，进来了，太帅了，九招！小的们，今天就跟着本大爷好好干，不会亏待你。哇！我们跟弟弟了。前方暗夜猫妖出没。前方暗夜猫妖出没！我靠，什么人品？说隐藏就来隐藏！暗夜猫妖可浑身都是钱呐、啊，这次赚到了！小的们，咱今天拿下暗夜猫妖手杀，可就扬名全服了。嗯，来了。不好意思，我手滑了一下。啊啊、加的漂亮，接下来就交给我了。拉住了，小子们，开杀！七月中年水平不容易。小师啊，右边
拉不住，没蓝了吗？法力体力都很充足啊！大大，救我、啊！喂，干嘛呢？治疗给谁加呢？大大，豹子在追我，我是打还是不打呀？别急，我来把仇恨拉回来。啊、没打中，我打打，好替我。治疗，治疗，还在 CD 吗？为什么？我去，排着队游戏，我今天怎么这么不顺呢、啊？君莫笑兄弟，就剩我们俩了，挺住啊！是你挺住才对。哎，不能加，会 OT 的。啊！啊！啊！啊！啊！快加血呀！相信我，不会 OT 的。加血是什么呀？我只看到你在出血。你，你故意设计 OT， 让 BOSS 把队员全清出去。你想独吞隐藏 BOSS， 可惜了。功亏一篑，你早看出来了，所以才控制仇恨不给治疗。这 BOSS 还有这么多血，没我你也砍不了。不如咱们合作，各得百分之五十吧。哼，百分之五十？不好意思啊，我更喜欢百分之百。材料你先选，装备也都给你，怎么样？没兴趣。什么？你别太过分了！我死了，你也活不下去。啊！你还是先管好你自己吧。君莫笑，你这个白痴，你不想混了是吧？六十。你知道我们月轮空会的厉害吗？二十。哎，你你给我等着。这手速也太慢了吧，白瞎了这样一双手。啊啊！嗯，眼猫妖，什么？还是手刹？看了，有两下子嘛！快看看爆了什么！哟呵，不错嘛！暗夜猫指甲，暗夜猫眼石。人品还不错。君莫笑无耻之徒，君莫笑无耻之徒，隐藏 BOSS， 害死全队。君莫笑无耻之徒，此隐藏 BOSS， 害死全队。救人剑。呃，这是怎么回事啊？这个嘛。事情就是这样
。你怎么不生气啊？我很生气。一点都看不出来啊。嗯，生气不一定非要摆在脸上吧？你也是没谁了，头回下副本就这么多事儿。嗯，我先睡去了啊。明早回来看你死了没？外套卸了。老板慢走。继续吧。就是那个私吞 boss 的混蛋啊！这么没节操啊！对，咱离他远点。真是，说到说到，看来是要单刷副本了。啊！咱们呀，现在是四缺一，再组一个就开。这次一定要好好干。喂，啊！大家当心啊！卑鄙无耻军梦笑，专门坑队友抢 boss， 大家别上当。哟，就是他呀，他就是军梦笑。那真的是他呀，居然有脸进来！这回知道我厉害了吧？我看你怎么死、啊！是啥意思？你不是差人吗？左我一个。你敢不敢再尖点啊？加不加？你，加！记住了，格林之森，看我不弄死你！野猫妖都被他单杀了，那毛是什么装备？攻击好高啊！这水瓶在格林之森能弄死他吗？哎，刷到师姐去蜘蛛洞穴。走慢点，别突然拉得怪。解毒剂带了吗？快走吧，没事。你们还愣在那儿干嘛呢？大家当心啊 ！BOSS 来了！这个有些难度啊，我们。这分明是一个人单刷的节奏啊！开玩笑吧，才十级就能打出浮空四连刺，听说手速一百七十以上才能打出来。他现在只是个散人，手速起码飙两百以上啊！两百的手速啊！我靠！看来无论如何也弄不死他了。第十局，蜘蛛洞穴手杀，月中年，田七，暮云轩，浅生离，君莫笑。就差十秒，君莫笑，这家伙已经上了两次公告了，和你一样呢，老何。这人什么来头？不晓得，是不是哪家高手开的小号啊？哼，查查吧。手杀哎！没想到我们也能拿下手杀。哎，这都是多亏了高手兄啊！哎，就是就是。我说你们恶不恶心？喂！
我承认你的技术是很不错，但是我会赶上你的。嗯，加油。哎，你，啊，啊！你已误入蜘蛛领主的洞穴。隐藏 BOSS， 隐藏 BOSS 的话，杀不了吗？哦，不是，是我有点需求。嗨，高手兄，你要什么随便拿呀、啊。哎，干脆把队长给高手兄吧。<笑>哎，给你给你，我去开会。哎哎哎，等等，高手兄，要怎么打呀、啊？听我指挥。我去，大家小心！怎么直接开打啊？简胜利七点站位，沐云深十点，田七十点，小月月，别动！啊、小月月，黑金前期前踢，吴云深连突刺，浅生离击退。是。呀、啊！小月还不回来？日什么？快点啊！来不及了。啊！啊怎么突然？我去！忍者影分身。小月月，愣着干嘛呢？不许叫我小月月！啊、我去 ，BOSS 直接打僵直了。哦，就是这样，让 BOSS 无限僵直。我从来没见过这样的打法呀！啊，是是你临时设计的？没错，以你们的职业进行搭配，这是唯一可行的方案。妈，这还是人类吗？这对荣耀多精出才能办到。大家注意节奏，别断，尤其是小月。我去，谁能是小月呀、啊？查到了吗？哦，已经查到了。先是月中棉刷屏，骂巨梦校私吞隐藏 BOSS， 然后他们又一起组队，还拿下了个手杀。乱七八糟的什么鬼？这样一帮家伙也能拿下手杀，太狗屎大运了吧！啊！系统公告，系统公告，第十区蜘蛛洞穴隐藏 BOSS 手杀，第十区蜘蛛洞穴隐藏 BOSS 手杀。哇！又是这群人的手杀啊！是啊，这些人什么来头啊？是啊，蜘蛛洞穴另外两个隐藏 BOSS 呢？一个被霸图拿下，另一个归了中草堂。我们兰西格居然颗粒不收，哼！再这么下去，咱们荣耀三大工会的头衔就要拱手让人了。哎，你们发现没有？那混蛋还当上队长了。君莫笑，这家伙一定是个人才。强力蛛丝，其他的都给我们了。对了对了。啊，稀有材料完全不够。我，这家伙申请了多少次了？蓝桥春雪，谁呀、啊？不是吧，高手兄，你连蓝桥春雪都不知道？他可是蓝西哥五大高手之一
，幕后俱乐部可是蓝雨，拥有剑上夜雨生凡的蓝雨。哦，夜雨生凡我倒是认识，黄少天吗？人大名鼎鼎的剑圣，玩荣耀的都认识好了。没点反应啊！哦，来了。那个，我们这边下冰霜森林还差一个人，不知道君莫夏兄弟有没有兴趣啊？兰希格会杀人。<笑>其实我们是想拿手杀，正缺兄弟这样一个顶尖高手。手杀我不行，练级没时间。那刷个通关记录，装备就不必了。如果可以的话，我想要点稀有材料。稀有材料，<笑>兄弟倒也是个明白人。尽管说，强力蛛丝七十二个，没问题。一个白巫女的秘银吊坠 ，OK， 现在就给你。八个白狼的利齿，你要的也太多了点吧，兄弟？多吗？我还想要十根白狼毫呢。什么？嗯，心好累。对呀、啊，啊，该死，被那混蛋给绕进去了。哟，老板早啊！还早呢，都快中午了。战官怎么样？还行。听你这口气，又拿下手杀了吧？嗯。一晚上要拿几个手杀呀？不多，三个。三个。运气好，我去睡了。哎，花少老板，我睡哪儿啊？错呀，这怎么好意思呢？你想多了，你的房间在这边。嗯，这里是稍微差了点，不过员工宿舍暂时都满了。没事，挺好的，我只要有床就行。呃，那个被子有些薄，待会儿。黑灯吓唬我的。今天下午，加势俱乐部宣布了队长叶秋决定退役的消息。叶秋婉拒了加势俱乐部其他职务的邀请，已经只身离开。叶秋曾力助加势战队夺得三座总冠军奖杯，个人也三次荣获联盟最有价值选手，两次输出之星，一次一击必杀。无论个人还是团队，叶秋都是荣耀职业联盟的。
秋就陪我们走过十载。这两个名字承载了多少人的青春，多少人的力量。人生能有几个十年？叶秋却将他最宝贵的十年献给了荣耀。从今往后的荣耀，一叶知秋还在，但叶秋却不会在了。哭着呢。一点感觉都没有，太有了，这不都撑不住逃出来了吗？有纸吗？连盒药吗？你，呃，我去拿。你也别憋着，想哭就哭吧。我哭什么？进来吧，真冷啊别伤心了，都哭了这么久了。你知道什么？那个可是夜神啊！嗯、喂。吓死人的老板！哎，你还要哭多久啊？叶秋本人都没你伤心。你又不是叶神，你怎么知道？家世战绩不好，又不全是叶神的错。嗯，老板，反正你闲着也是闲着，帮我找个攻略呗。什么叫我闲着？没看见我这伤心的吗？心没肺的家伙，现在还有心情玩游戏。叶秋退役了，叶修还在。哼，你又来。说吧，是骷髅勇士的攻略吗？嗯。帮我看看要百分百报的那把剑，需要连击多少下？二十四下。你行吗？嗯，报道了，运气不错嘛。哎，加油！你又怎么了？可惜以后再也见不着夜神了。我不就在你身边吗？今天怎么人这么少啊？没办法，夜神突然宣布退役，大伙儿都被打击到了呗。嗯，都什么时候了，怎么还不来、啊？哎，来了。嗯。切，这小子直都不转，都过了二十级了。他说再看看。大家好。介绍一下，元素法师雷鸣电光，牧师细周，圣骑士灯花夜，都是我们蓝西格的精英，我负责指挥。我们开始吧。嗯，想刷通关记录的话，我建议职业搭配稍微改一下。呃
，怎么改啊？牧师就不要了啊,啊！喂，不要牧师，你开什么国际玩笑？没牧师谁拿 MP 啊？所以 MP 也不要了，换个更暴力的来吧。撮合你来了呀！嗯，你想组个全输出的暴力队，但要能活着把本打完啊！没问题，我来指挥就行。你，你这怎么上街呢？老逼子你你！时候不早了，走吧，进门。先讲一下怎么打呀？哎，喂，你们说的那个高手在哪儿呢？就是，该不会逃了吧？来了，啊、我去开怪，这就开怪了？打法呢？攻略呢？可以一波流，什么？怎么一波流？一波流你不懂，就是引怪、聚怪，再一波全灭。嗯、我去，没有强力 MT， 又没有等级压制，怎么用一波流啊？我说，这哥们是来搞笑的吧？可不是，君莫笑。就让大家不要笑嘛！啊，要悲剧了！哎，这次主动。蓝河，你行吗？单操作可以，但实战中要精准避开攻击。咱们会长来了也做不到吧？这家伙！我去，战法连突，接流氓锁喉，这俩门子大法。散人？难道他不转职是为了玩散人？不会吧，这玩法早在五年前就被淘汰了呀！机枪接柔道抛投。愣在那里干嘛呢？火法烈焰冲击！啊啊啊！兵法接上，五点走位，好风穴。魔道坊修路。剑的银光落刃，哎，就这样，一波流。这么久了，怎么也没点动静啊？是死是活，吱一声啊！得了
，安静的等他们死出来吧。嗯，来了。神呐、啊，一波流啊！你可好啊，说人话。风起兰溪阁玩家，蓝河、雷鸣电光、君莫笑、云辉、知月倾城，打破冰霜森林通关记录，成绩二十分二十四。我去，真的过了。二十分二十四秒一一，服不服？服不服？哎，大度点吧，老车，不就狠超了你们中草堂的记录五分钟吗？你和老爷二十五的时候能破吗？那当然。我去，这两个不要脸的家伙，又在我们工会里安人。老本总，早个鬼啊！都下午了，我是夜班吗？喏，拿去，你帮我盖被子，我给你留早餐。谢了，老板。不用谢，咱们俩扯平了。喂，小唐，到了。好，我马上来接你啊。什么事儿这么着急？男朋友？你。哪门子的老油条啊！大半个月，我还真不习惯呢。我这不回来了吗？对，你吃过饭了吗？吃过了，你就别操心了。哥，你不说是个高手吗？这人，这人是高手啊！人家 PK 胜率百分之八十五呢，再虐他一场吧，小唐。不打了吧，果果。哎
，我要是有你这手速，早就在荣耀里大杀八方了。说的就是，是啊。可是你为什么就是不玩荣耀呢？嗯，感觉好像太简单了。也是。我的任务也都是他帮我过的，要是能找到让他感兴趣的挑战目标，我早就……哦，哎，小唐，你信不信有人打败刚才那个战法，只用了四十秒？谁？呃，嗯，就是他。啊？哎，快来快来，有人要和桃红妹子 PK 了。谁呀、啊？瞅瞅瞅瞅，真是来来，桃红妹子。哎，喂，老板，不用了吧？没事儿，没事儿，就打一把。不需要让着小唐吧？哼，让，你开个只能发小招的散人号，能打赢他再说吧。准备好了吗？哎，等一下，我们来玩点彩头怎么样？一包烟什么的。你能不能有点出息？烟我没有，就这个吧，简单点。开始吧。剑士型武器。我去，那玩意不是剑吗？怎么又成矛了？我去，还真是军魔枪，十驱牛人呐！开缺头一晚就三手杀，三大不会抢着要，人家愣是不去呀、啊！我，那他要怎样？抓住、啊！啊，分身！我去，连召唤宠物都有！不是，这是货币开挂了吧？你操作倒是挺快的，可是你不会玩啊！左右手协调一塌糊涂，视角一转就找不着北了，更别说打法战术了。想赢我的话，再过一百年吧。哎，有点过了哈。哦，是有点过了。一百年只是个形容，也不是真需要那么久。行，再来一局。不用了吧，我赢你完全就是在欺负你。输了就是输了，不用你让。虽然我不太会玩，但我希望你能认真对待。
算了，我可不想你输个精光。喂，我嘲讽技能收着点啊，赢的也不说点好听的。哦，哎，你小唐，你以你现在的手速啊，荣耀里比你快的没几个，但实力比你强的也绝对不少。我去。居然这么说，太打击人了吧？就是，人家还是个妹子呢。喂，你们看热闹不嫌事儿大是吧？都散了，都散了。哎,哎,哎呦，老板娘发火了，走走走，走走吧。哎呦，小唐，你别难过了，那家伙就是一张臭嘴。以你的手速，在荣耀里完全可以称霸的。荣耀又不是单靠手速就能赢的游戏。荣耀，没你想的那么简单。就当我收你学费了，有事来问我。切，真是气死人不成！果果，嗯，给我个荣耀账号吧，我要在荣耀里打败他。陈姐，小唐，快来吃饭啦！嗯嗯嗯，点了这么多呀。今晚谁订的餐啊？野哥请客呢。哎，吃饱喝好啊，别客气。切，赢了小唐来请客，你好意思吗你？哎，小唐，你怎么不吃啊？马上。韩烟柔，这名一点都不霸气。名字霸气没用。实力最重要。嗯，也是。竹烟霞，韩烟荣，嘿，一听就是好姐妹。<笑>哎，对了，小唐，你打算玩什么职业啊？散人。哦，散人很难玩的，是吗？可叶修玩的就是散人啊。那家伙不一样，你没看他那武器？哇塞，四式武器。今天可真开了眼了，是啊是啊，是啊是啊嗯、银装，有钱也买不到吧？对啊，大神的装备哪件不是银子啊？自制的装备未必是最强的，但最强的装备一定是自制的。对，是是。那他是因为这武器才玩散人的？嗯，应该是吧。哦，看来我真的没法玩散人了。哎，别惦记散人了，和我一起玩枪炮师吧。可是我想玩个近战的。哦，对了，果果，你常说的那个什么神最厉害的那个？斗神一叶之秋。哎，你想玩个战斗法师？嗯。当当当当，这些都是我收集的，全是叶秋大神的战法资料。哇，这么多。哎，小唐、哦，准备玩战法呀、啊？这个我可熟了，我教你。去，一边去，别教坏小唐。来，小唐，咱们从初级攻略开始。哎呀，真是的，真人知道不要，非得去看攻略。老板，你才是别教坏小唐。什么意思啊你？这可都是叶秋大神写的。是倒是，但也是九年前呢。好多地方已经不适合现在的战斗法师了。你们先吃饭吧，我来整理。嗯，整理好了。哎，小唐呢？在新手村挤人肉饼干呢，我把他叫来。哦，不用了，有基础再来看攻略比较好。一味的参照攻略，是没法进步突破的。毕竟记录这东西，是用来打破的。哎，你去哪儿啊？真受不了你！喂，听说没？血枪手刷出来了。干嘛？你还想拿个手刹？<笑>开玩笑，那可是野兔 BOSS。嗯。三大工会怕是早就定上了。大哥，咱啥时候动手？
大家准备。都有你们俩活，切，这话应该是我说吧？哎，老兰，我看还是你们先上，咱们随后支援。那哪能呢？还是你们中草堂先上吧，我们周边策应。我说，既然大家都带了三十号人来，干脆各凭实力去切 BOSS。屁，你明明带了五十号人。哎，咱们两家人手。要不联手呗？啥？中草堂和蓝希格联手？你不介意蓝雨断你们家微草战队三连冠的事儿吗？战队是战队，工会是工会，咱乌鸦别笑猪黑，谁也别说谁。哎，心好有啥办法？哪次抢野兔 BOSS 不是勾心斗角大乱战？哇、哦，简直被虐 cry！ 明显是菜鸟嘛。这招十级妙啊！西奇打出隐藏效果，这流氓不是菜鸟吧？接下来该上板砖了。这流氓脑回路有问题吧？耳光附带仇恨效果，那肯定挂呀、啊！<笑>我算是看出来，这货哪是菜鸟，分明是二缺。嗯、我去，被二缺怎么把帽子引过来了？这流氓完全是在作死的节奏。哦，谁呀、啊？输出这么高。队长谁呀？啊，啊，我，加我。这也太强了吧！才几招就把仇恨拉稳了，操作果然牛掰。开刀。啊，这是啥路数啊？啊当着咱面切 BOSS 的路数呗，疯了吧？那俩可是菜鸟，他一个人输出再强，能强过咱们几十号人？别乱打，听我指挥。流氓抛杀，好嘞！真哈。<笑>那个正面抛杀才有脂肪效果。哦，懂了，热眼睛对吧？嗯，现在专袭。好嘞，我最爱板砖了。给、啊！白痴，你砸谁啊？哎、呃，兄弟，不好意思啊。还说个鬼啊！拿砖头打后脑勺啊！流氓，跟上！元素烈焰冲击。这还是之前那三只菜鸟吗？这社会，这屌牌，君莫笑。爽了，大哥，咱们也冲上去杀吧！冲！你没看见那俩飞黄雀？我说，难不成君莫笑就是想利用咱们互相牵制，自己切 BOSS？ 啊？这……西<笑>周兄弟分析的太对了，要不兰希格打头阵，破了这僵局？嗯，还是霸气雄图的各位高手先上吧，我们殿后。
。喂，君莫萧兄弟，带你的队伍加我的团吧，出的东西都归你。啊，这家伙，兄弟加我们这边吧，东西随便了。加我们吧，再加二十根白狼毫。这么大少年，赶紧挑一个加吧。别理他。我去，他明显不甩啊！再这样下去，豹子真的要被他给杀了。哼，不等了，我们杀！啊，中草旁上了，兄弟们，杀呀！南河，霸主和中草旁都上了，咱们也上。别动君莫笑，如果他们对君莫笑动手，有帮忙。包拯。难道要帮那两家混蛋？哎，他们来帮忙了。兄弟，你也太纯天然了。准备闪人。啊？那我们白打了。信我，先闪。哦，好嘞。你为什么不跑啊？怎么回事？我暴走了。我操！不对啊，豹子还没到红血状态，怎么会暴走啊？红血不是唯一条件啊！你你是说连击两百？那还不快退？瞧你那样。血枪手召唤亡灵的数量是根据仇恨来的，现在仇恨范围内就五个人，怕个毛！可是，咱仨都是队长啊！保持阵型，对。你没事吧？没事。嗯。血枪手呢？早给去摸枪那个混蛋带走了。啊！哟！被三大公会追，不怕？<笑>我从小打群架惯了，最喜欢大乱战了。<笑>这小子什么人、啊？大哥，我们这是要干嘛？藏起来杀 BOSS。啥？现在就剩下咱们两个人。不用担心，加他们入队啊！高手兄，来了，我来拉仇恨。啊啊啊、在那边啊,啊！是霸气雄图的人。怎么办？咱们先下手为强。野兔 BOSS 本来就是用来抢的。高手兄，他们过来了。嗯，我们得提一提速。啥？提高手速。大家注意了。行了，跟不上
小心，豹子要红血暴走了！你们快退出仇恨范围！你、啊。田七，月明深，这次球大了。哇，小唐厉害呀、啊，这么快就上手了，手速快劲儿不一样哦。君莫笑又拉他受伤了，血枪手啊！是啊是啊，还是在三大公会受的要强盗呢。哎，话说咱们这里有三大公会的人吗？<笑>有也被气死了吧！<笑>高手兄，你太仗义了。是啊是啊，下次记得再带上我们。合作愉快。嗯，小月今天挺低调的。你就别戳他的伤心事了，大神。昨天不是夜神退役吗？小月到现在都还在伤心呢。我，这小子，之前居然还阴我来着。嗯，蓝河。咱们之前合作的多好，你干嘛要抢 BOSS？ 哼，野图 BOSS 不就是用来抢的吗？这……啊，说的也对。呃，兄弟，要不再刷一次冰霜森林？约了人，没时间。啊？谁啊？那记录铁定是霸图的了。恭喜家王朝玩家灰黑色、海风、子不语、无处可逃、钱袋子打破冰霜森林记录，成绩十三分二十四秒二一，成绩。家王朝。要是让咱们队长上，厂商都得吓死。韩<笑>队，韩队。嗯。你们两个，声音小一点，都快十一点了。是。嗯。是是，韩队。心杰还没睡呢，嗯，韩队，还差十五分二十八秒。这是什么？家王朝的一些资料。家王朝？不是家世的网游工会吗？嗯，他们在时区冰霜森林刷了个全网最高纪录。我们工会的人怀疑
有叶秋草等。十三分半，哼，要真是他，简直越活越回去了。谁说我坏话呢？十三分钟，这夜神跑去加盟城玩网游了吗？叶秋没去加盟城，不过加盟城这个记录，倒真有职业级操作，至少三个。什么？那怎么办？冰霜森林而已，你负责装备，我负责人手。行。副本记录的话，需要五个人组队吧？嗯。别想多了，副本单刷可以，但记录可不是一个人就能破得了的。兄弟，给我这边找了一个。成。帮人工会名字挂上的人全都不是，多尴尬。嗯，还有，装备的职业先确定一下。战斗法师，流氓，还有一个枪炮师。枪炮师，想让我帮你刷冰霜，怎么不跟我说呀？喂，你那表情什么意思？问你话了呢，你那枪炮师到底给谁准备的？呃、快说。呃。这个嘛，是有那么一个人。哎，话说，明天晚上是家事队三零一吧？啊！加油啊，家勋！孙晓，加油！穿的漂亮，干得好！孙晓好样的，家勋厉害啊！太棒了！哟，行了，战况怎么样了？切，孬种！有种真没干啊！别怂啊！各位，好听，一夜之秀冲上！哎呦，他又躲开了，瞧起这打法真是。魔王许冰嘛，不过再怎么磨时间，也阻挡不了孙翔一挑三罢。一挑三？对啊，孙翔一上来就干翻了三零一的队长杨聪和一个新人，牛吧？本赛季一挑三只发生过两次，一次是黄少天的夜雨生还，一次是韩文清的大漠孤烟。嗯，孙翔已经具备了和大神们并肩的实力了。孙翔一挑三，孙翔一挑三，孙翔一挑三，孙翔一挑三，一挑三，一挑三，不要太激动了。一挑三，这么精彩的比赛，你看得有气无力的，也是醉了。希望越大，失望越大。什么意思？会输的。强的技术也算对得起“斗神”的称号了。我说，你还没睡醒吧？都这样了还会输？是家事会输。放弃组队战，是三零一的战术。什么？杨聪是一名操作很细很快的选手，他轻松带起了孙翔的手速。之后的新人输得很快，这激起了孙翔的傲气。可惜，他遇上了魔王许斌。许斌越磨时间，孙翔就越着急，手速就飙得越快。可人孙翔最终不还是赢了？但手速失控，同其他队员配合脱节，团队赛中，这足够致命。说的跟真的似的，别忘了孙翔实力很强的啊！个人看法喽，荣耀。从来就不是一个人的游戏。各位观众，各位观众，团队赛现在开始！家事孙翔，家事孙翔，家事家事全队气势如虹。
一叶之秋是一马当先，三里一全面避开了一叶之秋的攻击。一叶之秋回身追击，哎呀，被人拦下了，是潮汐，徐斌的潮汐。叶之秀被潮汐缠住了，完全脱不了身。哎呀，这样加势太被动了。夏东炮是梦雨乘风，哎，他在远程策应加势进攻。没错，加势的明星可不止叶之秋啊。这经验非常老道的选手，今天的状态也极佳。看来啊，丝毫没有因为叶秋退役而受到影响了。哎呦，不好，是杨聪的胡攻闪。三里的首要击杀目标居然是沐雨成风啊！沐雨成风一直被贴身近战，这对强暴师来说可是大危机啊！成分被近战压制了。哎呀，一叶之秋仍旧被潮汐缠住，加势的配合完全乱了。这样下去的话，停掉！怎么有关键时刻掉链子啊？哎，叶修呢？让他找电工去。叶哥在那边呢。谢师傅，您慢走。哟，一睡醒就玩游戏啊？半夜练级快一些嘛。今晚还会有人来上网吗？应该没了吧？都这么晚了。孙翔，他就是一坨翔，啊，这么一挑三，一个许斌就把他给拖废了。呃，是啊是啊，孙翔哪比得上浩哥您呢？要我说啊，您才该是家世的队长。哎，以后工会这边还要多多仰仗浩哥了啊。不过一个冰霜森林，小意思。那是那是。哎，这网吧居然没人。哎，浩哥，你慢点啊。上机吗？几位？哟，美女，玩荣耀呢？嗯，哈哈哈哈小妹妹，玩的不错嘛。谢谢。嗯，你不认识我？嗯，我们之前见过。干嘛？上机吗？哎呦，这不是叶哥吗？您老人家这是在当网管？哎呦，环境不错嘛。怎么样，辛不辛苦啊？烟钱够吗？还成。女朋友。嗯，哪能啊？咱们哪敢跟叶哥当朋友啊？我们是下属，下属。哟，哦，坏了坏了，叶哥这表情，又要训人了。哎呦，瞧我这记性，叶哥已经不是队长了。这位先生，你是不是喝多了？美女，你别管，这是我们的私人恩怨。以前总是说你，因为你老做错事。你如果不想这样，也总得给我机会，是不是？哼，我不给你机会，是你不给我机会吧？你以为你能一直压着我？我现在可是副队长，而你就是个小网管。你呀、啊，
，孙祥毕竟才刚来，你作为副队长，关键时刻就应该提醒他一下。哼，你有什么资格教训我？还当你自己是队长呢？孙祥一挑三的时候，你有没有意识到什么？团队赛你有没有完整的战术构想？你们可是一个团队。我不让你出头，是因为你还差了一点。既然你不择手段的爬上去，就加油吧。看见了吧？两位请回。哎，你哎哎，浩哥，消气儿消气儿啊，别冲动，别冲动。对啊，你们可是公众人物，别闹。哼！你等着瞧吧。不错，以前同事。嗯，他们还会再来找你麻烦吗？不会了。你想想，一个 NBA 球星，如果随便出现在咱们的球场上，会是什么景象？嗯，懂了。你就别替我操心了，二十级了，转职来冰霜森林吧。介绍一下，爱凑热闹，元素法师，二十三级。<笑>你好。呃，爱凑热闹，呃，还差两个人呢。大神，大神。哎、啊嗯，这不是那个爱妃板砖的菜鸟吗？嗯。你开什么国际玩笑？都说在我厂那边三个职业级，你就是个菜鸟？<笑>荣耀里都这么说话吗？感觉好傻呀、啊！我啥意思啊？呃，这位韩颜柔妹子刚玩荣耀没几天，各位多照顾一下。什么？来来来，大哥，求你靠谱点啊！我也想再教他们两天，不你说要一起练的吗？这是教我两天的事儿吗？俩菜鸟啊！哟，最后一个小伙伴来了。来个女玩家？怎么，性别歧视啊？不是，但是，啊，女玩家中高手能有多少啊？来了，来了。会长。你还专门从神之领域总部过来，看来要白跑一趟了。<笑>你把君莫笑说的神通广大，我当然得过来看看。至于其他人嘛，<笑>是骡子是马，溜溜就知道了。这群人手速都好快。别乱用跑叉！哦、oh. ，哎，美女，你什么星座的？白羊。那你猜猜我什么星座的？不知道。让你错三次。包子，有空再聊吧。韩英柔，再叫拉直棍。哦、oh. 哎，哎哎，哦、oh. ，嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，那你猜猜我是什么星座的？呃、我我也去拉只怪吧。哎、已经到极限了吧？我还来。啊
包子，十点；韩延荣，两点；对象穿插，注意配合。好嘞，我来。呃、你才二十几、啊，成吗？啊再试一次，对象穿插。好、啊，上。八只，你现在单挑杀怪最多三只，但在团队中，你的极限可以达到八只，个人的杀伤力会加倍。副本记录最争分夺秒，只有团队紧密配合，才有可能突破。还在拉怪，这群人全疯了！明明两个菜鸟，手速也两百以上，说不定记录也许真的能破。神级操作，女枪炮师，难道是苏沐橙？要真是的话，那句莫笑。哟，牙枪呢？佩服吧？佩服个鬼啊！正式刷记录的时候，可别瞎闹。牙枪能抢来好几秒呢。你把怪都甩出去了，重新拉回来有几秒？原来是蒙出来的，也是人家式的大神，怎么会帮我们霸气雄图刷记录呢？啊，大概是圆过去了吧。别再用牙枪了，会暴露的，你个笨蛋。不用就是了。嗯、<笑>好了，今天就这样吧，大家回去再熟悉一下要点。接下来练级吗？你继续刷冰霜。配合走位我已经记牢了。那配合发招呢？还有怎么用最少的法力消耗，打出最多的伤害输出？比如圆舞棍。这个我知道，圆舞棍甩动弧度越过一百八十度时，有伤害加成。战法击飞制造碰撞，就可以群伤一片。流氓不要飞砖，锁喉，注意用锁喉。大神你好啰嗦，你什么星座的？去睡了，健康是革命的本钱。好啦，知道了。兄弟，什么时候开刷呀、啊？今晚。准备好了吗？开杀！霸气雄图玩家爱凑热闹，军。
清末巷，丰收烟幕，含烟柔。哎，浩哥，不好了！凌霜森林的记录被破了，是叶秋，君莫笑就是叶秋。叶秋都被赶出家室了，还阴魂不散。听说他有把自制银武，他帮那些工会刷记录，只点名要稀有材料。自制银武，想从头再来？做梦！霸气凶徒的记录又被江湖城破了，卯上了！这俩死逼绝对卯上了。我们的记录不是极限吗？当然不是，我们并不是最佳的职业组合。再刷回来，没意义，都二十五级了。哦。瞧你那点出息！告诉你，好戏还没开始呢。哟，上钩了，先这样。大神好啊！你好，你是？我？我是你爹。嘿，大神带我装逼，带我飞啊！大神下边差人吗？我技术挺好的。啊，人满了，吓死了！你妹呀、啊，野球，忽悠人呢！哎，那你什么时候出本？咱们切磋一下。切磋嘛，我介绍个人给你吧。王八蛋，居然把我打发给小弟。<笑>来试试吧，自由还是等级？啊？啥意思？啊？<笑>我问你是自由茶还是等级茶？啊，你水平还是不错的，不过想赢我还差点儿。大神呐、啊，那个包子还挺厉害的，我有点打不过他。<笑>我听说了，你完全不是对手。要不是老子故意让着他，他能赢？真刷本去了，这是新打法。嗯，新打法对配合要求更高，大家先练几次。收到。这人你是从哪找来的？他自己找来的。最近没有工会来约副本吗？就蓝雨和霸图来问问，这家世怎么一想？生意不好做呀，怪不得你要研究新打法呢。所以只有先刷个别人没办法突破的记录出来了。哼，居然研究新攻略，叶秋，看来你也很怕我呀。嗨，菜鸟，不要乱打哦，一切听大神的。哼，这二区。就等着被我踩扁吧！原来是这样，浩哥，你找我？去准备一下，今天晚上刷埋骨之地。可是今晚有比赛啊！比赛？对谁啊？好，刘浩这个傻货，打呀你！刘浩，刘浩，刘浩，今天的状态很差呀。不愧是机会主义者黄少天，这时机抓得漂亮。刘浩，你是不是没睡醒啊？什么烂招！靠，砍死你，砍死你，砍死你！哇，你还想躲啊？你能躲掉吗？接招，接招，接招，接招！哎呦喂，你这什么走位啊？啊，撞到叶修的把握了，谢尔孙祥。我去，我没看错吧？十四斩，你是黄剑还是魔剑士啊？去，我可真够多的。
呃，我是浩哥，副本还刷吗？刷。牛，太牛了！十七分二十二秒一七，这记录没人能破了吧？那倒未必。谁还能破？我直播吃键盘。我去，又破了！什么时候全网记录成纸糊的了？这怎么？你好像一点都不吃惊啊！草菜料到了，哟，来了！大神呐、啊，我们的记录不是已经很高了吗？怎么还会被破啊？你不知道吗？我不知道啊，因为你没尽全力啊！我我尽力了呀！用个狂战士，隐藏一下实力，我就看不出来了。刘浩，你忘了你是谁教出来的了？这二十多秒的提升，我们要怎么刷回来？放心吧，没问题。嗯？什么人？怎么了？门外有个奇怪的家伙。好了吧，别理了，你去上游戏吧，和包子打声招呼。哦。你自己啊？废话，难道我拉全队过来啊？瞧你那样，鬼鬼祟祟的，跟做贼的似的。这可是网吧啊！我可不像你，我粉丝很多的。啊啊！刚刚要不说我跑得快，肯定就被认出来了。得了吧，那姑娘是我们网吧的，看你像个贼才注意你。切，信你？要不我把她叫过来。哎哎哎！不不不不不不不不用，低调低调。哎，我说，这里安全吗？喂，安全吗？你就放心吧。哦，快憋死我了！哎，我事先说明啊，我要是暴露了，我绝对立马把你供出来，不带丁点犹豫的。嗯，话说，你真的在当网管？哎，我说你的水平退役也不至于沦落成这样吧？喂，你怎么就突然就退役了呢？哎，我说啊，你你先帮我把记录刷出来再说吧。我去，我一场比赛几十万上下，还要帮人刷买古之地的副本记录，哼，不许说出去啊！说出去我弄死你！哎、嗯，帮你刷刷记录也就算了，连账号卡都要自己去搞。哎，二十七级小剑客，嗯，丢人，太丢人了！就一个买古之地啊，我帮你刷。这记录究竟是有多牛掰啊！哼，六分五十六秒七八，加王朝是开了红光之力了吧？刷这么高，新打法，一个破埋骨之地还有新打法？嗯，哪个傻蛋这么无聊啊？嗯，不会就是你自己吧？十二点开刷，你堕落了，完全堕落了，跑新区搞副本记录还研究新打法，你是闲得蛋疼了吧？你再大声点儿，最好把人都引过来。低调，低调。低调大家都来了。两位美女好啊！喂，我说你给我什么破戒啊？二十五级的乘务，垃圾。呃，大神，离恨剑呢？
他有心事，来不了了。那这又是谁呀、啊？啊，他是少爷。你、啊啊啊、鬼叫什么呀？喂，不要暴露我身份啊！哟，喜欢神秘啊？天蝎座的吧？狮子座。啊，七月份的尾巴，你是狮子座；八月份的天座。<笑>唱得好。嘿嘿，那我再给大家来两段。行了，包子，我要讲副本呢，空了再唱。对啊，赶紧开始，开始，开始啊！让我看你闲得蛋疼的新打法，快点啊！哟，左胃够风骚的、啊。影分身，喂，你是玩忍者的？落花掌，这不是战法的技能吗？我去，这家伙到底什么职业啊？喂，你这个武器怎么变了？哎，怎么变了？是不是变了？是不是变了？啊、哦，吵死了！喂，你这个武器怎么回事？啊？和朋友一起做的。啊，什么时候做的？什么时候做的？我怎么没听说过？就在你满世界抢 BOSS 的时候。嗯，黑历史不要提。哼，嗯、啊，这石壁上有条缝。干什么？打怪？嗯？好快！哎呦，还真出不来了。这么下来，至少得节省十秒钟吧。一趟本能卡几只啊？九只。九只一分半，时间不对啊！还有什么地方能卡的？二号 BOSS。都救不回来了。老叶，接住了，接不住我可要嘲笑你一辈子的。神了，居然一招就救回来了。刘牧，好厉害。是啊，无论角度的控制和时机的掌控，他都是高手中的高手，就是话太多了。<笑>不愧是压枪的祖师爷啊！这手凌空压枪也就你能做到了。这样打的话，应该可以再提升三十秒钟左右。哈哈，连 BOSS 你也敢卡，亏你想得出来啊！哈哈哈哈哎，话说回来，江王朝那个记录也是用你这套打出来的吧？不然哪能刷这么高啊？对啊。<笑>那个离恨剑是刘浩。离恨剑是谁啊？刘浩是谁啊？他从我们这儿学了打法，然后帮江王朝刷出了新记录。
哟，他还挺好学的。呀，我知道了，那家伙是个奸细！你该死，我要开世界频道骂死他！包子，低调，私聊就好。你早看出来了，他一直带着他。职业级的高手自己送上门来，不要白不要。嗯，卑鄙呀、啊！怪不得今天比赛刘浩像白痴一样，他是把团队战当埋骨之地刷了吧？哎，不过你怎么敢断定一定能超过他的记录呢？这不有你吗？可是这种低级副本，少天操作再强，和刘浩也差不了多少啊。嗯，不过在刘浩帮我们打出一次记录之后，就不一样了。哪里不一样了？多了一把吸血光剑啊！我去，原来这才是你找我的重点呐、啊！兰西格，哎呀，我暴露了，我暴露了！慌啥呀？仔细看看。嗯，好了，正式开创，认真点。什么鬼！我一直都很认真，你还要我怎么认真啊？哎，对了，话说你那把伞到底可以变几个形态啊？除了毛枪、炮盾，还有什么？还有什么？哎，给我看看，能变剑吗？能变剑吗？快来变一个吧，变一个给我看看吧。包子，你到底有没有听我说话、啊？你不是想唱歌吗？快变一个，唱一个。武器属性到底是什么、啊？喂，你有没有在听啊？哎呀，老叶，来点宵夜呗。我不要榨菜了，我叉烧包、奶黄包、虾饺、烧麦、凤爪、鸡什么的。兰西格玩家，君莫笑，丰收烟幕，韩烟柔，包子入侵，刘牧打破副本埋骨之地记录，成绩十六分二十四秒六七，成绩十六分二十四秒六七。你剩了三十二秒，怎么可能？刘牧，刘牧又是谁？剑客，黄少天。哎，对了，我说你这把千机伞是专门为散人而做的吧？我记得荣耀刚开服那两年，散人确实很火，可惜三区的时候，散人没办法升级，被全面淘汰了。直到五区出现了神之领域，散人终于有了继续升级的机会。不过挑战任务太难了，哈哈。那么现在你准备弄起来了？哎，走，赶紧跟我打一打，怎么样？我帮你测测威力，好不好？我去厕所，我去倒水。嗯，啊，我我去竞技场。哎，我说，等等等等等等等，你到底有没有在听啊？哪有你这样的？喂，你别太过分了啊！我跟你说了半天了，你理都不理我。唉，好吧，你你说什么来着？你给我打一把 ，PK PK PK。就用你这号啊，我可是散人呐。拿你的夜雨生凡来试试，开修正。那怎么行啊？那不是暴露我了吗？哎，算了算了算了算以后有机会再打吧。哎，我问你，你为什么要退役啊？你又不是不能打。嗯，你可以理解为战队成绩不佳，队长引咎辞职。啊，有病啊！这明显就是刘浩在搞鬼嘛！那个家伙一脸狼顾之相，一看就心术不正。你什么时候学会看相了？哎，这可不是我说的，是王杰西说的。自己大小眼一个，还给别人看相呢。哎，你别说啊，这个家伙还真是有点神的。哎。哦，对了，你别歪楼啊！不退役，难道留在队里当陪练？呃，什么陪练？家世这是诚心要逼你走啊？可是你也太冲动了吧？怎么着也该试试看转会啊！我转会了，牧尘。你的帮忙？嗯、啊，这什么你？你站住！嗯、啊，还有。
有什么事吗？爱屋之地，是你们故意的吗？故意什么？没事的话，我先走了。如果我转会，穆城一定会强行解约。嗯，那倒说的也是，苏妹子总是跟在你身边的。嗯，嗯，她的合同还剩多久啊？一年半。<笑>什么？一年半？你打算一年半以后再回来？手速都快残疾成老头子了吧？照样虐。我去，你不要太嚣张啊！目前咱俩单挑的战绩是多少？呃，就……呃，其实今天晚上天气真不错。你一定要回来，当然。有什么困难尽管和我说。哼。两小时上网费，十元。浩哥，白骨之地，我已经知道了，你先应付吧，我暂时不方便出手了。问我，我问谁去？这样下去不是办法呀！现在的记录，我们三大工会谁能抄得回来啊？联合起来想个对策呗。嗯，车钱怎么了？那不是中草堂市区会长车前子吗？嗯，站那儿有一会儿，不用管。哦，哎，哎呦，他冲过来了！中草堂也要来摊副本吗？被那满天飞的家伙扔泻药了，泻药，去，躲得还挺快。钳子这么猛啊
怎么办？大神居然输了，心里肯定不爽吧？二十七级对上散人，果然还是有些吃力啊。签名签在哪儿？啊啊！之前你不是想要签名吗？嗯，签这里。啊啊啊！走了，再见。哎，大神，呃，君莫笑他们。哦，那战法和流氓操作不错，但都是新人。那个流氓说好听点儿。叫随心所欲，说难听点叫乱七八糟。战法则完全是一叶知秋的打法。一叶知秋的打法，有什么特别的吗？没什么特别，最土的打法。那君莫笑呢？暂时施不出神钱。你也看见了，是他压制我，现在恐怕反倒被他使出我来了。他知道你是谁，或许吧。看他眼力了。嗯，累死了。哎，高手兄，刚才那人是车前子吧？角色是，人未必。那是谁啊？说出来吓死你。没准是王杰西也说不定。啊，魔术师王杰西，微草战队队长。荣耀里五大封号：斗神、拳皇、魔术师、剑圣、枪王，大多都是给角色的。只有魔术师是给王杰西本人的。为什么？因为这人打法诡异多变，出人意料一帆，你买这么多水干嘛？哎，帮帮着带几瓶。冰姐，啊，队队长，嗯，冰姐，跟我来一下。水，给谁喝呀？呃，那你要喝什么？我再去拿。哎，算了算了算了算了。哎，不好意思啊。嗯，这是时区的账号卡。嗯，队长让我们去时区杀一个叫叫君莫笑的。哎呦我去，真搞不懂，一个网游玩家而已，值得这么兴师动众的吗？咱们虽说是预备队员，但再怎么也是职业的呀，去网游里边虐菜啊！找到了，一帆坐标，发了。嗯，我们马上来。哎，小雨，你带那么多炫文干什么？哼，虐菜嘛，就要有个虐菜的架势。选了呀，真拉风，帅气上档次！快闪，别挡道！这俩
谁呀、啊？菜鸟吗？站一边去，别影响我发挥。战法天机跳空，嗯，人呢？我去，一个破小号，啥大招都不能发。我说你老是晃来晃去，干嘛呀？眼睛都花了。<笑>那你就别看。寻找对方浮空死角走位和攻击，这操作也太难了吧！我去，搞什么呢？对手就在身侧，但就是碰不到他，这操作太可怕了！先破浮空啊！老板，你到底跟谁一边呢？人一菜鸟被你虐成这样，三观都要毁。你让人家以后怎么玩荣耀啊？啊！升天阵直接抓的可以。喂喂，要不要这样啊？三个还不够，还要来一堆啊！从今天开始，家训一个科目：自由组合，刷 BOSS。BOSS？ 什么 BOSS？ 啊？荣耀史上最大的 BOSS， 史上最大的 BOSS。如果我没有猜错，这个君莫笑，百分之八十的可能是叶秋。配那么大圆筒，还是差点。嗯，这些已经是最接近的人选了。那么大圆筒，不仅 size 大，还真材实料，得用真正的高手来配才行。轮回战队在枪王周泽凯的带领下，获得了本场比赛的胜利。就他了，那么大圆筒，我吃定你
完没完呢？哇塞，周泽楷代言了现在最火的源头，真是越来越高端大气上档次了啊！哟，那么大圆筒呢？哎呀，看着好想吃啊！<笑>就是就是，羡慕别人代言。啊，呃，队队长，队长，那就拼命练习，提升自己的实力。等你们在职业圈打出名气，自然会受到青睐。继续吧。是，队长。君莫笑呢？你们稀稀拉拉的上。不嫌麻烦呀？那你说呢？今天来了几个呀？全上得了。靠，太嚣张了！说真的，找我来当陪练，好吗？你就不怕这些孩子们留下心理阴影？你自信过头了。你站队所有人，包括你在内，有谁和真正的散人交过手啊？包括你在内，你们有谁和真正的散人交过手？大家注意，一起上！哟，还真要团战啊！如你所愿。要是团灭了，受到的打击更大。你可想好了？不去，太狂了！队长，咱们上吧。好大的阵势啊！微草战队集火去莫笑。啊？干嘛？正面刚，太有种了吧，去莫笑。我去，要跑就早点啊！现在跑得掉才怪呢。没杀，是。站住，别想逃。什么叫逃啊？这叫战略撤退。我这，怎么不拦住他呀？我，英杰，我反弹攻击，收到。这边也没有。奇怪，我们刚刚看见他从这里翻过来的，怎么没人呢？队长，我也是。那个，队长，君莫笑好像是下线了。不会吧，居然下线盾，节操呢？队长，要埋伏吗？没必要。大家注意了，叶秋是什么人，大家都很清楚。就算他现在退役了，实力在联盟里。也是超一流的。散人这个职业，前期有技能优势，大家又很陌生，输了很正常。就算是我，单挑也不会是他的对手。正因为这样，我希望大家能拿出面对失败的勇气，找出不足，努力提高。这才是我们来刷 BOSS 的最终目的。队长，哎，美女。有什么需要帮忙的吗？喂喂，什么 BOSS？ 这么说好吗？人妖啊！我仔细想了想，老这么追来追去太麻烦，不就是想切磋吗？去竞技场。这么干脆，说条件吧。先赢了这个妹子，再来和我打。我记得这个妹子是个荣耀新人吧？直接拿职业选手当陪练，不过分吗？哎，对他来说这方法正合适。
。哎，你说这算不算一段佳话呢？什么佳话？冠军队陪练网八妹，应该能上头条了。怎么样？果然厉害。对方也是个手速狂人，正好比较克你。不管什么样的对手，击倒就好。你在哪？隔壁找我，密码幺五九五幺。你不就在我隔壁吗？隔壁找我是房间名有意思吗？有啊。哎，怎么搞的？不能参战啊？那个是赌局。你还真是不吃亏啊！彼此彼此。四十个强力蛛丝，十根白狼利齿，八个密银吊坠，君莫笑抢劫啊！嗯，不对呀、啊。既然是赌约的话，只要咱们微草赢了，君莫笑，你就要倒给我们这些材料吧。哼，嗯，啊，这叫什么事儿？嗯、队长，我，英杰，你表现的很好。虽然输了，但一直在寻求机会反击。我希望看到的，就是这股拼劲。是队长。嗯，回去吧。嗯、快三分钟了，还没开打。不是这边，一帆真的很努力了。努力归努力，没有好的结果，对他本人而言也是一种折磨。一帆也许并不适合微草战队，说不定换个环境会好很多。喂，愣什么神啊？啊，赶紧去刷军魔像。啊啊。瞧你那样，打个菜鸟都花三分钟，出去别说是咱们微草的啊！哟，是你啊，前辈，你记得我？你这些天不是老偷袭我吗？啊，呃、啊，你在队里就是用刺客呀？嗯，有没有人建议你换个职业？啊，刺客发挥不了你的潜能。试试鬼剑士吧，辅助队友为主，主修鬼阵的镇鬼。镇鬼？嗯，你大局观貌似不错，协作意识、观察力也强，非常适合这个职业。可是，我改变的确很难。啊，但结果值得冒险。拿出点勇气来。一帆完全是被血虐啊！哎，队长，你这是……这个新人不简单。韩烟柔，虽然一帆在队里实力垫底，但对付一个新人也不应该花上三分钟了。这人接连惨败，却丝毫不见气馁，只要还剩一点血，也要疯狂进攻。是啊，说实话，我和他打了两场，第一场四十三秒，第二场居然超过了五十秒。哦，五十秒。王大眼儿，你不来试试吗？王大眼儿，来吧。
，谢谢。我觉得大概没有这个必要。王大眼，你拉着我们家妹子说什么呢？这么久，久等了，开始吧。要不要让你啊？我可没觉得我一定会输。其实你很清楚。<笑>垃圾话有意思吗？有啊，你看黄少天。什么意思啊？听说第六赛季的时候，黄少天的垃圾话刷得大家有些不淡定，不然咱们微草就三连冠了。这个野球专戳别人痛处，已经因为垃圾话栽过一次，还想再栽一次？啊！杰西大神一定要赢啊！术师打法太过吊诡，队员都跟不上，王杰西只能做出调整。为团队而牺牲吗？不只是牺牲，还需要很大的勇气。个人风格是一种潜意识的本能，职业圈中敢于改变的选手很少，尝试过的也大多失败了。尤其像王杰西这样个人风格强烈的选手，贸然改变，更容易丧失自我，陷入负能量。幸亏的实力足够强悍，冒这么大风险是为了什么？为了荣耀，为了总冠军。哎呀，看你打的那么辛苦，还是放你点水吧。切，这家伙。今晚辛苦了，哎，不辛苦不辛苦，赚大发，欢迎常来啊，规矩照旧。你又是造银舞，又是练新人，野心不小啊。所以你想多拿个冠军的话，可得抓紧了。
，叶秋真打算回来。一年后，他都二十六七了吧？他还真敢啊！那我们更不应该懈怠了。我希望大家把每晚这个家练保持下去。叶秋的经验、意识，甚至垃圾话，都值得我们学习。是，队长。那个职业圈是什么样的？怎么，王杰西要你去微草了？嗯，他让我先去试训。你怎么说？我拒绝了。哼，果然，好想看看那家伙当时的表情，肯定很惊悚。哎呀，他也是为了微草操碎了心呐。职业联赛。真的好玩吗？荣耀好玩吗？嗯，还算有趣。那职业联赛差不多就是这样了。不过，你还蛮适合做职业选手的。你喜欢挑战，不是吗？嗯改变的确很难，但结果值得冒险。拿出点勇气来干嘛？上网啊！哼！哎，等等，不好意思，忘词儿了。呃，那个，呃，哎哎，有了，君莫笑在吗？你谁呀？找他干嘛？他真在这儿啊！啊！小弟包容心。包子。哎，对啊，对啊，对啊！大神呢？包子。啊！老大，终于见到你了。你来这儿干嘛呀？啊,啊，我来旅游的。顺带念机，念机。啊，老大，原来你也在当网管呢。啊，怎么，你也是？没有，我是给人家看场子的。这这货还真是个流氓啊！妹子，妹子，说，大神呢？啊，嗯，哦，哎呀，我真的老了，不像你啊，连打十个还这么精神。哟，真贼精啊！一见我状态有点下滑，就立马抽身走人。我会好好安排一下人手的，让你不要这么辛苦。你是没什么斗志吧？对你而言，那些三脚猫的家伙，抬抬手就收拾了。哎，他们可不是三脚猫，人家可是去年的冠军队。冠军三角猫，<笑>这样好多了。大神，嗯
，咱们今天抢啥怪啊？哼，一睡醒你就想着抢怪啊？你小子也太……啊、嗯，那个大神，其实有件事儿。君莫小胖月轮工会刷记录，是啊，月中棉田七他们就是月轮工会的。听说他只要四件赤月装，怎么可能？啊？是四套吧 ？No no 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 no， 真是四件。我这……喂，月轮工会什么鬼？君莫敲这哪一出啊？哈哈。我母鸡呀，君莫笑成那哪样啊？五套吃月都不吃，说答应了月轮工会，感觉有诈。哎，我建议啊，咱们都按兵不动，看他接下来怎么出招。啊？哎，君莫笑兄弟，八套吃月装吐血件了，这次该满意了吧？呃，不好意思啊，发错了。你已经成功引起了我的注意。<笑>恭喜月轮工会玩家风华、君莫笑、风书烟幕、韩烟柔、包子入侵，打破琉璃之地通关记录。这地，哎呀，每日一见君莫笑啊！月轮工会，为什么是月轮工会啊？我是月轮人，我自豪。月轮能有点 face 吗？有种别请外援啊！垃圾月轮，请外援怎么了？莱西格和霸气雄图还请呢。莱西格不要脸。霸气雄图不要脸，请外援的都是垃圾。我说，方向好像有点不对啊。都是月轮那帮二货害的，在世界频道瞎逼逼啥呀？害我们惹一身骚。南河，照这局面，我们得赶紧自己刷个记录出来才行啊。呃，说是这样没错啊，可君莫笑分分钟碾压我们啊。哎，对呀、啊，为什么时区要处这个君莫笑？现在怎么办、啊？我先回一趟神之领域吧。哎，老大，咱们今天弄点什么？随便逛逛。神，你真的要送我们武器吗？当然，快去吧。好耶！嗯，这两把战矛，哪个攻击力强一些啊？<笑>攻击力不一定越高越好，武器关键是趁手，长度、重量、攻速都得考虑。老大，老大，我要这个。呃，包子，你还真是一点都不客气啊。嘿嘿，可以吗？当然不可以，八百斤，我还得卖东西凑钱。你像我连自己也一起卖了。呃，好吧，我再看看。哎，橙子的不行、啊。嘿嘿，知道了。哎呀，我这转了大半天都没见到一件成物，亏那家伙一下就能逃出来。嗯、老板，强力出丝收吗？收收，呃，曲莫笑，哟，兰西格的老朋友嘛，这不是？你的强力蛛丝，不会就是从我们这儿转的吧？君莫笑，神之领域之前出现过这号人物吗？没听说过，但这人无论技术、意识还是经验，都是超级高手。现在时区的记录完全被他绑架了。哼，超级高手，笑死人了！这次去时区开荒的都是些什么人？没见过世面吧？南桥
，你可是兰西阁五大高手之一呢，这么长他人志气，灭自己威风，好吗？你，埋骨之地这个记录确实太变态了。琉璃之地的还没有那么离谱。琉璃之地是他们刚满三十级刷的，而且风华的水平比较一般。哼，就这样也把你们的记录给破了，会长，让我去吧，保证把记录给抢回来。蓝强，你准备下账号吧，我们先刷一刷琉璃之地。是，会长。在干嘛呢？备用账号给我一下。看家中，曲木萧太他妈能磨了。哎，怎么哪儿都能撞到君魔像啊？四十银币，不能再高了。哎，别闹，都说好了，一金币。谁跟你说好了？你那是深知领域的价，这是新区。大家都是老人了，还什么新区？这样吧，就算你收购去，八十银币。四十，不能再多了。八十，不能再少了。喂，你别太过分啊！哪有你这样的？怎么样，新装备还顺手吗？新爪子打仗肯定帅气。嗯、啊，有杀气，有人在跟踪我们。嗯，哪里啊？没看见啊。相信我，干我们这行的最容易被人躲，直觉超准的。走，反杀他。满三十级了，是啊，刚满。我来这边研究下副本，没想到运气这么好，刚好碰到前辈你们。镇鬼玩的还顺手吧？啊，还在摸索中。前辈推荐看的虚空战队比赛录像也研究了很多遍，但好像还是有点摸不着门路。不用太着急，你也知道荣耀第一镇鬼逢山鬼气吧？虚空战队就是应力轩的逢山鬼气为核心。嗯嗯，镇鬼的特点在团队中才能够完全体现。你可以随时过来跟我们一起练练，找找感觉。谢谢，谢谢前辈。奇了怪了，我明明感到杀气的，难道我的直觉有误？你的直觉当然没错。喏、啊，杀气在上面。哪家的呀？报上名来。啊，打上了，哪家工会？嗯，不知道啊。观战的这波，倒是几大工会的都齐了。我说，这帮人你认识吗？那个战法貌似很针对你的样子。打法很眼熟，说不定真认识。<笑><笑><笑>包子，别退，直接冲上去！哦，正面刚，会吃力吧？啊啊、这这怎么回事啊？啊！啊啊攻击力好高、啊！这是刀阵，全名刀魂守护，鬼剑式技能，任何职业在刀魂结界中。都可以得到极大的强化。哈、啊，吼！小宇宙大爆发，实在太好了，小灰灰。你
将一寸灰。怎么消失了？因为刀阵的持续时间只有二十秒。啊！二鬼开阵，刀阵吗？我也会、啊。老大，团灭他们！正好试试血武器。团灭，好想法，那就来吧！包子，哎，柔。你们也多注意配合一下鬼阵。嗯，收到。给我杀！刀。接了猴，就是这样。看准我们的攻击节奏，先按你的想法来，不锁的我补上。是，前辈。你们上，我来补这个是哪里冒出来的？这个驱魔笑怎么随手一拉就是个高手啊？剑可银光落月，又来一波。南河，那家伙不是来刷记录的吗？怎么和巨魔笑干上了？记录已经出来了，二十四分四十一秒四六。这成绩，咬牙巨魔笑很悬啊！啊，是啊，可是某人自信的很呢、啊。<笑>什么招俺纯阳啊？改叫驴打滚吧！你说什么？春意老，兰西格会长。会长，来刷记录的呀。不错，哟，大老远挺不容易的，辛苦了。哎，我刚刚看了一下这记录，没蓝河呀。啊，你们应该让蓝河上啊。新来这哥们儿 PK 还不错，但是要打配合刷副本，蓝河比他更出色。
，小子，别太嚣张，有种单挑啊！你看，他自己也很明白，放他去竞技场疯吧，刷记录的活啊，让蓝河来就好。哎，老大老大，那个文盲小子在世界频道上刷你呢。君莫笑，有种单挑啊！云听刀，这不是刚蓝西哥刷出记录的人吗？哎呦，被热闹了。哎，前排都是瓜子饲料，饮料吧，楼上的。君莫笑，单挑，就问你敢不敢。动静闹这么大，要是输了，兰西哥麻烦就大了。还要是，绝对输。刚才你没看见他们四个人就把人轻松团灭了？哎，话说，刚刚那波人到底是谁啊？谁知道呢？怎么办？还要再杀吗？哎，杀君莫笑一次两次又有什么用啊？人家以后照样升级刷记录。哼，是啊，只杀叶青一次有什么用？小陈啊，队长叶秋还是那句话，说你天赋欠缺，努力不足。看来你和我们战队有缘无分。要彻底的打击叶秋，必须全面压制他的团队。家王朝已经为时区的开荒投入了太多的人力物力，绝不能让叶秋坏了事。前辈，兰西格这个记录蛮高的了。嗯，算是当前的极限了。那我们要怎么做？不用担心，这不你来了吗？啊，我，我刚设计了一套新打法，得靠你的正轨才能实现。不过我们几个都快过三十级了，所以啊，你只有三次机会。三次？可是正轨我还不太熟。没问题的，我相信你可以做到。不要忘了，你也是职业选手哎，老板，借你竹园侠账号用用。可以啊，你要干嘛？有人向我下战书呢，我去应个约。哇，搞什么？清炒虾仁居然加秋葵，秋葵哎！哼，从此一双黑。哎，大春啊，你怎么有空过来？呃，有点事想请教一下玉队。嗯，找我？有什么事吗
怪我！糟了，被近身了！你竟然让我中招！赢了，才三十九秒，君莫笑真给咱大师去长脸啊！哈哈，君莫笑就是朱元霞呀！君莫笑好强，君莫笑好强，君莫笑好强，重要的事情说三遍。扔掉重炮，轻装追求速度，经验的确老道。最主要的是这个人太神了，带着几个人把时区的记录刷了一个遍，个个都像是职业选手的手笔。这个君莫笑，嗯，听说时区出现高手就这么兴奋，怎么，认识？啊，哦，没，没有啊，怎么可能啊？你说这人时区的？啊，时区的君莫笑，嗯。他的记录果然很高呢，尤其是埋骨之地。前面四人常常出现，看来是固定的。这个刘牧只出现过一次，应该是临时找的。新人新区玩家没能力刷出这么高的成绩，很明显也是带打，而且可能还不是普通的带打。小天，打算去哪儿啊？啊，呃。我坐久了，起来活动活动。<笑>你过来看看，啊，哦，这个副本成绩的时间，正好是在我们和僵尸战队比赛的前后刷出来的。僵尸的副队长刘浩那天状态出奇的差，看来是跑去打副本分散了注意力啊。不会吧？嗯，分数这么高，应该是有了更好的打法。啊，那刘浩不仅带他。还专门去研究新打法，并不是，他是偷的。新打法出现了三次，注意看君莫笑的队伍。被加文超超越后，这个林汉剑就不见了，换上了刘牧。两支队伍同时研究出了新打法，几率太小了。最大的可能，刘浩就是这个林汉剑。他偷学到了新打法后，带加王朝的人重刷了记录。队长，你也太夸张了吧！构思小说呢，你这是？你怎么能确定啊？哼！那次和家世对战，刘浩明明是魔剑士，却老用狂剑士的招。如果这个离恨剑恰好就是狂剑士呢？嗯，要真像你说的，刘浩难道疯了？一个新区的副本，他会下这么大功夫？哼哼，的确是，所以这当中。或许还有一些其他特别的原因，导致他对这个副本记录异常重视。比如说，这个君莫笑，他有很明显的针对行为，但在针对的掩盖下，藏着的是恐惧、认可和信任。因为害怕，他也跑去自谈对方的情况；因为认可，他偷回对方的打法就直接使用；因为他相信对方的打法已经是最佳的选择，不会有更优秀的战术。连心理都分析出来了，这也太可怕了吧！所以说，君莫笑是什么来头，已经很清楚了。君莫笑就是叶秋。什么？君莫笑是叶秋大神？喂，喂，还在吗？君莫笑是叶秋大神。那这个剑客刘牧，就是你吧？啊，啊刘牧，嗯，这个名字是有那么一点点耳熟啊，好奇怪啊！上次和家世比赛的时候，晚上你好像有出去哦。啊，有这回事吗？呃，我先想想啊，你是不是去见过叶秋了？说说吧，叶秋那把武器到底是个什么名堂
，专门为散人设计的，几乎全职业都包括进去了，攻击力绝对是银武水平。嗯，等级呢？他应该有把握提升的。这样的武器，再加上叶秋，看来是有机会看到真正的散人了。嗯，不过，至少也得要一年以后。散人吗？小唐，干嘛呢？小周周，他好帅的。<笑>小周周，谁啊？这你就别管了，总之人帅，冰淇淋好吃就成了。哟，西芹啊，你竟然会看副本攻略。哟呵，不错嘛，还是学我们打埋骨之地的，数据流，这么高端大气上档次。嗯，所有可能发生的概率事件，它通通都包含进去了。新打法和卡怪省时间都推测到了。哎，作者是。媚光，这人瞎写的吧？散人的作用乱说一气，<笑>还给你们每个人发了一套豪华城装。<笑>小唐，那个作者的主页网址发给我一个，我研究一下。好的。哎，怎么死了？像是你了，我暴露了，你也跑不了。是啊，是啊，啊，呃，队长，呃，队长，你什么时候来了？你怎么走路没声音呢？哎呀，温州的确挺了不起的，只可惜是个手残。啊，他在我身后站着呢，那就不是手残了。呃。事实，我的确手残。你那些垃圾话对我们队长是没有用的。所以说他厉害呀、啊，如果不是手残，真的是个很难应付的对手。手残想和他切磋两把，问他来不来一来就上大号，够爽快。听说现在在做网管。是啊，我们这些人除了游戏什么也不会，还能做什么？<笑>加油吧！哼<笑>，对付你还用加油？工作的战矛啊，你的确鞋也没这么高的攻速吧？就是属性单调了点
准备弄一个散人回来。希望这一次游戏公司不要再搞了。武器形态了。有时候真羡慕你们这些有手速的疯子。你要也有这样的手速，我们还有的混吗？哼，在这儿等着我！哼，这家伙居然用弹射跳出去了！你玩战术的心都脏。论战术，你才是主持爷。我这不是已经退了吗？散人的优势的确明显，加上你还有这么一件神奇的武器。不过随着等级的提升，散人的优势会逐渐减弱的。嗯，你觉得极限是多少？九十五级。散人打法复杂多变，但缺陷在于没有高伤大招。目前优大于劣，但一旦升到九十五级，就算操作者是你，散人也没有什么价值了。哎，和我想的一样，真可惜。如果能早一些就好了。五世纪那个年代，你这个散人会成为 bug 的。怎么样？一共打出了二十一次尾联。他倒是很清楚我的弱点。那刚才如果是你，二十一个尾联，你能躲掉几个？再看看录像吧。君莫笑的散人，以后会是我们超级难缠的对手。那是你该干的事吗？快来竞技场，你需要高水平的对手帮你保持状态。和我 PK 难道还没有值班有吸引力啊？嗯，混账！看完了吗？傻瓜攻略系列。嗯，差不多。这么无聊的攻略，你居然也能看得下去？我找找，看看他有没有犯错。还用找吗？肯定错漏百出呗。哎，恰恰相反，我们要找到一丝纰漏。不，你不是说这些副本和 BOSS 攻略都是他凭想象写出来的吗？是啊，这美光一看就是个菜鸟新人，没什么实战经验。这道傻瓜攻略是他根据以前的攻略，还有视频资料总结出来的，局限性很大。但是。完全没有错，哦，还真是神人呐、啊！嗯，的确是个了不起的新人。啊，对了，我刚才小唐的号被杀了，记得给他报仇啊！都记在便利贴上了哈。知道了。啊，是啊，有什么事耽搁了吧？上网！哇塞，这
这妹子裹得跟个粽子似的。老板，这么晚了你还不睡啊？这不监督你上工吗？啊，睡了，记得杀那个灵突破啊。哼，你赢了，终于搞得连我都认不出你来了。<笑>什么嘛，还是认出来了？<笑>哎，你不好好在屋里待着，大晚上跑这儿来，无聊嘛，来找你玩。我坐哪儿？嗯，我看看先啊。哎，就在这儿吧。快上，都等着你呢。嗯嗯。琉璃之地，坐标一二五六一四七五，枫树烟幕上前。一寸灰，琉璃之地，坐标一二五四一四六六，寒烟绕朝一线峡谷去了，却似还是濒危状态。包子入侵，刚出主城，君莫笑在空机城外追杀了啊！你也被人追了。嗯，不过我和一凡跑掉了。难道又是刘浩在搞鬼？哼，还不清楚。老大，老大，怎么有人杀我、啊？死了没有啊？哎，怎么可能？我跑了，但他们一直在追啊。我去，人呢？跑哪儿去了？那流氓太狡猾了，跑这种地方。哎，这边，我得比他们先找到才行。屋里引擎也太真实了，哎，呃，哎呀，疯了个进来啊！是谁？我是景魔王、嗯，你还有什么遗言，尽管说。景景魔王。是谁？我是景魔王，你还有什么遗言，尽管说。景,景魔王。嘿<笑>、哎，等等等等等等，我跟他们不是一伙的。啊？那你跑这来干什么？我我我想帮你来着，结果不小心掉下来了。啊？是这样吗？呃，是是的，你就是君莫笑队伍的那个暴徒入侵吗？嗯。采访签名的话，我可没时间哦，我正在躲避一场神秘的追杀，现在我要冲出去。呃，<笑>那个加一下吧。
才不跑呢。剑士，一个盗贼，还有两个。啊，有了！知道，跑到路的尽头。啊，得嘞！兄弟，接下来怎么走啊？左边。啊。嘿。嘿。那小子不见了。找，把这三个变要找到。去那边看看。啊！呃，呃，等等等等等等，是我。啊？啊？刚刚谢了，哥们儿。你的武器不是成果，嗯，为什么不用？没有啊，怎么会没有？啊，你换装备了是吧？以前刷本用的是成果，对不对？从来没用过，嗯、太贵了，老大不给买。啊，奇怪了，刷出那样的记录，不可能没有成装的。多了，追兵摆脱了吗？还没，对方有多少人啊？哎，等等，我打听一下。打听一下？跟谁打听一下？老大老大，有十几个。你你怎么打听的？哎，我在井底遇到一哥们儿，他告诉我的。我，井底的哥们儿。来空之林。哥们儿，老大叫我去空之林汇合，你去吗？你要不去的话，在这里多绕几圈。啊？为什么？你把他们引开，我就没事了呀。嘿嘿。兄弟，交给你啦，后会有期。哎，这里面不行。呃，为什么？对方距离我们大约五个坐标值的位置，出去你就会撞上他们。那往哪里跑啊？哎，跟着我。好嘞，哥们儿。对了，你什么星座的？你那边怎么样了？刚摆脱掉，又来了十多个人。这么多，都多少级的？全三十三级。一家工会应该没有这么多的三十三级角色才对。我也这么想。包子入侵溜了，哈德村，周边兄弟接应一下。四队，哈德村。剿匪计划联合行动小组，<笑>中二病啊你们！空军城外有人守着韩彦荣，不用管，其余人全程紧盯军莫笑。霸气雄毒和家王朝也有联手一天，十年宿敌啊，真是活久见。嗯，有哪几家呀、啊？还有中草堂、轮回、烟雨楼、百花和踏步虚空。不过车前子那家伙貌似不怎么积极。你们是铁了心要搞事儿啊？七大工会联合，还从来没有过吧？孙莫强真是个人才。你来就八大了？哎，我说你们怎么不参加？啊？哼，呵呵的。
，说话算话啊，说话算话。嗯。控制林，去那儿干嘛？野外 PK 啊！比我高四级呢，你好意思吗？我怕你不好意思。我有什么不好意思的？喂，什么跟什么啊？哎，你讲人话啊！我为什么要不好意思啊？嗯，你好意思就行。哟，来了！我去，这什么情况？你不是要 PK 吗？上吧，英雄！开什么玩笑啊？哥什么身份？欺负普通玩家？<笑>你不是说没啥不好意思的吗？我说的不是这个啦。喂，话说你到底干什么了？引发众怒了？刷副本记录？啊？哇哈哈哈哈活该！你什么身份啊？和普通玩家抢副本记录，你真好意思你，哈哈哈哈真是活该！啊，这是谁？啊，那个剑客，和巨魔像一起串埋古之地的。巨魔像有了，都不要客气。嗯、啊，毛病，冲着我来干嘛？哎，等等，那个刘才二十七级啊！我们追他干什么？对呀、啊，走，别理那个垃圾了，快去追金木秀。嗯，垃圾！刚刚哪个说我是垃圾的？给我站住！让我教教你垃圾是怎么写的。跑什么跑什么跑什么跑什么？一堆三十三级的，连我一个二十七级的小剑客都怕吗？我要是垃圾，你不是连垃圾都不如吗？垃圾的不如是什么？是不可回收垃圾，完全没有利用价值的废弃物。没错，说的就是你们，还追求回收吗？有点觉挖了坑，把自己埋了吗？不要再污染环境了。存在的每一秒钟。就是你吗？很好，居然也是一个剑客。看你这迫不及待冲出来临死的模样，难道你就是传说中的剑客？哈哈哈！剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客，剑客啊，剑客啊，剑客！什么？咦、啊蓝色的，太垃圾了，太垃圾。嗯，嘿嘿，呃呃，你想干嘛？喂，前面的，你手里是强行之剑吗？哎，你在搞什么？我身上什么都没有，你就是扒光了装备裸奔也会被我追上的。喂，家主聊聊呗，兄弟，想不想咱们换个武器用用？三十级的弓箭，蓝色品质，攻速十，只要用过你就一定会爱上它们。你当我白痴啊！你这二十七级哪来的三十级弓箭呢？瞧瞧哥这人品，随便一抱就是把乘五。嗯？喂喂喂！你杀上瘾了，你敌友不分呢？切，你室友吗？是吗？莫名其妙拖我下水。这不是你自己要来的吗？去，嘿嘿，看见。哎，你又想干嘛？不是你叫我到野外来 PK 的吗？看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见，看见。这啊啊哟，这操作没见过呀，新发明啊！这份大礼我可受不起啊！呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！没来了没来了！哼
，给。太恶心了！这二十七级小剑客才杀两个人就没蓝了，你就知足吧。约六级杀人俩，你还想怎么着啊？又有人来了！哎，这边这边，你们走到这边！啊啊啊、我去，受不了了！这么像突然就来一刀，太变态了！我说你们有没有觉得这刘木风格很像一个人啊？切！别侮辱我们先生，王少的那句话多么美妙！那铃木当当当当当，简直像飞机一脚踹他出银河系啊！上条银光落刃连突刺，跑啥呢，哥们儿？你跑啥呢？能跑掉吗？能跑掉吗？能跑掉吗？哎呀，你还想躲、啊？三段斩斩斩斩斩斩斩！哎呀妈呀，我头有晕啊！哎呀，说话说的大脑缺氧，你也是个人才。哎，联盟比赛不开语音太正确了，看来还是刷文字炮比较好。哎，哎呦喂，他们改变战术了。这么多人，蓝不够了。哎呀，我带的蓝也不够。路都被堵死了。哎，你看侧翼，那里的防守最薄弱，而且全都是布衣皮甲，好啃。那还啰嗦什么呀？来决一胜负吧。先别管，趁这个机会赶紧包抄。其他小队到了没？一队就位，二队就位，还有一队呢，抓紧时间。队长，三队就位。好，我们上。被包围了，逃不了了。什么？我们来了！老大，我们也来了。韩燕柔怎么会在这里？你们守空地城外的人呢？全是死人吗？会长，那个韩燕柔太凶残了，我们拦不住她呀！这群废物在搞什么？一个女玩家都困不住！哈哈，战场上可不能分心啊！不用了，不错不错。不过没有用的，我劝你还是放弃抵抗最好。你好像是个带头的嘛，这样打下去一会儿死的太难看，你在你兄弟面前折了面子好吗？喂，我五个，你多少个？吱一声。哎，我说你往旁边点。干什么干什么干什么？你的文字炮挡我视线。你总分，兄弟，韩柔配合一下，空右线。哈哈，你等个毛线？这叫战术。流氓和剑客都有中距离的攻击技能控制，近身需要一点时间。利用他们双方互相的换防牵制，谁在念经啊？可侧后方再做召唤。流氓有专袭和抛杀两个中距离技能，冷却交叉使用可牵制十秒。以我的移动速度，只能从十点钟方向才有可能完成我的。啊啊啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
你干啥呢？要干那棵树吗？你品味好奇怪啊！你什么星座、啊？哎呀，我说，你们俩赶紧把队组上。哦，我收到。哟，美国，这人品真是，误打误撞也能撞上。C 区十六号机，需要网管服务。C 区十六号机，需要网管服务。你好，需要什么？那么大圆筒，嗯、哦，看着不错。好的，请稍等一下。大家注意了，赶时间，快快！你一会儿让等一下，一会儿赶时间，到底要怎么打？我有事儿，抓紧抓紧。嗯。B 区二十四号机需要网管。B 区二十四号机。组队玩我俩了是吧？你好，需要什么？啊，老大，你说啥？不是说你，包子。那是说谁啊？和客人说话呢。啊？还要那么大云筒？哎呀，好嘞嘛！啥意思？那么大云筒，一定是暗语，他肯定在布置阵型。啊，放心，绝对保密过瘾。不好意思，我马上给你们去买。稍等，稍等，快快，一帆，这里开个阵。稍等，全部都呼过来，包子包子，拿过来的。啊，来啦！哦、啊，别停，继续。我去，好快啊！这帮人感情之前根本没有权利啊，还傻站着干嘛？快闪啊！杀了多少？谁杀的少，谁就算输啊！你要输了，我十一个了。什么？嗯，杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀！那么奇怪呀！啊！这波枪太变态了，还有那个刘牧，疯狂的，一来就把我打贱。轮回的，就在旁边，也不来支持一下，看着我们挂。人轮回老大吗？枪王现在荣耀第一人呢，说我们轮回屁事，智慧可是江王朝的，都消停点儿，跑啥吵？重点是君莫笑，谁知道君莫笑一会儿现在在哪儿啊？不是带队刷一线峡谷吗？怎么会在这儿啊？刷本出来碰个君莫笑了。啊！君莫笑，出来一个队他杀一个队，杀就杀，还跟我 C 嗨！你们有我苦逼，老子被灭了三支精英队了，还有一支是俺们会长亲自带的。呀、yeah! 哈！哈哈，太爽了！哎，喂，老大，咱们接下来杀谁啊？包子，你先退回来点。你站在大马路上是想把人全引过来啊？引过来正好，我还没杀够。像空之灵那样杀一次，我们是占上风，但他们账号多，迟早拖走。啊？那怎么办？副本，还是副本。他们想阻碍我们刷本练级，我们就一定要刷给他们看。哎、不是说好了切磋吗？哼，其实我看出来了，你就是想抓紧时间磨合，等再回联盟的时候自己拉上一队人吧。苏妹子就不用说了，刚好到时候合同到期。
战法妹子和包子都很有潜力。这个鬼见小兄弟啊，看样子只要你勾勾手，他绝对跟你混。都是巧合，真不是故意。有这么多优秀的新人在你身边，你会一点想法都没有？喂喂喂，怎么不说话了？怎么不说话了？快说！再说吧。以你现在的处境，组战队确实有点虚幻，但你可以先准备嘛。哎，我看那个包子很好忽悠，你只要告诉他跟着你有包子吃，他肯定立马跟你走。老大老大。呃这人真说不得，一说就来。老大，一线峡谷的野图出了，霸气雄图的人站着怪呢，咱去抢吧。嗯，走着。抢啥怪啊？别别别别别，有点追求行不行啊？不是，咱得顺从民意吧。来来来，投票了啊！抢怪还是 PK 啊？抢怪，抢。呃，我要准备下了，我，嗯、呃，你选什么？嗯投票结果四对一，俩弃权，拜拜喽！我靠靠靠靠靠靠靠！我一场比赛起穿上下，我找你打一把，你还不干啊？我还装备去了啊！明天一定要 PK 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 PK。副本被灭了仨，野图也被抢，还有工会比咱们更衰吗？家王朝他们在石区投入最多。敢耗，我们耗不起。我也这么想。还有啊，兰西格也很诡异。听说他们会长就鸠摩效一世，去了趟蓝雨。这次围剿，蓝河那家伙打死都不参加。是吗？所以我觉得，鸠摩效身份肯定不一般。要不，咱们也去趟战队？嗯，那个，呃，是不是不敢去啊，会长？谁？谁说我不敢？我明天就去。饿不？要不要吃一点东西？好啊。你想来点什么呀？我们这儿有红烧牛肉、香菇炖鸡。香菇炖鸡。好嘞，您稍等啊。把这些人聚在一起，组一个战队吗？哎，面好喽。是吗？呃，喝两口汤。嗯，不错，泡面的人手艺真好。还算可以吧。哎，在看什么呢？云秀推荐的剧，那年我们手牵手。睡着了。哎，这谁啊？啊？呃，木木。啊？他刚才就是在这里玩的。上面睡吧，睡我房间也可以。没关系，就这样。那好吧，当心着凉啊。嗯。木木什么的，从你嘴里叫出来真恶心。呃，是啊，我也差点把泡面吐出来。电视剧看到哪儿了？好像忘记了。不是你的错，片子不好看。你又鄙视云秀的品味了。每个对手的弱点，我都记得很清楚。哎呦，小贾、啊。经理早，哈哈，西奇呀、啊，你们工会的人很少来战队这边，你来干什么呀
。呃，呃有事想请教一下韩队。哈，巧了，我也有事要找韩文清呢，一起吧。在错漏百出，要打法没打法，要拼劲没拼劲。呃，文清啊，出去。呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃对，我有事想和你说一下。吃完说。啊，好。嗯张队，嗯，嗯，家有什么事？啊，呃，那个是游戏里的一点事。荣耀第十区出了个叫君莫秀的玩家。刘牧，剑客，话超级多。约六级杀工会精英毫不费力。女枪炮师，风疏烟幕，同君莫笑配合非常默契。曾经使出过压枪神技。重点是这个君莫笑，技术高超，二十四职业技能全精通，除了吃饭睡觉，几乎全在玩荣耀。所以呢，你想暗示什么？在我知道的人里，符合所有条件的只有一个。你是说叶秋？哼，他都已经滚蛋了，还出现干什么？不过这把武器倒有些名堂。我认为有必要进一步接触，摸清底细。来一线峡谷，今人不齐。小唐和包子陪老板逛街，还没回来呢。咱们到副本随机组人。好的，是前辈。今天战况如何？哎，到哪儿都被追杀，根本练不了级。<笑>哎呀，大工会人多就是人性站位不错，见笑了。法师，六八连招攻击。
金落锤打断。你们先玩着，我现在有点忙。你还没出来？嗯，遇到个棘手的牧师。骑士，九零，法师，二五，右路防线注意对方突围。嗯、法师烈焰冲击。来来。骑士封堵，法师攻击结束。注意，不要近身。就不准再玩网游了。一叶知秋，打一场吧。成。荣耀职业联盟今天成立，第一届职业联赛正紧张筹备中。自从荣耀公测两年以来，得到了众多玩家的关注和喜爱。寒风飘雪，街灯残影，往日足迹消隐。夜空下聆听未来的序曲。我签约家世，把我的头给我。你说的是对的，不是一直都是。
届荣耀职业联赛总冠军，佳士。思考人生呢，终有一天，我们会登上巅峰的。霸图的目标，永远只有一个。这么巧，家世也是。一凡，嗯，刚才你下了一个冰阵啊,啊，抱歉，下错了吗？没没没，别那么不自信。我是说啊，你刚才那波冰阵控的很及时，意识很到位，进步很大嘛，有潜力，继续加油。哎，收工收工了，收什么工啊？护士老板娘。咱能不能？你们俩周末跟我出差。啊，出出差？哎，今年的职业合同又要到期了。哎，你说我会不会被刷下去啊？瞎担心什么呀？乔一帆那样的都还留在队里呢，要刷也先刷他呀。嗯，也对。第六届全明星周末赛，什么赛啊？全明星赛，看到没有？三张门票，我可是花重金好不容易搞到手的。明天就出发，所以到底是干什么的？哎呀，荣耀全明星赛啊！飞机票旅馆我都订好了。第六届全明星周末赛明天就要开幕了。此外，据联盟透露，于去年年底突然宣布退役的荣耀初代大神叶秋，将会首次缺席荣耀全明星会场
前置具最好入座。入场后，请将电子设备调至零整十九二十一二十三。哎，就这里！啊，吓死我了，我还以为买错了。这号怎么都不连着呀？还全场禁烟。<笑>你也有今天。<笑>这就开始了呀！哟，这不是我的一叶知秋吗？哇，是一叶知秋！驾驶完张卫翠，变成队长卫翠。露台头，必须露台头。结了，某些人老了，过时了。叶哥，不好意思，啊。把战号卡给孙翔吧。荣耀第一陪练。<笑>放心吧，还没到绝望的时候，我会回来的。并且被选中的选手必须参赛，还有这样的规定啊？没错，所以即使被连续点到多次，也必须得上台参赛。荣耀历史上新秀挑战赛上被点名最多的记录，现在还捏在叶神手上。他被点过多少次啊？一场七次，一场总共几次啊？七次。啊。呃，当然，如果您要是幸运的被连点七次的话。<笑>叶秋同志，这梗还真是玩不腻呀、啊！下次碰到他，还真想当面采访采访。<笑>话说队长，咱们蓝宇这次有报名新秀赛的吗？没有。哦，那隔壁微草呢？问问。哎，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，王杰西，集中注意力。准备了。妈，闲话不多说，我们的新秀挑战赛马上开始。下面有请我们的第一位挑战新秀——微草战队高一。王不留行的接班者。王不留行的接班者，那岂不是微草的下届队长啊？看起来才十多岁吧。大大家好，我是。嗯、啊
。抱歉，大家好，我我是高云杰啊。这比赛是队长给报的吧？高云杰这孩子是需要磨练磨练。云杰，加油啊！高云杰这是在搞笑吗？安静。我想要挑战的是，是我们微草队队长欧杰西，因为王杰西继续突进，高云杰危险，王杰西三分命，高云杰躲开了，韩冰分扫帚强化，上了上了上了，王杰西高云杰两人正面碰撞。哇，新秀赛不是表演赛吗？怎么打得这么激烈？表演赛？为什么不真打？嗯，里面的弯弯绕绕还真不好说。好说呀。新老之阵，老将全力以赴，会被说是以大欺小，有失风度。说了呢，有名声扫地惹人耻笑。而对于新人而言，在公众场合让前辈下不来台，失了面子，显然对今后发展不利。两者如同打太极，你退我进，双方都意在展现技术而不下狠招。哼，这样一来，可不就成表演赛了？啊，原来是这样啊，那现在也是。这可是场货真价实的对决。靠靠靠靠靠靠靠靠靠！王杰西这个家伙居然吊打小朋友，还要不要脸呢、啊？他们俩到底是有血海深仇还是怎么地啊？居然下这么狠的手。不过队长，这怎么看也不像王杰西的风格啊。像不像王队的风格，现在还不好说。但说那孩子被吊打，还为时过早。什么？屈三分，冰霜，钻孔车。哇，高英杰这一套打得非常漂亮，我没看错吧？王队居然被个新人压了下来，<笑>难不成要输？这下可丢人了。这小孩好厉害啊！速度很快，没错，但破绽太多了。他的有效手速其实和王杰西差不多。哎呀，王杰西的仪式移民要毁了！你有没有觉得哪里不对劲？嗯，不对劲。双方账号都是官方账号，基础属性完全一致。王杰西教出来的吧？这输出手法都一个德行，但是为何实际伤害量会差这么多？不该啊！王杰西，难不成你技能没点满了？什么？王杰西技能没点满？四分钟，四分钟两级的伤害差，总算是显出来了。嗯，你是说他故意让那小孩的？是，而且是不动声色的让。用得着这么细心的去捧吗？有些人大概就需要这样一次恰到好处的胜利，树立信心。为了捧这一下，王杰西可谓用心良苦啊！哼，他还真以为大家都看不出来啊！王杰西已经把他能做的都做到最好了。按照比赛进行到现在的节奏来判断，能不能把握住，就看这孩子了。魔术师王杰西挺身残血，我们的比赛已进行到了尾声。左边的路径封死，右边有障碍。好，逼到边缘了。高音杰会失误吗
，你早就算好了吧？接下来你会怎么做呢，英杰？封锁位。这场根本不存在失误的退场秀。实战中，如果对方被逼至地图角落，作为魔道学者，最基本的攻击手法是什么？呃，封锁位。怎么封？用熔岩烧瓶之类的技能，将对方逼到地图角落。忘记是红血。如果对方要逃呢？你拦下来。然后控住，最后，全力出击。没想到，为了微草，你居然做到了如此地步精彩，很精彩的一场比赛。哎，精彩精彩，是很精彩。你快坐下。恭喜高英杰，他拿下了今天的首胜，这是荣耀新秀在历史上少有的时刻。赢了，居然赢了！我赢了队长。肩负起微草的未来，冰姐。冰、啊、姐，你做到了。一帆，进步很大嘛，有潜力，继续加油。接下来，我们马上进入第二轮新秀挑战赛。参加挑战的新秀是微草战队乔一帆。嗯，乔一帆，一帆，你怎么会？哦，那小镇鬼啊！我要挑战的是荣耀第一镇鬼李轩前辈。两位选手的角色已经调整完毕，我们的比赛马上开始。荣耀新秀挑战赛第二场，微草的新秀乔一帆挑战，操控有第一镇鬼之称的封山鬼气的虚空战队队长李轩。鬼剑士，哎，我说
，我记得乔一帆他玩的是刺客吧？啊，他喜欢李轩？对呀、啊，有点过分了，这小子。哎，英姐、嗯，你知不知道他想做什么？是谁呀、啊？没听说过。我想了，赌一把。万岁瑞虎干。乔一帆开始行动了。我们可以看到，微草新秀乔一帆选择的是与第一正规李轩相同的职业——鬼剑士。而本场内图也是非常适合鬼阵发挥的废墟场，不同于其他职业，两鬼相争可以说是一时判断。归草的秘密武器吗？想踩就会上位，也要看你有没有本事。爆满门，打败业内前辈吧！什么？危险！乔一帆复活。是掌滚。哎呀，嗯，掌滚。哇，李轩的前辈风度呢？这也太狠了吧！哼，经过刚才那场青秀赛，啊、李轩他哪还敢把这场比赛当表演秀打？月光掌，满月掌，回转拉住，开到这上挑十四掌，二十三连劈，漂亮！乔一帆这是搞什么呀？好歹也挂着我们微草的名字，打成这副德行，丢不丢人呢？坐下。掌鬼是正轨的克星，特点是高输出、速度快、顺发多，并且不依赖鬼阵型的。而一帆使用的正轨则相反，无鬼阵寸步难行。一个纯辅助直接遇到斩鬼、啊，结果已经没有悬念了。这乔一帆根本找不到机会反击啊！我这是在干什么呀？没想到真的是信你啊！失策失策，不错不错，打得很好。乔一帆是很有潜力的选手。结束了，一切都结束了。选手挑战的理由是什么呢？名下刻下。哇，还真敢说啊！你说是不是，叶修？嗯，哎，人呢？乔一凡，你真蠢！居然被人连击了二十三次，怎么办？队长肯定要生气了。啊，刚才没等英杰就走了，他估计要担心吧。也记得跟他说声抱歉。对了，还没有找机会告诉他，叶乔大神说我进步神速，很有潜力。还有还有，我哥傻了，这样的话我居然还信了，我全都信了。我明明也想好好表现的呀。你呀、啊，太冒失。想借这个舞台给大家展示一下你使用镇鬼的才能，我明白你的心思，但是选李轩，你怎么想的？我是镇鬼，所以镇鬼向镇鬼讨教，你选李轩没错。但你既然是想显示你镇鬼的才能，那你最不该选的人就是他，那可是第一镇鬼啊！荣耀里都不会有人比他更熟悉这个职业。你居然想在他的手下修技术，和他打，你的水平哪能显露出平时的十分之一、啊？况且正轨更多的意识和技术都是在团队中才最具价值，在单挑比赛中很难展现。你才练了不到一个月就想去挑战第一正轨，你要怎么说你、啊？你，你怎么知道我才练了一个？叶秋大神，不要质疑自己的才能，一凡，你还年轻，有的是时间磨练，继续等待机会吧。荣耀，没你想的那么简单。嗯
，我会的，谢谢，谢谢前辈，加油吧、呃。前辈，那你呢？你为什么要选择退役？我也才找机会呢。你会回来？虽然老了点儿，但是，我可没想过放弃的。比赛好看吗？嗯、这个赛季，唐昊选手强势崛起。哦，林庆言输这么多。今天是否创造？呀！不行，太难了。啊，队长状态越来越差了。是啊，年纪大了。林前辈的体力和手速已经大不如前了。嗯，是啊，那他看起来要输啊！撑住啊，老林！下课上，长江后浪推前浪。接下来第四场新秀赛马上开始，即将上场的挑战新秀又会是谁呢？有请嘉士战队二年级生、嗯。终于到这个时间。现任嘉士战队队长孙翔，孙翔，孙翔，孙翔，万日歌，一夜之交。我选择的对手是霸图队队长。韩文清，至于理由很简单，为家世和霸图，一叶知秋和大漠孤烟多年的夙愿，做一次了结。这家伙好大的口气，霸道今天全明星赛可以啊，一叶知秋和大漠孤烟都对上了，莫非全明星阵容又重新洗牌了？管他呢，比赛好看就行。打倒韩文清，悠着点儿。请前辈赐教。好说。
不愧是荣耀第一拳法家。小鬼，别走神！不，霸王拳！啊现在的节奏，也就你说，谁会赢？三分钟，都还是我解说生涯中第一次见到，实属罕见呐。血海都，什么意思？双方血条都还剩四分之一，他们现在谁都无法抢到完全的主动，所以还得再拖一会儿，等红血。红血会怎样？红血后，一招定胜负。不是红血，谁会赢？韩文清，你果然很强，但是，我绝对不会输。背身精准打出的天机，我倒真不知道有几个人能做。了不起。嗯、不过，如果是叶秋的话，至少那记伏龙降天绝对不会打空。叶秋，又是叶秋。今天我输了。输的无话可说，但是明天则未必。卡队长，您目前可以说是正值当打之年的中生代选手
。面对本次新秀挑战赛上新秀的这种张扬锐气，您是否觉得是对老将的一种不尊重呢？还好吧。呃，啊，那唐昊打败了林俊言，你觉得他是不是可以称得上是联盟第一流氓选手了呢？嗯、呃，大家都很出色、呃。大家，大家是指谁呢？呃，所有人。所有人？难道你觉得你的水平和余念差不多吗？他很努力啊。努力也不代表水平就好，对不对？尽力就好。嗯。<笑>喜欢看他的采访。他刚才那句就算是回答了。嗯，这人是真就这样，还是在耍记者们玩啊？你相信我，他真就这样。今日更是爆冷门，败给了自己的得意门徒高英杰。呃，对此王杰西，您是如何评价呢？英杰他今天发挥正常，很充分的展现了自己的能力。那你是否觉得自己状态下滑了呢？咦，话说的真直接。高英杰代表的是我们微草的未来，荣耀的未来。我很高兴看到他的成长。王杰西，早点睡吧，忙了一天了都。明天下午有观众趣味赛，好不容易来一次，可别睡过了啊。晚安。晚安。去买早餐，小唐被你带坏了。他会有出息的。呃，他能达到什么程度？只要他不失去热情，进入职业圈对他来说不算什么难事。具体要达到什么样的高度，就要看他努力的程度。努力？小唐这样还不够努力？在有兴致的前提下，他的确很努力。但如果哪一天他对这个游戏没兴趣了呢？嗯，所以我就说嘛，你们游戏要有节制啊，每天玩这么长时间，那不是很快就会腻？保持新鲜感，懂不懂啊？我不需要。荣耀，再玩十年也不会腻。欢迎大家回到由麦当劳黄金薯条独家冠名的第六届全明星周末现场。喂，不是，这现场太吵了，听不清。我说你在现场，他们找你麻烦啊？你都退役了，他们还不是不是，我是观众来着。这样，吓我一跳。感觉怎么样？是不是很不一样？嗯，是领经验。我、嗯、我也想当观众。再请病假吧。这次恐怕不行。不该你上场了。嗯。哎，你在哪个区啊？啊 ，C 区啊。怎么了？没事，挂了。啊，小唐，谢了。啊！哎，宋城。宋城好像在看这边，哎，他在朝这边挥手，是不是？朋友们，欢迎回到和谁打招呼？接下来的环节里，我们将进行一场三组新手观众，跟着我们的职业选手一起进行一场趣味跳高赛。这场比赛将极其考验游戏操作。首先，让我们有请来自家事战队，大家都很熟悉、很喜欢的苏沐
程小姐来帮我们选取今天的幸运观众。哇，苏不成，停。好，这位幸运观众请上台。剩下的两位幸运观众，我们换个方式选取吧。哦，穆城，你想用什么方式呢？嗯，我就随便挑两个号吧。我选 C 区十八排二十一号吧。啊，什么？对对对，是你啊，就是你。接下来我有个想法，我想点这位朋友零座位置的观众，我想这样多半会请到两位相识的伙伴上来，会很有趣哦。啊，啊牧城的这个想法蛮好。那么你准备点谁呢？十九号，十一号呢？那么选谁好呢？是选十九号呢，还是二十三号呢？嗯，决定了，就选二十三号吧。太、啊、好了，小唐。呃，某些人啊，比较悲剧啊，就差那么一点点，你不要太失落了哟。呵呵。有请我们六位参赛选手入场。相信这三位职业选手大家已经很熟悉了。至于我们的幸运观众。呃，几位怎么称呼啊？呃，我叫肖铁，我叫陈果，唐瑶。<笑>看起来两位似乎真如牧城所设想的是一对伙伴嘛？没错，我们是好朋友。那现在呢，选手已经就位了，让我们升起舞台，期待他们的精彩表现吧。陈果，小唐，加油！比赛规则很简单，到达山顶即为胜出。接下来，请各位选手入场。火力干火，火力干火，火力干火，火力干火。苏、哎、不、哎哎哎哎哎哎哎哎、成，一起玩游戏真好。哎，小唐，你怎么不用自己的号啊？我那号才四十级。也对，你没满级。哎，那个不是竹烟侠吗？竹烟侠，单挑赢了让人垂杨的那个，那可是神之领域传说中的人物。嘿，这场比赛有看头了，来大干一场吧！嗯，这人什么来着？不知道。<笑>有意思。Three, two, one. 这个战斗法师有点意思，手速很不错啊。不过奇怪，怎么四十级以上的技能他一个都不用？是觉得那个对手不需要出大招吗？怎么没路了？
，小唐，我们走。全获得了第一名，穆城，对今天的比赛你有什么想说的吗？我很高兴，很高兴的是在这样的比赛里能看到这样的赢，我很开心。我记得有个人经常说，荣耀从来都不是一个人的游戏，我很喜欢这个说法，而他们两个很好的诠释了这一点，我很感动。小唐同志，好玩吗？好玩。陈果同志呢？去厕所了。叶兄，你到底是谁？刚才台上的是木木吧？还有，之前的黄少天，其实就是刘木，对不对？那你呢？叶修，其实就是叶秋，对吗？你是叶秋这一事儿，我可以告诉果果吗？随便。他知道后的反应，倒是不难想象。这个难说，没准会有一种幻灭的感觉。嗯，蛮有可能的。什么蛮有可能？蛮有可能，下一个环节还点你。那是，我运气可好了。我们第六届荣耀全明星周末活动还在继续，接下来的环节可以称得上是我们最古老的一项活动——职业选手挑战赛。啊，开始了，开始了！这一次不再是游戏，这一次是真正的对战。我们的职业选手将接受来自现场观众的挑战。嗯嗯，好的，你放心。那么，第一位即将进入现场幸运观众挑战的是轮回战队的剑客选手杜明。大家好。而我们今天即将有机会上台挑战的幸运观众是，是他吗？啊，找到了。C 区十八排二十三号，恭喜这位幸运观众！哇，小唐，运气太好了吧！上。在那位吗？真的，加油加油，真好。运气。哎，想不到第一位获得挑战机会的是位老朋友啊！哟，唐小姐，你之前说过你接触荣耀才一个月是吧？嗯，对。后用才玩一个月就获得了和职业选手同台的机会，而且是两次。唐小姐，你可真不是一般的幸运呐、啊！是啊，我很幸运。这妹子运气真好，实力也不错。嗯，等等，轮回不会是小蛙人吧？我们是微草战队的，如果可以，我现在就想对你发出认真的邀请，邀请你来我们俱乐部试训。谢谢。我觉得大概没有这个必要。我对于我现在的生活很满意，没有想着要去改变。是他，那莫非那个人也在现场？好，我们的两位选手已经准备就绪，活动马上开始，倒数计时 ，three， two， one， fight， 美女，小心了。都说了要小心，抱歉了。
，你也小心。啊！哇、啊，这新人战法居然一击龙牙！怎么不见天翔龙闪啊？真可惜。天翔龙闪，那他也得会。对啊，小唐自己的号才玩到四十级，注意到了吗？嗯，刚才那下如果用天翔龙闪，杜明肯定跑不掉。他为什么不用啊？用了说不定就……我说手速，啊、手速，哟，手速挺快的嘛。你觉得小唐有机会赢吗？你啊，不要太小瞧职业选手啊。看，入陷阱了。要想超越对手，至少也得知道差距在哪。十一，哟，躲过了。看穿了，全部。哎呀，真不好意思，又被我挡住了。怎么办啊？小唐被压制了。小唐战斗经验不足，随便就能被人看穿攻势。而后呢，则是个轻轻松松的脸上膛。切，看来确实是个新人。不过，他绝对是个可塑之才。接下来，他会如何应对呢？别跑嘛！来来来，我们继续。嗯，不中，不中，还是不中。可惜啊，还是。什么？他在提手速，我去，我去，我去！居然还在隐藏实力的，这手速得有多少啊？这没法说呀、啊。他攻击虽快，却没有章法，但也足够让杜明找不到空隙攻击了。哎、小唐厉害！真聪明。怎么怎么？他终于知道差距在哪儿，所以想了个办法来回避。怎么？小唐在经验上和对手相差太大，如果一板一眼的正常战斗的话，根本掌握不了主动权。所以他干脆另辟蹊径，不想这么多，用一切可以攻击的手段，用最快的速度朝对方身上打，想让他充分的利用自己的手速优势。这种菜鸟一样的乱打，看起来也挺有威力的。这么说，小唐能赢？恐怕还不能。啊？为什么？因为他会累。这个新人果然有两下子。我这样的攻击强度。撑多久？不可思议啊！唐柔选手在这样的手速下，居然已经坚持了四分钟之久。再撑一会儿，再一会儿。目前这进度，他想这样打倒杜明，至少得撑上十分钟。再一会儿，十分钟，这不可怎么搞的？这妹子难道是开了挂了？都是些低阶技能，只要被我躲过，我怎么可能会输？常州选手，你太厉害了！啊！发生了什么？怎么回事？高节奏战斗从来都是双方的，不会只有其中一个人疲劳啊。欲望上了，杜明，我去，杜明竟然输了！切，职业选手连眼睛都睁不开了。
感谢唐小姐和我们职业选手杜明带来的精彩对战。呃，那么接下来再来一局啊啊！再来一局。没事啊，杜明说再来一局啊！好，我接受你的挑战。杜明，杀了！什么？我堂堂一职业选手，怎么能输给普通玩家？怎么能输？怎么可以输？怎么有种？再看职业赛都错觉。刚才那场强度已经够高了。他居然还能维持这样的速度，好恐怖啊！他是真的在考虑打倒杜明啊。嗯。小唐加油！耶这个不合规矩吧？什么规矩？哎呀，有规矩的赛也破了，再来！杜明，杜明，行，啊。拜托您，这场结束以后就让他下来。他们愿意打，就让他们打完呗。可是我们的活动还得继续啊！现在不也是在继续活动吗？这这再来就再来。算了，就叫他下来。啊，谢谢谢谢，就往前走，也不想到。啊，我知道。行了，我能赢。你是能赢，但他也能赢。他赢十局，你赢一局，这能说明什么？如果你只是想证明你能赢的话，你早已经做到了。我能赢过他。不是，我觉得你有点误会啊。荣耀的比赛，比的可不是哪位选手能站到最后，而是谁的角色能站到最后。你就算现在把他累得无法继续比赛，我也敢肯定，他的角色站到最后的次数一定多过你。赢的依然是他，不是你。再来呀、啊，美女，怎么不打了？不敢了吗？连胜了三局了，面子应该保下来了吧？别想了，别想了，打到有人来阻止好了。美女，再来呀、啊。嗯。不让我来试试，怎么又来一个？快快快，安排他出战！我那边广告都播了五分钟了。哦，嗯、啊，请问你是谁啊？主力累了，我是替补。啊啊！我们的第二位挑战者已经上台了。啊、那边呢？准备好了没有啊？你倒是进游戏啊！不，不好意思，等会儿，给我账号卡。不要，我来。那我快停。不给。呃呃呃呃呃，看来我们的工作人员和这位挑战者在账号卡的交代上有一点小小的问题哈。都什么乱七八糟的？这声音怎么听着这么欠呢、啊
，这位置真不错。地图上精选，那多不好意思啊，随机吧。这人到底是谁？高手。什么？刚才那个人穿过攻击了？怎么回事？没有伤害。判定距离。呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵反击啊！急死我了！嗯，谨慎一些也好。不行。呃，什么？没有机会。没有机会，没有机会。哎、我出气了！白痴，这个时候出连突刺，不是找死吗？你、啊！抬头只有一个人使出，而杜明明显已有所防备，立马叫杜明光落阵躲避。然而对面战法的预判显然更胜一筹，一招龙抬头，杜明全中。果果，走了。果果，他真的是……告诉你一秘密，其实我就是叶秋。不行。我要去问个清楚。哎，厉害啊！居然比我还快。比赛打完了，去吃冰淇淋吧。现在可是冬天。冬天最好，不会那么快化掉，可以慢慢吃。那就去呗。哦
。好的，谢谢。酒店那边说他没有回去。家是前队长叶秋，在今天的全明星活动中突然现身，发出不会低头的信息后悄然退去。这个这个和这个，我们是否可以将此推？各来四分之一。他决定付出，换出的宣言。他在场上了，我等你回来。小唐，嗯，你说他是不是暴露身份之后就不打算回来了？不，不会吧。他第一月的薪水还没领呢。啊、嗯？哦。才回来，什么情况？好像就是什么都没有发生过一样的情况。怎么了？什么怎么了？快跟我交代问题。什么问题啊？啊？为什么先跑了？不和我们说一声？快说，到底是怎么回事？不过是从头再来罢了。对，不过是从头再来罢了。嗯。以我们现在的实力，都可以组一支战队了。你这主意倒是不错。你早有这打算、啊。嗯，一直在思考。现在就以老板的身份任命你为队长，这可会让你当上全部家的。怎么，这就算是成立了？这个历史性的时刻啊，必须要记录一下。来，来，小唐，来笑一下。哎哎哎！哎，我看看，我看看，这拍的真难看，删掉，删掉。哎，我说，你们俩什么时候密谋到一起啊？哎，先不管这个，总之我宣布，战队已经成立，前期成员就是我们三位。你还是当老板啊？选手的话，我先凑个数不成吗？哎，对了，能不能问一下，咱们战队叫什么名字？当然是星星。你有意见？没有，就想知道一下。风靡全球的电子竞技游戏《荣耀》注册用户突破一亿三千万。如今，《荣耀》职业联赛第八赛季常规赛正进行的如火如荼。在这代表《荣耀》最高水准的舞台，各职业队伍斗志昂扬，战况热血澎湃。冠军最终花落谁家？让我们拭目以待。令人遗憾的是，拥有荣耀教科书之称、最具传奇色彩的选手叶秋，在第八赛季的冬季转会窗选择了退役，这是荣耀联盟的巨大损失。他突然宣布退役的举动，引起了业界的广泛猜测。而流传最广的一种猜测是，因为年龄增长，状态不佳，为了加持战队的发展，他自愿退出。叶秋退役之后的生活，依旧在引发着荣耀粉丝们的好奇和关注。机炮，接高飞球，落地接钩拳，爆弹，合理利用格斗系的基础技能，可以快速接近远程指令，在攻击范围内击溃他。我们要参加的职业挑战赛，是以小组积分决定决赛资格。团队赛的积分比重极大，这块必须拿下。单独职业的技能组合很难循环，只有不同职业的选手默契配合，才能打出完美的连击，并达到最大化的伤害。我们一定可以拿到挑战赛门票，进入职业圈。后街，我感觉我已经彻底燃烧起来了。你坚持的那些
，现在已经过时了。你本来可以拥有一个完美的终点。我的终点完不完美，由我自己决定。多说无益，赛场见。赛场见。老板娘，你在现场看到那个龙抬头没？你说那个是不是叶球大神啊？嗨，我哪知道啊？他没有露脸啊。哎，他不是用的小唐的账号吗？那小唐有没有看到他长什么样子啊？欢迎光临。你们小唐，你们小唐。哎哎呦，那边来客人了，我得过去招呼。请出示一下您的身份证。谢谢。老板娘，你忙。哟，大明星回来了。别提了，也不知道是因为谁。哎，现在几点了？那事情没给耽搁吧？一分不差。大大大，八点马上就到，荣耀用户在线高峰期，我们都到齐，就差你上线了。来了来了，别嚎了，要准备了啊，走起。这么多工会招人啊！哎，我是蓝雨战队的粉，我们去莱西格吧。好啊，好啊，我特喜欢黄少天。<笑>去什么三大工会啊？现在最火的可是我们星星工会。星星工会，没听说过呀。那君莫笑听说过吗？君莫笑，那个星星工会会长是君莫笑啊。呃，是是那个拥有自制银舞的散人，那个叱咤风云的。大神君莫笑，星星工会招人啦！星星工会招人啦！四级工会有名额，错过后悔一整天。想要永久魔神属性吗？想要名字登上副本记录吗？想和君莫笑老大一起组队吗？不要犹豫，点击鼠标入会吧！入不了吃亏，入不了上当啊！我们也要这样喊吗？啊！喂，你们两个、啊、不要偷懒啊！包子哥、啊，我这又拉了两个人，他们都是会长的崇拜者，干得漂亮，小月月！哎，你怎么也跟着喊小月月了？晚上的魔神副本能顺利吗？放心，哥的很多朋友晚上会来。朋友？可恶！怎么才能遏制住星星这个发展势头？要不要打压一下他们的工会成员？没大用，我们又不能正面去为难。哎，师出无名啊！他们马上要开守护魔神了吧？啊？你说的是那个打赢后能给全工会成员八点属性点的守护魔神？没错，就是那个打赢后，工会才能继续升级的守护魔神。那我们可得为好朋友君莫笑帮帮忙。五个够不够？你也太抠门了吧！十五个才够意思。啊，派卧底去星星，不是不再去和君莫笑较劲了吗？此一时彼一时，现在他进了工会，成了我们的直接对手，想回避也回避不了的。三大工会都会做行动，回头我们还会联系其他一些工会，你就不要顾心了，放手去做吧。啊，对，知道怎么打了吗？不知道啊，打球带啊，我是萌新，大的不要嫌弃我呀。看我不玩死你！<笑>好说好说，听我指令啊。这就是你说的朋友吗？开关。哎呀，真是漫长的十分钟啊！我真是迫不及待想听到结果了。这够狠的呀、啊，二十人团本派了十五个卧底。君莫笑今天怕是笑不出来了。一队摧毁原来的坐标，二队攻击，远程不要移动站位啊！喂，傻大个，你
倒是回头攻击我呀！可恶，实力都贱的要死，这样怎么失误啊？哎，二队攻击不要停啊！啊没停没停没停！一队停止输出，向后退一步。我去，这军火箱比我想象的还要厉害啊！这枪炮是是谁呀、啊？好厉害呀、啊！好像有职业选手的水准啊！这是人类吗？太变态了！军火箱又把 BOSS 牵回来了。他们难道想就这样疯着叫 BOSS 吗？妈呀，这根本没法玩啊！我、啊、天哪，从来没有这种想死却死不了的感觉啊！再不行动，我们就要给他打白宫了。但我们卧底的身份不能暴露啊！那怎么办？暴露都要被打完了。只能寄希望于他们失误了。想让那两个人失误吗？除非发生奇迹吧。哎，老大，我呢？大家不要超过我的身位。等不了了，暴露就暴露吧。呀、啊！啊！直接踢出工会！别瞎动啊！听我指示行动。难道说君莫笑他，早就察觉我们是卧底了？恭喜星星工会成功收服魔神，获得魔神属性，守护之力的庇佑。各位辛苦了啊！没有各位高等级的高手帮忙，我们这小工会还真拿不下来。呃，不辛苦，不辛苦，不辛苦，这样还算辛苦。那么接下来呢？接下来留下还是离开，大家随意。派出去的卧底一点用也没有，哼，可不是嘛！我听说君莫笑还给你们发了感谢信，有够丢人的。少在那儿说风凉话，你们轮回不是也派了卧底吗？我只是想问问那个角色是什么来头，听说最近星星工会都是他在打理。呃，不会是你们谁的小号没退吧？留下还是离开，大家随意。哟，这还上了一个角色，哪家工会的？呃，要假装新人吗？哎，算了，嗯，兰希格，嗯，兰和啊？不会吧，这也看得出来？瞎猜！哎，你都暴露了，还混在我们工会里干什么呀？啊，无聊瞎混混，无聊啊？那我给你找点事儿做呗。哎，啊？哎，新人看过来啊，这是咱们星星头号保姆角色。有任何问题都可以去找他啊！不是，等等，我可是卧底，是兰希格的死军会长，真是一言难尽呐、啊！哎，我说，你们兰希格和燕雨楼干什么吃的？星星可是挖走了你们两个高手啊！就是啊，千城和马后炮这种高等级的精英都留不住，平白给对手增加实力啊！你以为我们愿意啊？告诉你们，君莫笑到处挖人。目标绝对是四十级副本千波湖的记录。靠，那星星不就凑齐副本队了吗？你们两家真够拖后腿的，鄙视！啊，这你可怨不得我们留不住人、啊。怎么，还能有什么内情啊？你想知道吗？这个答案可是很可怕的。那你倒是说说看啊！喂，说话呀，你说呀。星星工会的会长，君莫笑。他的现实身份叫做叶秋。什么？你说的不会是家属职业队前队长？这是叶秋吧？来的消息，真的是叶秋啊！别忘了，这是我们之前居然在荣耀里就遇到真的大神。军务秀是叶秋，他他跑过来打网游。这就是千城退会投奔星星的原因。哎，千城千城，你再考虑考虑，不要退会。啊，会长，我只问一句，君莫笑是叶秋吗？啊
不是，你别听他瞎说，他是冒充的，就是一大骗子。<笑>果然和叶修大神说的一样啊，他让我来问你，说你肯定会否认的。什么？这么无耻！会长，我是一定会去的，反正工会也没什么人喜欢我。千诚，而且，那可是叶秋啊，他是我的偶像。抱歉了，会长。其实我本人超喜欢叶秋，真能和他一起开创工会的话，他心里都有些痒痒的。哎，不就是叶秋吗？有什么好怕的？哟，霸气雄图会长有话要说呀！啊、别忘了，这里可是我们的地盘，他是大神又怎样？我们几家联手还对付不了他吗？各位别忘了，身为工会会长的职责。第十区的开荒为什么困难重重？就因为他君莫笑把握着副本记录，把握住了咱们工会俱乐部的竞争命脉。之前他一个人还吞不下，而现在他有了工会倚仗，你们能容忍他继续发展下去吗？不能！不能！不能！不能！不能！杀光他们核心团队的经验，让他们赶不上我们的工会进度。那咱们这是要公开和他们叫板吗？师出无名，当然不能这样。那怎么办？千诚。千诚品行不端，可杀。哎，千诚喜欢抢怪，风评极差，看他不顺眼的人多了去了，就拿他开刀。哎，对，来个惩奸除恶的名义。星星工会收留他，也可以走走文章，去论坛上下战书，发檄文。好办法，杀杀他们的锐气。没错，要君莫笑老实点。喂，杀掉君莫笑。各大工会的人差不多都到了。有发现君莫笑吗？我们这边没有。我们也没发现。相信对方有准备。希望如此。啊？会长莫非想借星星工会保护千城的举动，来和星星直接发生大面积冲突？啊，又是尔虞我诈呀！这大点地方，星星能做多大布置？会不会在水里？水里藏不了那么久。我们几乎能观测整个水域，他们想藏也没处藏。不等了，进攻！被他溜了，不愧是千诚。别让他跑了，快，快下水！好好好，快，下水，快！快稍等。啊！天成潜下去了，跑哪儿去了？啊、有埋伏啊！我回，我回！啊啊啊啊啊啊啊啊、水下怎么会有埋伏？之前根本没有人浮上来换气啊！这个好像是种不太常用的操作技术。什么东西？名字我也记不清了，反正是水战时专用的。角色藏身于水下，伴随着浪花的沉浮，时不时的仰面轻微冒头，补充氧气。时不时的仰面轻微冒头，补充氧气。这是职业级的操作技巧吧？啊，难道是？嗯、君莫笑，风出夜幕，果然有埋伏。我得有这么多人，兄弟们，拼一把！什么？居然连水下战斗的变化都能算得这么精准？这样不行，水下我们打不过职业选手，快，快上岸！上岸？那我送你们一程吧。对啊，好厉害啊,啊！来帮忙啊！下水，我们试一下车轮战，耗光他的氧气。
去，去木星。你干什么？在哪里？又来。别当观众啊！等交给你了，就知道欺负小朋友抢怪，能不能干点更高难度的事儿？会长、啊，不再是你的会长了。气球，他想让我们没工夫和水面换气，在湖里淹死。撤，先去寻思蛇龙。大龙。就这样放过他们吗？放他们走？谁说的？嗨，这位客人，新鲜的板砖要吗？我生前有埋伏呀。小弟这狗放的真及时，不错不错嘛！嗯，火焰精灵不是狗、啊。还有，谁是你小弟了？叫我媚光。这样不行，没有退路，直接上吧。嗯，嗯，不是说是高手吗？啊！哈哈哈哈哈！饿爆了你！哎呀，打水里去了，这怎么弄啊？没事，水里有 BOSS。嗯 ，BOSS， 那我们也去杀。杀不了啊。啊？为什么？因为水下的那个 BOSS 和我们是同队的。叶秋在荣耀里建工会了，是，就在新区成立了新兴工会，看来他没放弃，还想重回职业圈。哼，在荣耀里随随便便的拉几个杂牌军，你不会以为这样就能回到职业赛场了吧？叶秋，太棒了！收拾了其他工会，我们星星在第十区也算站稳脚跟了。建战队的第一步。完成的相当不错嘛<笑>，其他工会肯定气死了。哈士还会打击报复。啊，那怎么办？王管，王管，王管，麻烦过来看看。哎，别急，来了来了。这台机子出问题了，这重启没有？没有，还在线呢。如果不是家世强逼他退役，他本来也该操作着斗神一叶之秋，与魔术师剑圣他们，在荣耀的职业竞技舞台上较量，而不是在这里当一个王管。一定要去职业圈。嗯，好了。叶修，人都跑了，被狙击成这样，不知道他们会不会有心理阴影啊？那他们得撑住了，毕竟这才刚刚开始。
要大意，警惕四周。还敢在这练气，真是不长记性。星星那群人也太无耻了，天天蹲在那里埋伏咱们的精英队。已经第三波人跟我汇报被他们给阴了，星星这是想独占千波湖啊！这怎能忍？要不把所有人集中一下？或许叶秋他们就会知难而退了，他真的会退让吗？我来第十区，很早就与君莫笑打过交道了，从来没见他选择过退让。我们与叶秋的多次周旋，从未讨到过半点好处，他总是能使局面处于掌控之下，这点我相信霸气雄图的叶部会长也一样有体会吧。喂喂，你不知道我们霸气雄图的立场吗？我们不要面子的呀。那继续斗下去会有面子吗？叶秋对比赛外的斗争经验无比丰富，又具备压倒性的技术实力。我们即便知道他想独占千波湖，也没有办法化解。面对这样的对手，只能选择退让。什么？叶秋建功会的举动，没人觉得只是出于娱乐吧？他在全明星上使出的龙抬头，被解读成了复出宣言。那星星工会肯定会不断发展壮大。冲进十大区的公共地图，神之领域，来为他返回职业圈组建战队，打下资源基础。而叶秋的身份，更是极大的优势，荣耀第一大神的身份，对于第十区的荣耀新人来说，或许作用不大。可在神之领域，如果他表露出自己是叶秋，请大家想想，他的身后将会有多少追随者？那你还让我们退让？难道就等着星星一家独大吗？是啊是啊，这不是矛盾吗？就是啊，虽然未来不可避免斗争，但新区我们人手有限，根本赢不了他。等撑到了神之领域，才是我们最后的对抗机会。啊！别忘了，叶秋的散人到五十级，是不能在普通区升级的。这就意味着，他进入神之领域的时间，不是满级七十级，而是五十级。五十级就想完成七十级通关都很困难的神之领域挑战，这绝对前无古人呐、啊！其实这么一想的话，叶秋想重返职业圈，绝对是有人不愿看到的。难道大家忘了他和家王朝的古怪关系了吗？说起来，以叶秋的身份和能耐，从战队退下来，担任自家工会长都不为过。如今家王朝却和他没有半分相互之情，恐怕是有不一般的矛盾。所以，就算我们不动手，只要星星发展起来，肯定有人比我们更坐立不安。不如就真退一步，摆个姿态给家世的人看，等他们出手。嘿，大神，咱不打了行吗？这次我们认栽了。哦，行啊，割地还是赔款啊？什么？割地呢，就是把千波湖让给我们练级。赔款呢，还是老样子，我开材料清单。投降嘛，不都是要割地赔款的？让你们二选一，很人性化了。开什么玩笑呢？把千波湖让给他们，他们工会人这么少，也配？赔款的话，他开了个很长的材料清单，我群发给大家。他怎么不去抢？嗯，细算一下，如果由我们几家来均摊的话。这份清单倒也在我们的承受范围之内。钢索、啊，你到底是哪边的？我只是帮大家认识他的风格而已。他从来都是这样，开的条件会让你很肉疼，但又不会逾越你的心理底线。哼，割什么地赔什么款，我就不信，咱们烟雨楼这么多人还干不过他。我们走。兰希格打算怎么办？赔款，意见同声，那就这么决定了。哎，怎么只有你们和霸气雄图给了材料啊？其他工会什么打算
你说话呀！老大，你以为我是你派出去的卧底吗？你这就不对了。作为兰西格的骨干，你绝对有义务将其他工会的情报提供给他们的敌人。这敌人的敌人就是朋友。从这个角度上来说，我们现在是朋友来的。你护着敌人，我鄙视你。啊，其他家有些决定在千波湖继续耗下去。哦。那你们之前找我权宜是有什么后招吗？乡长白猿，你别不信啊，水里打，就算黄少天也不敢来。站队人多着呢，我们一家出一个人就行了。<笑>我刚在选手群里问了，根本没有战队说要派人来。编，接着编。哟，发现一队人，先忙着喽。发现其他部位跟他打声招呼啊。说了，我不是卧底。我靠！我又死了。我也是，怎么回事啊？小心点，左边风骚点，行不行啊？左标一三六七五七九，不是吧？发现军猫校，我们这边也发现了。左标一五五零四九六，哪儿哪儿都有他呀。秋还在呢，嗯，昨晚怎么样？没什么，杀了他们几十个人。嚯，行啊！哎，你帮我盯着点，可别让怪给挠死了。什么呀？休息你就下线啊？那怎么行啊？各大工会的人还在练级呢，我的号得挂着，给他们压力。太坏！军魔校在线吗？在。军魔校在线吗？在。卑鄙啊！是不是在挂机啊？我去！什么时候是本人？什么时候是挂机啊？来个人发了这家伙的网线吧！还好兰西哥妥协了。有有没有发现目标的行踪啊？啊？什什么目标啊？哎，你究竟在犹豫什么呀？这明明对兰西哥也有好处啊！你看看人家霸气雄图多上当。大神，你早上没在是吗？早上我们至少有三次情报，好可惜啊！哦，那现在呢？只有一个，给我坐标，我去。真晦气，没走多久又碰上了。啊，中草堂的也挂了，难道有人在出卖我们？这不明摆着吗？除了兰西格还有谁？弄不了叶秋，还搞不赢他们。是啊。我们的人怎么挂了？材料都给你了，为什么还对兰西哥下手啊？你是不是搞错了？是被其他工会干掉了吧？你怎么知道？你们出卖人家，还不许人家报复？你早就知道他们会报复，才故意找我们要情报。你想太多了，找你们要情报，为了互惠互利，就该这样做。收了你们的材料，总该帮你们做些事情。再有被袭击的。带到我这儿来吧。啊，等等，这样下去，各大工会的矛盾会越来越深，而合力剿灭星星的计划将又一次不攻自破。难道说，从我们对割地赔款的态度发生分歧时，一切就都在他的算计之内？
，咱这玩的就是人多欺负人少呢。还当会长悟性太差了，谁你也都不哭不见脸啊！老子你真无耻！我们赔款。哎，早这样不就没事了？坚持有意义吗？谁先来交易啊？我先来。哦，是你，嘿，死了五次，辛苦了。哎，你死了三次，不容易啊。你四次，哎呦，你不错呀，居然没死过。怎么样，有没有兴趣来我们星星发展？君、哎、莫笑你妹啊！我们工会需要像你这样运气特别好的人，知道吗？哇，这么多稀有材料啊！而且他们也不会再来捣乱了。捣乱的是你吧？你们签的呀？瞎挖人呢！我只是说我是叶秋而已，签证就自己来了。我说真话也不行。哎呀，总算是能下切幕后副本了。哎，有个位置，你来吧。不必了。过年什么安排啊？你呢？加班呗，反正这就是我家呀。老板，春节加班费怎么算？你不回家？嗯嗯，不错，今年过年算有伴了。哎，春节不需要怎么布置一下？这个我还真没想过。太没诚实。莫成，今年你留俱乐部过年吗？哦，看亲友。嗯，到时候肯定吓他一跳。老板娘，东西放这儿了啊。哦哦，一不留神买了这么多，累死我了，好渴。叶修，有水吗？叶修。真是的，呃，欢迎光临。啊？你你搞什么啊？请问叶秋在吗？或者说，是叶秋？你是？我是叶秋的双胞胎弟弟。真正的叶秋，双胞胎。嗯，原来叶秋和叶修真的是两个人啊，一直都是。老板娘，你刚刚叫我，嗯，你怎么来了？我来接你回家过年。最近老爸的身体不太好，回去看看吧。老怎么了？我说，好吧，其实是老妈你在编，小点死了。差不多了，已经活得够久了。小点是谁啊？一条狗。你真该回去了。我回去，你好跑出来是吗？混账哥哥，当年偷了我的行李，冒用我的身份，在外面混了这么多年，现在总该轮到我了吧？哼，幼稚，你难道看不出我的良苦用心吗？为你当了这么多年的反面教材，你应该感谢我才是。无耻！你跟我回家！不可能。哎，那个能说的再细点吗？啊，那个，当时我要参加职业联赛，用叶秋的话，怕家里人找着人来，还用叶秋这种烂大街的名字，就一点都不稀奇了。结果这个混账就拿我的名字去注册参赛了。原来如此，你冒用双生兄弟的身份。所以才既是叶秋，又是叶修。托我的福，你看你现在名气有多响亮。是，谁能想到你跑出去，居然只是为了打荣耀？说爆了！哦，那你那时候也想出去？你是想去干什么呀？我，我，或者说
，你当时有理想吗？我当时的理想，就是离家出走。这就是你和我的区别了。其实家里想把我强行带回去，是很轻易的事。你知道为什么一直没有这么做吗？为什么？因为爸妈很清楚，我的理想只是电子经济，而这个职业最多持续几年。家永远是家，我终究会回去的。看你呢，一个以逃家为理想的少年，分明比我更叛逆。你要是出去了，还会回去吗？所以，你现在马上给我回家过年去，我到时候自然就会回去。不过难得见一次，明天回去也不迟吧？好，欢迎欢迎啊！哎，是你起来了？哦，早啊！那家伙还在睡，被我扔到里面去了。我出去转了一圈，买了些早餐。啊，太谢谢了！大年三十还有客人？新年快乐！哎，对不起啊！这么长。我以为那修通宵，这个时间会来开门的，肯定是他来着。没事没事没事，哥，快进来快进来快进来，别客气啊，先随便找份坐。这下可没有了，没有了再买啊！过来了。哦，嗯。哎，那家伙走了没有啊？就走了。这么早就走啊？大家一起再吃个午饭呗。不能不走了，再晚就赶不上年夜饭了。我可不想母些。
在是霸主给嘉士团队赛，目前比分三比二，嘉士领先。苏沐城又开始进攻了，他的战斗模式有很大的改变，由原本的策应变为了主攻。哎呀，这轮攻击没有得到及时的配合，张兴杰的战术布置极有成效，霸主战队不断攻击得手。嘉士现在已经处于绝对劣势，又输了。孙晓懂不懂配合呀？哎，你说，木木为什么变风格了？木城以往那种打法，需要主攻手的回应才能打出伤害，现在无人配合，还不如独立输出。但是。什么团战啊！还是输给霸主，气死你！是看不懂他们的战术，还站出来，压根没站出来。对面可是有张新杰呢。张新杰，荣耀最厉害的四大战术大师之一。他们确实缺少一个战术选手。这个赛季，家世也就这样。五十级了，嗯，神之领域，我来了。神之领域是荣耀历经第五个年头时开放的公共地图，这里拥有难度更高的副本，更强力珍贵的装备材料。为了鼓励野外 PK， 角色死亡后的装备掉率极高，是高手，就总会在神之领域相见。这里，才是玩家最终拼搏的热度。哎，是不是准备要开始了？嗯。而神之领域的挑战任务主要有两大部分：各类流程任务和竞技场。流程任务里除了打 BOSS 和收集固定材料外，还有最让玩家头痛的技巧挑战。呃，对这家伙来说，大概完全算不上什么问题。已经完全无法阻止他了。不过，另一项挑战。哎，叶兄，嗯，竞技场任务对手不能低于自己，而你又是第十区等级最高的了，你想好怎么办了吗？只能先拖着，等着其他人升级上来了。哎呀，真是耽误时间呢。陈老板，新年好啊！不光，小唐回来了。嗯，路上堵不堵啊？还好，今天挺热闹的呀。哦、这操作好溜啊、哎！那边是在干嘛呢？哇，什么年头了，居然还有人玩散人？到五十级后可没经验了。嗯、这个叶修他在做神之领域挑战任务，还真是。于是就遭围观喽。某个人，我从来没有见过五十级做这个任务的。哟，回来了。嗯，这个。我见过，我帮果果做过这个任务。基础操作都要找人带的，鄙视。我觉得难，不可以吗？老板娘，你这……<笑>呃，我能做这个任务吗？还差点。哦，那我接着去做练习。哎，不直接上了？你不说我还差点吗？<笑>我们小唐越来越向职业选手靠拢了。叶<笑>修，怎么样了？还算顺利，只是这个竞技场，第十区没人和我玩啊！哎，那个兄弟，能和我打一场吗？啊，我是八区的，角色叫升空。我去，怎么了？没事没事，你去建房间吧
，我立刻过来。哎，好嘞。你怎么了？我傻掉了，我。嗯，我看也是。这么基本的设定，我居然都给忘了。竞技场可是能跨区的呀，你怎么都不提醒我一下？啊，啊，对啊。哎呀，总算能解决了。竞技场，走起。智影舞的散人，有意思。等他来了神之领域，我们去会会他。崔经理，我们第十区的开荒工作进展的非常不顺利，主要原因在于叶秋，副本记录基本被他垄断了。呃，继续。他和他的星星工会出尽了风头，还跨级挑战神之领域，闹得沸沸扬扬。哼，丢人。怎么说也是职业大神，跑到网游里去出风头。崔经理，我们现在该怎么办啊？其他工会应该知道他身份了吧？都什么态度？他们选择退让，包括霸图。对。难道真就让他顺风顺水的重新崛起？嗯，目前都在传言叶秋准备组建自己的战队。这样的话，虽然他是家世的功臣，但也会成为我们的竞争对手。我们祝福他能成功，但作为对手，没人比我们更了解这个对手的可怕，所以我们也要做些准备才好。任务中，等级比我低的小孩，麻烦自己退出。等你进了神之领域，给我等着。哎呀样子啊，神之领域才更要保持警惕。对于其他工会来说，这里才是他们的大本营。面对我这个五十级的小可怜，你觉得他们会放过我吗？有这么夸张吗？你看，这不来了吗？你可要保护好我啊！啊？
是展罗兰。谁？土豪工会一展天下的会长，听说是个富二代。和追杀你的俱乐部工会应该没什么牵扯。两位好啊！哎，五位好。君莫笑兄弟，久仰了。展罗兰，也是久仰。你不才知道的吗？客套话，客套话，对面不也才知道我吗？兄弟了不起啊！五十级就杀进神之领域了，不知以前混哪个区啊？大号咱们是不是认识？以前一区的，后来好久没玩了。一区前辈中的前辈啊！兄弟在神之领域有大号吗？现在没有了。哦，送人了。角色的 ID 是？一叶知秋，这名字确实有点熟。哎，我们真的不认识啊！一叶知秋，一叶知秋，你不会说你是叶秋吧？嗯，我就是。你能怎么证明啊？我不用证明了，信不信随你。好吧，如果你真是叶秋大神，那就更好了。听说您最近有复出重组战队的打算，那真是太巧了。我正在组建一个新战队，求的正是你这样的高手。考不考虑来我这边？啊、硬件条件保证是联盟最高标准。那真不巧，大神已经被我签下来了。你是谁啊？我是他的老板，他的老板，什么意思？你是他投资人啊？啊，算是吧。是，他是我现在的老板。这样啊，那还真是可惜呢。看起来您这是在练级啊，那我们就先不打扰了，加个好友吧。再联系，他就这么走了，不然呢？拍张空白支票给你啊，要多少钱自己填，跟我走什么的。是啊，好可惜啊，怎么没碰到这样的傻瓜了？是啊，啊，那人真是叶秋大神，暂时很难确定。但如果真是叶秋大神，很多疑惑倒是都有了解释。五十级完成神之领域挑战，拥有自制银武。如果是叶秋，这些不是都很合情合理吗？还有，一直没有俱乐部招揽，最能说明身份。这样的人才又闹得人尽皆知，招揽他能在短期内引起关注，是相当不错的炒作机会。结果居然没有俱乐部这样做，肯定有什么条件限制了他们。有道理，叶秋的话，退役至少需要满一年才能复出。如果找他加入，至少得到今年年末冬季转会期才能重新注册。都想那么远了，哼！现在身份还没确认，就算确认了，没听那女人说吗？她现在是叶秋老板，叶秋也承认了，人家已经找到了合作伙伴。那女人，我倒觉得她跳出来嚷嚷是底气不足。估计对合作还没建立起足够的信心，还不如那个疑似叶秋来的沉稳。那咱们现在怎么办？该忙的继续忙着，那家伙那边再多留意一下。我正在组建一个新战队，求的正是你这样的高手。那真不巧，大神已经被我签下来了。我这样。会不会太自私了？他明明有更多更好的选择。叶修，嗯，其实展罗兰他们条件确实挺好的，你有没有考虑？怎么，准备把我卖了？我和你说正经的呢。是正经的呀，我跟展罗兰今天才第一次见面，连认识都谈不上就说合作，对面也太早了吧？嗯，我说咱们的战队老板啊。以后多跟哥学着点，啊！我比你大，好吧
，你不是说要带我吗？专心点。来了来了，也对，我胡思乱想什么呢？已经下定决心要帮他重建一支战队了，还是先从自己能做的事情做起吧。嗯，又有人过来了，没有工会名字。好，可能是家世的人。就算是家王朝的，也不用这么紧张吧。我说的是家世，不是家王朝。你是说职业选手？贺明、刘浩、王泽。家世居然派主力选手来神之领域追杀你，怕不是疯了？分开跑！跑什么？他们只盯着你呢，一起拼了得了。拼什么呀？拼是送死，要用脑子。我不是没有自知之明，只是想留下来一起战斗而已。死一下有什么关系啊？派我去当个诱饵什么的，也完全没问题啊。那你听我使唤，快到幺四五六八五六那块石头上去。然后呢？超呼着，再超呼着。嗯，对。再然后呢？等我指示。在上面什么都看不见啊！鼠标给我。啊？刺石弹。行，手雷，热感飞弹，飞星射线，不好，等，飞星射线。难道是我们撤？怎么回事、啊？跑了？三打二也能跑？啊，因为大佬你太厉害了，把他们都吓跑了。骗鬼啊你！我左手和右手配合的好，行吧？咱们先撤吧。配合厉害？他们以为我是苏慕成？那个枪炮师是苏慕成？肯定是，那样的控制和配合手法，不是苏慕成还能是谁？啊，如果是苏慕成的话，那可不好办了。好像是苏慕成，是苏慕成，他怎么会在这里？他在这里，也就是说，那个枪炮师不是苏慕成。朱烟霞到底是谁？朱烟霞，朱烟霞，我想起来了，前段时间有过一个很火的视频，找到了，枪炮师秒杀兰西哥高手的视频，就是这个角色，对不对？不是苏慕成的风格，但从这短短一串连击来看，实力也挺不俗的。枪炮师秒杀视频，这场是叶秋借了竹烟霞的账号在代打，第十局高手都知道的啊。叶秋代打，那今天这个竹烟霞是谁啊？或许是叶秋为了重组战队培养的新人。嗯，我们事态性急了，先暂停，打探清楚叶秋身边的实力。打击叶秋这事儿，我就不信，着急的只有我们家世。是的人还真被吓跑了，真有你的呀！哎呀，这下总能安心练级了。这就只能迷惑敌人一时，别忘了，咱们还有其他工会盯着呢。啊？那怎么办啊？我自有办法。大神主动约我们过来，是想加入我们战队了吗？不，我想谈个合作。哦。没猜错的话，你的队伍应该是准备下赛季进军职业联盟吧？已经报批了，正在走流程
，我相信问题不大。那现在也该开始宣传造势，吸引一下玩家们的眼球了吧？是不是挺苦恼的？我送你们个噱头怎么样？哦，比如叶秋这个名头如何？或者说，叶秋加入一展天下？加入一展天下，这是什么合作？加入工会不等于加入战队，他们既然要噱头，我们就给他们一个。那对我们有什么好处？你不觉得最近清静了很多吗？是啊，追杀咱们的人的确少多了。那是因为我现在有名，明面上他们不敢出手。啊！你挑战任务做的这么满城风雨，是故意的？这个，其实我做不到这样的话，才会是故意的吧？但是。这平静只是暂时的，现在不找个盟友，还要等到什么时候？你真是叶秋，就是你心里想的那个叶秋。但叶秋大神不是向来不参与宣传推广吗？我好像也没说会出面帮你做这些。能有这个名字，已经很足够了，我会慎重考虑的。嗯，等你答复。他怎么这么麻烦？是挺慎重的，越是慎重，越值得咱们期待一下。哎，不过，他们利用完你，回头再把你踢开怎么办？他们和咱们是统一战线，没必要把咱们撇开。而且就算不踢，我也会自己走。对我们自己来劲。哎，你好，你就是凶魔笑吧？我看过你的竞技场视频，可不可以跟你切磋两把啊？凶魔笑。哪儿呢？啊，可是大了。对。嗯。开个包厢。好。登记好了，请去二楼。哎，好嘞。嗯。哎，我的位置。别看了。啊。跟我来。给你们换到楼上包厢了，怎么突然想换位置了？防止你被客人打扰啊！我们都是要建战队的班底了，总随随便便被人围观可不好。行啊，有远见。以后等人多起来了，可以在二楼专门隔出一块，作为战队训练室。就是。现在寒酸了点儿，没有的事儿。任何一家战队初期都是这样熬过来的。去，怎么可能？我是说以前。呃，哎，我说啊，最近夜班谁在上？啊？哦，不用你管，成立战队才是你现在的工作。怎么，看你的样子。好像还不太满意似的，没什么，就是觉得你赚大了。我，我赚什么了？值夜班当网管，拿那工资很合适了。但现在你让我成立战队，这可不是我的身价啊！得了，便宜还卖乖啊你？嗯，难道不是吗？嗯。那要不给你涨点工资？哎，不用不用，管吃管住，挺好的。哎，长楼来来消息了，赶紧来上线。我这心里面怎么觉得哪里不对呢？他最开始说什么来着？经过我们这么几天的慎重思考，我们决定同意和你们的合作。合作愉快，哼，这家伙还真讲究排场。<笑>我相信合作一定会非常愉快的。两位有空的话，一会儿就可以去刷刷各大荣耀论坛、电子竞技网站什么的。已经开始要为战队宣传造势了吗？嗯。现在倒是想麻烦一下大神，和我们战队的主力选手。切磋切磋如何
，还想试试我的真假？有点，不过更想借此衡量一下我们的水平，还请大神多多指教。应该的。这么大的差距，还打什么职业比赛啊？怎么回事啊？这个样子，可不像是要去打职业比赛的人呢。今天先到这儿吧。怎么，落差太大？啊，有点。我们本来都是现实里的朋友，技术上想有更高的追求，却又有了组战队的打算。本来想着进职业联盟，至少能进季后赛什么的。然后季后赛里运气好一点，一不小心拿一个总冠军什么的，是不是？这相对职业联赛来说，你们只是新人，先脚踏实地，一步一步来吧。哦。还有啊，今天的比赛不要太放在心上，不是你们不够厉害，是对手太强大。野球加入了一展工会。是，现在网上论坛都传疯了。一展，由叶秋指导的新战队，别开玩笑了。呃，他身边会不会就是一展的人呢？我们要不要派人去试探？你想说袭击？蠢货！现在全天下都知道君莫笑是叶秋，你是怕粉丝不知道我们在针对他吗？马上召集人去会议室开会。是。这些家伙对战队的组建有点幼稚，搞炒作倒是挺成熟的。怎么？特意把消息分成两部分发，先由论坛公布我加入了一展工会，在新闻宣布他们要组建战队。从始至终有说过我会加入他们战队吗？没有吧？这是以防落下画饼。啊！但这也算有意误导啊。当然。心眼真多。没点心眼儿，怎么混得下去啊？说的不错吧？历年新战队里，就说你的起点最高了。还好还好。接下来，我建议你们循序渐进，一点一点朝外散布消息。哦。他们出风头。各大战队早就恨死你们了。一展工会是个明确的打压目标，但是现在你们广受关注，所以他们也不敢乱挑事端，懂了吧？明白。慢慢放出消息，尽可能长的保持关注潜水装死了吧？叶秋，快出来，出来，出来！不要蹲着不出声，我知道你在家。哎，谁有他的隐身可见啊？有的说句话，不要不吭声啊！苏妹子肯定有，哪儿呢？也不在线，头像灰着呢，是不是隐身了？哎，你们怎么都喜欢玩隐身啊？谁有苏妹子的隐身可见啊？云霄肯定有。谁躺我？苏慕成在线没？不在啊。哎，你们结拜情深，别骗人啊！其实我也不是找他，只是想打听打听叶秋同志的情况。你谈叶秋啊？叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，叶秋，你看不出来，换个关键词。一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，一叶之秋，还一叶之秋。嗯，谁叫我？没叫你，找叶秋呢。叶秋，他都退役了还在这群啊？低调，小心群主把你踢出去。你打军莫笑试试。哎呦，谁叫我？我去，果然在潜水啊！真是无耻！大家好啊，好久不见
好了，寒暄结束，喝啥呀？你才说了一句话好不好？我又不是你。哎，周哥，看你跟着起什么哄啊？那谁，你别跑，最近忙啥呢？练级。你妹，谁问你这个了？你加入那个一展天下搞啥呢？玩网游加工会，多正常的事儿。你别装傻，不是真的。你们哪家愿意收我，我立刻去。关键这不是没有吗？你来我们兰西阁，你说的算吗？不算。豆浆雷木等我埋了。单挑啊，竞技场，约你很久了，让我好好见识一下你的散人嘛。我才五十二级，你好意思吗？多大事儿啊，开修正嘛。敢不敢来啊？哎，修正场四，房间号二幺六四，密码同房间号。哎，这是收钱啊？这，你想穿云？哇，这大不同天。大神好慢啊，说好来找我们 PK 呢，怎么还不来？我我设密码了呀，这些人怎么？夜雨生还，嗯，哎，这谁啊？叶秋，你人呢？搞什么呢？还是你就是叶秋啊？赶紧开始啊！你怎么在这里？你怎么还没睡？还有四分钟。叶秋，你这个骗子！啊！我要跟你单挑，你叫了个别人来是什么意思啊？黄少上啊，试试这人怎么样？这人是谁啊？我又不认识他，这人有你厉害吗？斩楼兰你没听说过？要先站队的那个。哦，你就是斩罗兰啊！哎，你怎么不说话？挂机呢？挂机要怎么开始？四路哥吗？到底来不来啊？怎么回事？怎么会有这么多职业选手？大神，怎么回事啊？机会难得，剑圣陪你练呢，加油！你在不在？自动了吗？到底打不打？打！哎呀，你真磨蹭啊！快快快快快，速度打完换叶秋下来。有可分身的进一步。听说你要组战队啊，真了不起！这个角色就是你要使用的账号吗？哎呦，重剑斩风，剑客系极品成武啊！还好是修正场，不然真可怕。挡住了，看来组战队也不是空穴来风啊。不过我还没有出全力，兄弟你小心了。少天，你慢点儿，不要这样欺负新人。这个狂剑是怎么样？根本没发挥出什么，上来就被黄少压制的死死的。不过看得出来意识还不错，只是抓不到节奏。嗯，新人常犯的毛病，而且这个场面可能也让他吃惊不小。如何？已经两分钟过去了，表现可以说。比随便一个新人都差一些。老楼，对手的原因也应该考虑。而且这边没见雨音。上条拔刀斩，一封刺连头刺，剑刃风暴拔刀斩，幻影无尽剑。上条拔刀斩，可恶！连头刺，剑刃风暴。招数和我打出来根本不一样啊！有什么感想啊，兄弟？好臭啊！啊！叶秋把你扔在这儿，难道是为了让我来浇灭你的信心？你到底是不是一伙的？你不是我对手，我现在就砍死你，然后换叶秋下来啊！不许赖皮啊
又拼命了，好厉害哦！二十秒的力量速度提升，一定要利用好。开暴走是不错的办法，不过想要在职业选手，尤其是黄少天手上讨的便宜可不容易。不错嘛，哼，暴走路倒是打得不赖。怎么样，是不是很遗憾技能时间太短了？我得想办法撑到下一轮暴走，就可以再次压制他。在那之前，尽快避开和他的正面对抗，保存实力，一定要撑过去这个时间。撑下去，撑下去，一定要撑下去。既然能做到一次，那就能做到第二次。只要反复的打下去，或许我能赢。就是现在！暴走状态确实会增强属性，但同时伴随大幅度防御的削弱。哼，我早等着这一刻给你个惊喜呢。你打得不错，只不过我更出色。<笑>小意思，小意思。叶秋呢？还不赶紧下来？你刚结束一场，不休息休息？张新杰都睡觉去了。他睡觉早关我什么事啊？你非找借口跑啊？哎，这位老兄，快点腾地方！接下来的比赛你可一眼都不要错过啊！对提高水平一定是大有帮助的。<笑>磨磨唧唧的，快下来啊！别说我欺负你啊！少废话，接招！哎呦呦！变形，好快！这武器，如果不了解。一定会吃大亏。喂喂喂，你这玩意儿坏掉了吗？谁要和你战斗法师打，早就打到想吐了。其他形态呢？其他职业技能呢？快让我见识见识你的仔。喂喂喂，你说话呀！靠，这货肯定是把耳机给摘了。算了，看我逼你使出来。变化真是防不胜防，如果变化少一点还好，但这玩意儿太多了，全职业都笼罩了。问题是它是有六种总职业，还是包括职业细分的？六种肯定不止啊，没看见盾牌都出来了吗？真伤脑筋啊！心脏啊，还用这一步？你什么破连招？老爷要不要下手这么狠？这简直是大爆发呀！黄少不会就这样被连到死吧？散人的操作空间真是太大了。话虽如此，但一百二十个不同的技能，我能这样不假思索的打成连击的，谁能做到？黄少，给点力啊！鬼叫个屁呀、啊！你下来给力一下试试。还有时间回话？你把佛空当按摩啊？玉队，这个样子就输掉的话太难看了。票房，玉队，你怎么看？少天大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。但现在。谁有对抗散人的经验？所以少天的意识有点跟不上了。叶秋很懂得利用这一点，使用的连击根本没一个是常规套路，甚至基本没有同系职业的技能会连在一起。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？要发了有木有？皇上，我们队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉丹，他敢让你滚
。这么大动静都没反应，真的没戴耳机？无耻啊！不要给我机会啊！给我机会你就死定了。是风拳，下一招，加叶斗篷。这样子就输掉的话太难看了，票房，玉队，你怎么看？少军大概要输，怎么讲？散人的变化很复杂，需要经验来应对。叶秋使用的连击没一个是常规套路，所以少天的意识有点跟不上。哇，好厉害啊！这可怎么办啊？要挂了有木有？黄正，你们队长在指点你呢，听到了没有？滚！玉队，他敢让你滚？哼、嗯。这么大动静都没反应，真的没戴耳机？是风拳，下一招，加叶斗篷，雨、嗯，落风斩。哦啊！居然这么短的时间就找到散人连招规律，并且打个技能，不愧是机会主义者黄少天啊！上挑，三万斩，连突刺，电光斩，上挑，幻影无形剑，一冲刺，杀杀杀杀杀杀杀杀杀！又来啊！啊！一样的招式对我是没有用的。视线被散阻挡，又没戴耳机，无法判断攻击方位。老叶，你这就是作茧自缚！什么？影分身！我靠，你能听见啊？前面看夜神完全没受垃圾化的影响，做到了。难道大神对垃圾化免疫？无极啊！怎么回事？叶秋应该听不到才对啊。那个，呃，夜神下场之前，就让我把他的玩家语音禁掉了。技能音效的话。他是能听到的。啊！干净了语音。赖皮啊，赖皮啊，赖皮啊！修改规则之前要通知参赛选手啊。嗯？你是在说话吗？去死吧！再来一把，再来一把！啊，你还来？排队去。对，你该排到最后了。我来。来什么来啊？睡觉去。你们这么闲，明天不训练？这一个个都是干什么？啊！前对手人群不够啊，跑去给人当活广告是不是？哎，呃，崔经理，你消消气儿。呃，虽然我们上线时引起了围观，但竞技场房间有密码，普通人闯不进来。哎呀，报道的这么详细，估计又是一展策划好的炒作，我们被利用了。行了，叶秋的身份有没有暴露？呃，这个黄少天叫阵时，倒提到过叶秋的名字。经理，外面有记者要采访，怎么办？让他们稍等。既然他们想拿君莫笑是叶秋做文章，不如我们先下手为强。叶修，嗯、啊，老板娘，这怎么在装修啊？啊，我不是说要再弄个训练室吗？之前的包厢太小了。哎，你先别管这个，快跟我来，现在电视正播你的事儿呢。啊。种植业高手围攻君莫笑事件最近引发热议，传言这位第十区的网游高手是退役的前嘉实队长叶秋，但真相到底如何呢？让我们来看看各大俱乐部的相关回应。应该是的吧？精通散人这种玩法，需要对全职业都有相当的理解
，看君莫笑表现出来的实力，叶秋毫无疑问是第一人选。散人绝不是一个新人可以驾驭的职业，而能驾驭到这个程度的，毫无疑问，叶秋，我相信就是他。嗯，是叶秋吧？因为很厉害啊。当时那么多圈中大神在场，能和我打到那个程度的，用排除法都知道就是叶秋。同是退役选手的张家乐呢？张家乐，我给他打电话，他说不是他。对于这场比赛，你有什么看法？我是输了，不过对于职业选手来说，有输有赢是很平常的，何况对手是叶秋呢？大家也该跳出这种局限的输赢，看看这场比赛额外的内涵啊！比如说，我就看到了很多东西，今天就特别分享给大家哦，有没有很开心呢？啊，那个。谢谢皇上接受采访啊！呃，请问玉文周队长有什么看法？哎，你们手里有录像文件吗？我那里有超高清的、啊，回头可以给你们一份。君莫笑是叶秋，既然叶秋还有心情在荣耀圈发展，我有些搞不懂，他为什么要选择退役啊？尤其他在第十局时，还和家王朝工会发生过一些冲突。哦，请问家是对君莫笑加入一展天下工会有什么看法？哦。我们尊重叶秋的任何选择，但荣耀毕竟是竞技项目。虽然家师和叶秋永远是朋友，但在赛场和网游中，大家都应该以职业态度去应对。在此，我预祝家师和叶秋都能取得好成绩。什么玩意儿？家师太无耻了！这点都受不了的话，以后有你吐血。我才不会这么无耻呢！你不会，你的对手呢？到时造出各种留言，混淆黑白。记者来找你问的时候，你就这样大骂对方无耻吗？嗯，那该怎么样？嗯，在赛场上，狠狠击倒他们。嗯，用事实来还击，再有离不过了。那现在这个，你怎么用事实来还击啊？平静的在这里吃饭。下一则新闻：一展战队的申请资料已正式通过报批，将于第九赛季进入荣耀职业联盟。在一展战队首次召开的新闻发布会上。老板兼队长楼冠宁正面回应了叶秋是否将加入一展战队。一展战队绝对没有招揽到前加时队长叶秋。那可否透露君莫笑的身份？秘密武器，无可奉告。看，这就是事实。原来反击还算可以吧？早就计划好的，差不多算是吧。主要还是帮展楼兰他们做做宣传，咱们就是随便客串一下。那你呢？你自己又争取到了什么？我，早说过了呀。一展和君木教越是关注，对我们虎视眈眈的俱乐部工会，就越不敢轻举妄动。呃，所以其实你只是为了能继续暗暗练级、嗯？那当然。啊，就是除了窗户太刺眼，别的都挺好。什么呀，专门装的落地窗好吧？不懂欣赏，什么臭毛病？话说你身份的话题在网上越炒越热了。一展的招待会之后，记者又采访了一圈职业选手，韩文清把你们的文字游戏揭穿了。一展有说君莫笑不是叶秋吗？君莫笑不是叶秋，那是谁？网上都在传，其实你已经内定是一展的人了。现在说没加入，是因为选手退役后一年之内不能复出，但双方可能已经有了协议，身份现在看起来要被坐实了。早晚的事儿。一展干嘛不直接利用叶秋的身份炒作？那样不是能获得更高的关注？因为他们知道我不会加入他们，所以说了还不如不说。你自个儿琢磨。你琢磨什么呀？你直接说。不是，忙着呢 ，boss。加强输出，加强输出。其他工会的人随时会到。啊，这不是蓝希阁五大高手之一曙光玄冰吗？哎，等等，那 BOSS 是六十五级的荒野镖客吧？怎么会出现在五十五级的练级区
，boss 肯定是用道具召唤出来的，故意选择这里偷偷杀掉。你要干嘛？准备抢啊？那多没素质！我准备拾荒。拾拾荒？是是我理解的那个穿着一身破烂装备冲进战场，趁乱去捡别人挂掉后爆出的装备，猥琐到不行的那个拾荒？啊？不然呢？堂堂职业大神，你丢不丢人啊你？嘘，别让人听见。你要不要来？你，哎，算了。哟，忙着呢。区区一个六十五级的荒野镖客，怎么也劳烦曙光你亲自带队呀、啊？啊，按时。啊，是中草堂的人。<笑>这个地方。我猜到了，曙光大哥是想把 BOSS 卡进房子的破洞里偷偷杀吗？金公主，剑王朝也来了。你认识的人，两位来的有点慢、啊。落花掌。大家不要慌啊！是我，是我，秦母笑。哎呦，曙光玄冰，哎，我和你们工会的蓝河关系不错，要不要帮忙啊？和家王朝联手，先把中草堂干掉。你说怎样就怎样啊！呃，家王朝的都站过来啊！没看新闻吗？我是叶秋啊。啊！别听他胡说 ，BOSS 的仇恨在兰希格身上。先上兰希格的。坏，我说，怎么都不动啊？啊啊啊！影分身术、啊啊啊。拿下，擒贼先休啊！我说的不错。啊啊、走你。啊、哦，曙<笑>光大哥，对不住了。集火，一口气就解决了兰希格和中草堂的指挥，这么帮助我们家王朝，难道他真是叶秋？喂，现在怎么办啊？还不快来帮忙！拾荒啊！什么？船长，我们接下来该怎么办？蓝星河疯了！别人拾荒都是等着有人挂掉捡便宜，你拾荒是自己主动制造混乱啊！拾荒拾到这份上，你可真行！当然了，拾荒也得努力。不许你！可以了，开捡。啊！哎，这不错。啊！是毁人不倦，我去，又来拾荒了！快拦住他呀！靠，毁人不倦。上次偷袭我的就是你们，把我装备还回来！啊啊、穷鬼，地心斩首术、啊，了不起！嗯、啊，毁人不倦嘛，神之领域超狠的一个拾荒者。哎，你去哪儿？拾荒。好东西都被那家伙拾走了，我正好拾回来。你这还叫拾吗？你这叫抱！对啊，跟他学的嘛。能追到吗？当然了，负重会影响速度。那小子拾了那么多，能跑多快？可这都不见他的人影你知道他去哪儿了
，就在附近，凭他的移动速度，跑不出我现在的视野范围。你的意思是，那家伙藏起来了？嗯，得趁他拖阵下线之前找出来。去看看二五七幺八六的房间，只有那个方向，没有触发小怪战斗的声音。好，哎，放心，这家伙不简单。啊！背身扶手术。啊！啊！啊！我要杀了他！别急，别急，我来，我来。居然能预判攻击，有两下子。哟，火焰铲吗？如果不是我身上东西太多，你躲不了。<笑>如果不是知道你身上东西这么多，我也不会这么做。多说无益。不是吧？居然能和叶修应骗操作？这人的手速是有多快？喂，要不要帮忙？关系，反正也跑不了。怎么会？他不是被我？是有分身？什么时候？诺，诺，不，这不可能。这有什么不可能的？只许你会预判啊！你怎么知道我用的是百流斩？对呀、啊，毁人不倦结印时是背对着君莫笑的。叶修根本不可能看到他结印的手法。你水平不低，我当然得用一点非常规的手段了。非常规手段？什么呀？你太赖皮了吧！居然偷看我的屏幕！哎哎别别乱动，你挡屏幕了。我劝你放弃吧，在我的非常规手段下，你这点小伎俩可没用。可恶，撤退路线都被封死了，这俩抢生意的是什么来头？尤其是那个战法。不对，不是战法，他用的是刀、矛，还是盾？你到底是什么职业？啊，我我说，你反应会不会太迟钝了？五十二级，没职业，武器看不到资料，这是银武。老兄，你不看新闻的吗？什么新闻？哥最近很火呀、啊，竟然有荣耀玩家不知道，我真意外。好呀，果然是圈套！君莫笑挑拨混乱，毁人不倦出手拾荒。原来你们俩是一伙的，你在胡说什么呀？哎，快回乡，给他们两个录下来，然后杀掉。好，好，我太没义气了吧？他也不招回手。打得不错，装备属性也更适合剑客，给你了，继续努力啊！谢谢大姐头。主音夏姐姐太霸道了，除了好装备，只留给自己人，总是和新人抱团排挤人家。怎么这样？太过分了！别怕，我们帮你教训他。哎，别难过了。他找的代打可是工会的高手，哇，好厉害啊！没事没事，要有人欺负你，随时跟我说。还是这么会搬弄是非，金公主。是你、啊
还玩，还不快跑！已经挂了。你这真是，过把瘾就死啊！哼，我愿意。确认一下物品栏，神之领域死亡暴率很高的。一次爆出两件，什么人品？我的头绳，我的玫瑰珠。哎，别哭别哭，旧的不去，新的不来。谁哭了？七十几次误啊，好不容易才刷到的，也不知道被谁给拾走了。别急啊，手炮会有敌，头绳也会有敌。嗯，你想怎么样？你先复活，我是要大干一场。啊、不用啊，你脱身要紧，你的鹦鹉要掉了怎么办？这你就错了，其实鹦鹉是最不怕掉的，有材料就能做。再说了，能爆我装备的人，我也很有兴趣认识一下。看你还玩马儿逃，不要再反抗了，没用的。好痛！护士。哎，你突然笑什么呀？把我给暴露了！这是金公主啊，趴在地上吃泥，不好笑吗？呃，不好意思啊，打扰大家了。群魔笑，快把我围太慢了，我等半天了。等什么？拾荒的机会啊！你想爆我装备？想多了，枪炮师才是我的目标。干嘛？还快杀！你和枪炮师有仇啊？你不要过来！你们过来杀我！胡说！我和枪炮师玩家的关系。可好了！为什么要欺负人家？乘五，卸甲手炮，怎么样？啊，不错不错，谢了。哎，嘤嘤嘤，石墨笑欺负人家，暴露人家的乘五。石墨笑，传说这人就是叶秋啊，管他是谁，欺负江江就是不行。谢谢大家帮我。除了君莫笑，还有一个叫毁人不倦的家伙。毁人不倦，那个垃圾拾荒者。嗯嗯，就是这两个人，武器还在他们身上，请大家一定要帮我抱回来哟。嗯，拜托拜托。会长大的，帮帮人家嘛。金香，我会派人压缩他们的活动范围，把他们赶向你那边，尽快多带点人解决他们。除了你的卸甲手炮，留意君莫笑的那个武器，爆出来的话，一定要拿到。别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别跑！别而是直接 PK 爆装备。其实拾荒的也难勉强去爆装备，他又没这能耐，所以只好趁火打劫，对不对？不对，拾荒是简单获取最多装备的办法，和 PK 爆装不一样。可从意愿上讲，拾荒和 PK 爆装一样是贪装备，还没 PK 有技术含量。与其猥琐拾荒，不如跳出去大杀四方。不对，这不对，当然不对。无论 PK 爆装还是拾荒，都不值得提倡。那你胡扯这么多干嘛？我是想帮你认识他，偶尔拾荒不可耻，但像你这样专门赶场的去拾荒，效率不如 PK 爆装，还很二。推荐你把拾荒的时间都用在 PK 上。
这是正当防卫，你要杀我，我就要杀回去。纯野蛮，不解释。你呢？怎么还不下线？纯野蛮，不解释。团灭，对方七个人，狂剑士，战斗法师，难道是一展主力队的野号？队长，怎么办啊？要不要增援啊？增什么援？那是下赛季入盟职业选手。先撤吧，先撤吧。刘刘队，叶秋现在就在游戏里，领了那帮号称要组战队的什么什么一展的人，耀武扬威的，欺人轻易击杀一队啊！一队普通玩家而已，我一个人就能做到啊？那是当然。哎，我手头正好有几个账号，要不要送点惊喜给他们？哦，听起来很有趣。好像没有追兵了，不要大意，落单的这个应该是在监视我们，后面或许还有增援。哎，有队人来了，才五个人，要当心，来者不弱。孙翔，很厉害吗？你知不知道？我为什么要知道？装模作样，怎么样？这季龙抬头的滋味还满意吧？嗯，挺有才的。全明星赛事你应该还不会吧？不错，但我现在做的比你更好。那又怎样？<笑>那又怎样？<笑>还嘴硬呢？这意味着。彻底成为过去式了。哼，你以为
，在全明星赛上耍个龙抬头，就能让人对你念念不忘了吗？现在，你已经完完全全被替代了，还能做些什么来证明自己的存在呢？刘浩，贺敏儿，申倩，张嘉欣，家世的主力选手，你们煞费苦心的找我有什么事儿吗？不好意思，叶队，今天我们要扮猪吃虎啊。扮猪吃虎，那起码也得虎来扮才行啊！猪扮成猪，那依然是吃不到虎的。<笑>谁是猪，谁是虎，马上就知道了。亏你们是职业选手，连我们拥有绝对胜算都看不出来。我们人多，<笑>就凭你们，大言不惭！鬼子天机。挡下手雷就行，有必要抽飞吗？没错，完全没这个必要。推移动作太多，全是破绽。是吗？那你倒是破不看啊！啊，不好意思，啊，我没再和你说话，但还是要表示感谢。所谓反面教材，你价值极大 ，MVP。你，你。研究过散人打法，下的功夫不少嘛。可惜我都不在职业圈了，又是多一举动。反面教材，这家伙，他，不要以为他地上，这，再免费给你上一课。荣耀，可不是一个人的游戏。飞机，我发什么呆呢？以后上了职业赛场，遇到强敌就这样没精打采了。天雷地火，哈哈。不屑磨擦。这样焦灼的战斗，意义不大了。兄弟们，撤退！他想跑？人全跑了，等个毛等！这肯定是叶秋的圈套，他想让我们跑散，好逐个击破。贺明，你快跟上他！嗯，快跟上！什么人？叶秋，你怎么会在这个方向？难道说中计了？救人！快来救人！啊！贺明，叶秋，你果然是故意引开我们的！天雷地火！你这……怎么被包围了？怎么办？去队伍频道里叫孙队回来。孙队到底去哪儿了？凤山机，申剑，你不要和他缠斗，孙队先去忙，我马上就来。
，神圣之火！四号，快闪开！我跟上，不行！神剑在神圣之火范围内，技能无效。难道说，也就这家伙连我放技能的时机？战斗的时候，董长希望什么呢？只剩你了。有什么话要说吗？都躲哪儿去了？给我出来！你们原来在这里？你怎么才来啊？等你半天了。野鸠，真卑鄙！这里到底发生了什么事？我们三个人追过来就被埋伏了。你呢？什么情况？我和贺明追过来的时候，中了陷阱。一直没冲出来，一定是专门拾荒那小子干的，被野鸠摆了一刀。来吧，别废话了，放马过来。什么？十四斩。好。别点冲击。很好，配合的不错。继续。永浩，你在干嘛？哦，你需要帮手啊？笑吧，人多欺负人少的吗？叫帮手也不罕见。我一个人，可以。只有靠团队合力打出的合击，才是真正无懈可击的东西。荣耀，不是一个人的游戏。为什么会想起那家伙的话？可恶了！趁现在掩护孙队牺牲自己，没准还能建立起阶级友情。这次咱们大意了，你先撤，重振斗勇再来，我掩护你。没必要，我一个可以。斗者意志，很爽的技能吗？斗斗者意志，连基数已经够了吗？攻速攻击力都在提升，职业赛场上很难有机会触发。<笑>幸亏今天遇到的是你们这堆杂草，对对吗？退！<笑>你们想过没？如果退开，我随便选一个做目标，总能瞬间击杀。哎，看不出你还有点战术头脑，不过也就是有点头脑而已，不然怎么也应该来攻击我呢？看不出，我才是战术轴心吗？我就成全你吧！呀，屠龙破军！你们说过的吧？我们人多，绝对优势。七打二代治疗，还要继续吗？你，叶超，九种和我单挑。单挑？你要脸吗？我才五十二级。叶超，我和你拼了、啊！真心和你说一句，你这样子。不要打荣耀，糟糕！去玩超级玛丽或者小蜜蜂吧，总有一款适合你。你、啊啊啊、死了？我我们行吗？我们真是太猛了！火龙骑士兄弟，你怎么这么热衷于捡尸体啊？我说你用不用这么刻薄呀？超级玛丽，孙翔肯定气死了。我是说真的，连魂斗罗都不适合他，那个、还有双打呢。哎，你，你还好吧？我去透透气。
腿成绩一直下滑，你又不肯参加商业活动，你让我用什么来留住赞助商呢？叶秋，俱乐部已经决定，由新转会来的孙翔接替你的队长职务，一叶之秋今后也由孙翔来操劳。叶修，叶修，这样好吗？孙翔很有天赋。如果有前辈好好引导的话，说不定能成为家世的希望。家世吧，叶修。听说了没有啊？那个君莫笑居然跟拾荒者毁人不倦是一伙的，简直是荣耀的败类！啊，真的假的？之前不是还在传君莫笑是叶秋吗？大使会干拾荒那么多的勾当？哎呀，千真万确，没见三大工会都花钱悬赏了啊！哇，出手真阔绰，一次就奖金那么多！哎呀呀，这样算下来差不多有五百块了。<笑>那我们必须为民除害呀、啊！什么打击拾荒啊！他们这是借题发挥，好让你没法继续练级。还挺大手笔的，一次就五百块呢。哎，千金散生五十级需要材料，真想赚这笔钱啊！你想个鬼啊！五百块一次，死五次消掉一级，一级就是两千五百块。满级号有七十级经验可杀，那就是十七万五。<笑>没错，我只要将装备转移到别的散人号上，君莫笑就是个价值十七万五的空号。就是可惜网上没有散人号卖。你你你你认真的啊？哎，对了，还有展楼兰那边的呢，我们一起被悬赏的，五个乙号而已，赚这笔钱也不亏啊。喂，你不是吧？各大工会的联合声明，看到了没有？看到了，我们哥几个一人才值一百块，加起来才顶你一个，真郁闷。<笑>别郁闷了，我倒是有个发财的主意。你有没有兴趣？我拿五个号换你手里那五个野号，钱到手了咱们分红。啊？换啥呀？你要你就拿去，这点钱我不放在眼里。太客气了。太没有下限了。可悬赏说要杀成了才兑现，你想赚这笔钱，一个人反复杀图五个号，太假了吧？所以才需要合作者呀，找工作室不就解决了吗？有个老朋友，没准能帮上忙。老板在吗？你们的悬赏任务还算数吗？啊？我是来领奖金的。呃是录的视频，怎么这么长啊？毕竟杀了一百零四次，多少？一百零四次？哎，我录的还挺清楚的。哎，这是另一个，一百一十二次。还有？啊，一共十个录像文件，总共刚好一千五百次。哎，我们还是继续努力。一千五百次？那那那那那那那就是，总共十五万。你是走央卡还是扫码呀？五个人，一周被杀掉六十级，明目张胆的作弊。可是，也找不到作假的证据啊！哼，五个一斩天下的野号，当我看不出是一斩在搞事？这事怕没那么简单。那，那十五万，给他，悬赏先撤掉吧
不要被别有用心的人钻了空子。大神，你可把我们害苦了。俱乐部工会都知道那五个野号是我们一整天下的，你赚了十五万，我却被阴阳怪气鄙视了一通。你告诉他们是我干的不就行了？啊？反正他们已经一口咬定是我了，我也懒得解释，就这么着吧。哦，钱到了，行，就按照我们之前说好的，两个号的收益归你，剩下的钱帮我换成清单里的材料，交给我吧。家事的比赛真是英明，放人一条生路啊！怎么了？啊，家事又输了呗？不可思议！家事主场一比九大败雷霆，队长孙翔今天相当活在状态啊！呃，不客气点说呢，家事的团队才有限，简直是一场灾难。请问雷霆的消失亲队长如何评价家事今晚的表现？呃，对手。苏沐橙的发挥一直较为稳定，至于其他选手，或许有什么特殊原因。周德凯成功一挑三，为轮回拿下擂台赛的两分。目前比分二比三，如何反超嘉士？几大比分惨败雷霆之后，嘉士的守关大将孙翔再度失利。如果团队赛再输，嘉士的积分排名又要下降一位。是的，而且轮回这个赛季的表现还是相当强势，积分已经有赶超蓝雨的势头，嘉士的机会已经不多了呀。那么，让我们恭喜轮回拿下本场比赛。曾在联盟初期创造三连冠王朝的豪门战队嘉士，如今居然到了濒临楚局的地步。令人不禁想问，家世到底怎么了？家家世这样下去，难道会出局吗？我不知道。光临，请问叶秋在吗？嗯。哎，叶秋。嗯。有找你的，貌似跟你很熟熟人啊，嗯，哦，我总觉得在哪儿见过，有点眼熟啊。你当然见过了呀，他是家世的老板嘛。嗯，嗯那你们好好聊。<笑>最近怎么样？好的很。嗯，我看也是。<笑>现在就住在这里吗？嗯。和刚才那样的美女一起，不怕母城不高兴啊！我说，你今天应该不是来叙旧的吧？回来吧。回哪儿？回家市。出息！想听就出来。你们那样费尽心思赶走叶修，现在还好意思找他回去？然后呢？回家是做什么？教练。哦，我当教练。这不会是你计划中的一步吧？站在场边我可没兴趣，我更喜欢站在比赛场上。教练只是暂时的，等一年
，立刻就可以复出。我当然会立刻复出，无论在哪儿，都一定会复出。你这又是何必呢？你这又是何必呢？你我都很清楚，现在的职业联盟早已经不像过去了。豪门的成功推广着联盟出色的明星，产生最大的影响力。这些。才是联盟发展最最需要的。虽然战术与配合的确能决定胜负，但明星才能带动票房。你那些高端的战术，有几个观众能真正看懂？你那些复杂的配合，又有多少人能够理解技术含量？没有。玩家最喜欢看到什么？是擂台赛一挑三，是团队赛一人力挽狂澜，这才是他们津津乐道的东西。这才是他们最希望看到并视为奇观的东西。周泽楷为什么现在被称为荣耀第一人？只是因为他帅吗？不，更重要的是他技术够炫，在玩家眼中华丽就意味着难度，就意味着高水准。你或许又会说，这很肤浅，但大家喜欢看到的恰恰就是肤浅。你觉得龙抬头没什么用，可粉丝都把它当做你无可替代的招牌技。只有叶秋能使出龙抬头。叶当你不再用它时，大家就会以为你水平下降；当你在全明星赛场上打出来时，瞬间就能引爆全场热情。这些，我不相信你看不到。你说的很对，但这些。都不是我想要的。那你到底想要什么？我想要的不过是胜负而已。你，你以为你现在还能赢回那些已经过去的荣耀？我在尝试。你办不到。你这么肯定、啊，让我们拭目以待。好，拭目以待。还是先让你的家世不要出局的好。家世就算出局，也有能力在一年后立刻重返联盟。我们着眼于将来，不会受缚于过去。阻挡我们未来的绊脚石，只会被毫不留情的踢开。这点上，你的确做得很好。哼，告辞。不错。联盟。已经不可能再回到过去了。我知道，但我年纪大了，已经懒得再往前走。你本来，你本来可以拥有一个完美的终点。我的终点完不完美，由我自己决定。看在多年的情分上，我可以最后再答应你一件事。哦，哪怕你想要一叶知秋转会，那会很贵。只要你出价，我绝不为难。神级角色转会，一直有市无价呀、啊。一叶知秋，少说得两千万。那好，玩木与成风。只要叶秋不肯接广告，就算家世有两连冠在手，对投资方来说也是一文不值吗？如果能再签一个更有商业价值的新人的话，涛哥，啊，哦，哎，哟，小木城今天过来玩啊？嗯，我来看季后赛啊，当然是来现场看最好啦。哦，这么说你也懂荣耀了？不只是懂，他的水平已经相当不错了。玩的什么职业？枪炮师，枪炮师，嗯，就是木雨成风。漂亮，家是新秀木雨成风，在关键时刻，今年队长叶志秋拿下了本场胜利，恭喜
家是，但是最佳主播。好，我说话算话。谢谢。我真没想到，你选择的是沐雨成风，而不是一叶知秋。我有我的选择，那你自己保重。嗯，再见。叶修。你们曾经是好朋友吧？你们只管好好练，剩下放心交给豪哥，啊！放心，只是把一楼盘出去，以后赎回来就行了。哪儿？七训练集，你来不来？当然。快跑！什么？我们的上线点被人埋伏。这都是些什么人啊？还不清楚，但是一上线就遇到埋伏，肯定事先有准备，故意针对我们的。不过这些人实力一般，折指挥者非常难缠，每次都能非常准确的掐我后路。连你都觉得难缠，怎么也得是职业水准了吧？如果能找到指挥者，解决掉他，哎，那叶小姐就不见了，剩下的人根本不算什么。跑哪儿去了？我去那边看看。都别乱动啊！他来了。这几个人都不太像。啊，你是说这八个人里都没有那个指挥者？嗯。也许这个人只擅长指挥布阵，实战水平不怎么样呢。也有可能。哎呀，他们又来了，真难缠。哎，我能复活了，等等，我马上就到啊。嗯。这么难缠啊！赶紧躺平，让老子赚五百块啊！哦，你说那个杀我一次奖励五百块的悬赏吗？早取消了。你没看最新声明吗？有这种事儿？那老子操练配合这么多天，不是白忙活了？这没办法，谁让你不早个两天动手呢？刚取消的。你小子不是在蒙我吧？哪里的声明？发链接给我看看。你等着。
身术，算你狠！啊，这样都不中，还有没有天理了？废话，我防着你呢。刚才是哪儿来的女人在乱叫啊？你好卑鄙、啊！埋伏上线点，还搞背后偷袭，有没有下线了？<笑>记住老夫的 ID， 你也可以做埋伏啊！我呸，我才没那么无耻呢！有本事来单挑啊！<笑>是不是美女啊？是美女的话，倒是可以考虑和你玩一下。今天弄不死他，我不姓陈。你干嘛？<笑>你要知道他是谁，就不会这么说了。听说过魏琛这个名字没？没听说过。那谁啊？他是蓝雨战队的前队长，索克萨尔最早的操纵者，不过很早就退役了。索克萨尔，那不是蓝雨队长玉文州的角色吗？全明星级大神，可他怎么跟个土匪似的？那社会人士，匪气重了点。当年我们刚入荣耀的时候，他年纪就挺大的了，打了两年就退了。很厉害吗？玉文州和黄少天，你总该知道吧？是他一手带出来的。两个人的风格差不多都是从他身上继承到的。秀才和话痨，你能不能想点好的呀？叶秋同志，你别躲了行不行？和我们正面决一死战。要不要脸？带这么多人，还叫人和你决一死战？没人阻止你们叫人吧？嘿嘿嘿，不过你就算了，那点水平，只够躺平任人宰割的份儿。我要杀了他。冷静点儿，你不是他对手。交给我吧。既然他是这种来头，莫非是兰希格在搞鬼？不行，兰希格多的是比这十几个人更好的玩家，总不至于胡乱点些人给他凑数。那他不是为了兰希格？现在又没有悬赏，到底图什么呀？估计是找点乐子，反正闲着也是闲着。角落的叶秋，你听着，你已经被包围了，出来受死是你唯一的出路。速速让我们杀了你！领五百块，去吃大餐啊！不是和你说了，悬赏已经没了吗？你是真不知道还是假不知道啊？你说什么？我听不清，你大声一点儿！嘘，战友无战，又不下线，躲躲藏藏，拖延时间，你真是在等救兵啊？这不是逼我也在喊人吗？人再多，五百块喝汽水都不够了。哎呦，差点打到我！好家伙，又溜了，果然有两下子啊！都等今天别下线，我看你能躲多久！你别跑，刺儿真的！一边逃跑一边还能说出这种不要脸的话，你绝对是叶秋，不会错。我帮手很快就到，你小心点啊！帮手。不会是说那傻妞吧？我靠，太奸诈了！把他给我打下来！这下我看你怎么躲！拜拜！哇，这好卑鄙的武器啊！咱队快回来，去三九五八二五六四区，一队断他退路。好的，好的。二队绕左，四队汇合。移动快的出来四个，看能不能让我先。操作不错哎，还用你说？有星光楼，后面有人，骗小孩的你，有鬼吧？<笑>是有鬼，正鬼。<笑>这就是你千呼万唤使出来的帮手，才五十五级
！哎呦，哎，好厉害啊！哎，慢点，慢点，救命啊！一番别大意，这家伙为达目的不择手段，脑中不存在下线这种概念的，抓紧时间打倒他，越快越好。靠，叶秋，你个臭不要脸的，论卑鄙无耻没下线，你来介绍一下自己还差不多，不要胡乱诬陷好人啊！小兄弟，身手不错啊，哪家战队的？微草，哦，微草啊，微草了不起。哎，说来我和你们队长很有些交情，回头给他打声招呼，让你打打手饭。啊，这点国面，相信我还是有的。你不差，缺的只是一个机会。不好意思，我还没有准备好去迎接机会。不，过去的你还没有准备好，但现在的你完全准备好了。与你的时代已经来了，整装上阵吧，周叶博。呃，我不是周叶博。<笑>牛啊你！放弃操作，迎爱两刀，也要去搜一搜人名，玩砸了吧？你弄错人了，老兄。不会吧？那你是谁啊？嘿嘿，我叫乔一帆。呃，乔一帆，乔一帆不是玩刺客的吗？行了吧你，一帆别听他瞎扯。他和你们队长有个屁的交情，他连你们微草的大门现在朝南开了都不知道。靠，我能不知道微草大门朝南吗？前些天我还和你们王队吃过饭呢。嗯，我们微草的大门一直也没朝南开过。我去，我就说你这个家伙比我还要卑鄙，我和你拼了！小心！年轻人呐、啊，你们一个个排队上东湖汽车呢，给我一拥而上！你到底存在？<笑>知道你在啊！一帆，兵阵，打断，把所有的阵都开了！我靠，有意思吗？就你俩这等级，上这楼死我们可差远了。满级的来了，没下线的那个，吃我一炮！我靠，这傻妞怎么回来了？哎，那个没下线的呢？躲哪去了？死掉了吗？没死，翻墙跑了。根本不管同伙死活呀，这么没义气。老魏，别藏了，出来受死是你唯一的选择，或者交五百块钱出来，没准我会放你一条生路。叶秋，你去死吧，老子誓死不降，誓要和你周旋到底。攻击别停啊，这回一拖战绝对下线，别忘了他是不知道下线为何物的。好嘞，想想你的兄弟。他们为你而捐躯，你好意思一个人独活下去？你少来，人都是你干掉的！你不要指望他们还会回来救你，他们对你已经绝望了。我叫了兰西阁的大批人马，马上就到，有种你一直别走啊！干掉你，马上走。你先找到我再说。你以为我们的攻击没有意义吗？你现在肯定没脱战，所以说啊，你的位置也不难推测。听不到我们的脚步声吧？因为我们是蹲行的。追上后，要死啊！下下的就在这里。攻击取消，机枪扫荡。叶秋，你有种和老子单挑啊！好，你站住，我来和你单挑。我呸！鬼才信你！快追上了！有点悬啊，前面是副本啊。那可是百人本啊，一个人进去和找死有什么区别？死在副本里，至少不会掉装备。你大概没有注意到吧？他那武器可是银物。说，他哪儿来的？蓝鱼给的？应该不会，大概是自己弄的吧。他网游这么多年，给自己弄出把银物。一点也不稀奇，前辈，恐怕追不上了。嘿嘿嘿，想追杀老子，你们还是嫩点儿。啊！我天！叶秋，你
无耻，这样的手段你也用得出来？还有没有点公平竞赛的精神啊？好了，随便轰他。一帆，斩。是。哎哎哎，小兄弟，小兄弟，我一看你就是厚道人。你要是报道我的装备，你可得还我啊。好。好哎，好，好，好，我这就脱装备，你马上秒了我。啊。<笑>人是厚道，又不是傻、啊。一帆让开，看我收拾这个老东西。我靠！就凭你想收拾老子？小同志，你站远点啊！我不想误伤到你。一帆，你怎么还上当啊？站到他背后去，断了他的退路。啊！你也求你这个混蛋！没下线的，我也来了。行，今天我认栽了。你们人多，我扑。人多人少都没差。临死还要吹，那得说好啊！这银屋可是我的心血，要爆出来了，你得还我。行，只要不是银屋，都还你。不割你点肉，不知道厉害。银屋，出来吧！啊、<笑>老魏，哭泣吧。<笑>叶秋，你给我滚！哎，哪个菜鸡是在马叶秋啊？啊，是老子。怎样？嗯，好汉马叶秋啊，大家一起啊，打点游戏去。伟哥，咋了？鹦鹉爆了。嗯。武器属性，哇塞，不愧是银武，好厉害呀、啊！还不到七十级，而且没打技能。怎么样，后续升级方案都研究清楚了吗？我靠，你不下线就先给老子藏好了，别被人爆掉。放心放心，哎，我说，有多余的材料吗？滚，老子自己都不够用。你还要材料干啥呀？打个网游而已，根本用不着银物吧？不如兄弟帮你卖了，钱咱俩对半分，你去弄师能在网游里边横行霸道的装备，我也好继续升级我那银物。你滚！你知道升六十级花费了老子多少心血吗？这是无价之宝啊！属性强化法术暴击、施法速度、施法距离，全都是对个人属性的强化。你这点心血，和当初索克萨尔那把风格很不一样啊！我武器什么风格关你屁事？很寂寞吧，老魏？什么乱七八糟的？听不懂你在说什么。你当初为什么没有留在蓝雨啊？听说蓝雨当时曾想挽留你做指导的。老子对你没兴趣。你还是更喜欢站在比赛场上吧。在网游里，能找到那种感觉吗？是还用我来告诉你啊？有没有想过付出？付出？我？别玩我了，大神！难道你甘心？不甘心又能怎样？再来一次？再来一次？就像现在这样，七十级满级，拿六十级银武，带着十九个兄弟，却收拾不了你们两个五十多级的。就这样再来？再来做什么呀？只要你愿意，没什么不可能。现在还整上意识流了，不错，意识也是可以决定胜负的。想想你们队里那个家伙，那是个怪胎。我不得不承认，当年对他看走眼了。听说你当年就是因为输给他，觉得无地自容，才下定决心隐退的。切，老子做决定会受到这种鸡毛蒜皮小事的干扰吗？
不可能吗？输给一个被视为完全不可能混职业圈的手残，这种打击，我可以想象。你想象个屁！这小子居然能打赢队长一局，连皇上都没做到的事。队长是不是太累了？这这不可能吧？手残居然连赢两局？魏老大，你是不是放水了？不要因为他是我们训练营的吊车尾，你就怜惜他，赶紧拿出你的真正实力。打得很好啊，再试一局。这次再不让了啊。好的。不能再轻敌了，我提防他的战术变化。他虽然手速慢，但很善于利用战斗中的一切细节。他的头脑，他的计算，可以完美掌控精准的攻击节奏。放了个衰竭，都这样了还不敢放弃，真是到此为止了。别在意，你能赢两局，很厉害了。六星光老，为什么会命中？难道刚才那个衰竭是早有预谋？谢谢前辈指教。那你呢？刚退役没多久就要复出，还搞得满城风雨，真闹哪样啊？我思前想后，还是决定在最后时刻，轰轰烈烈的闹上一遭。我可不想好几年后，一个人抱着个鹦鹉。在网游里寂寞惆怅。要回来了。来来来，今天我请客。嗯，什么事儿这么高兴？嘿嘿，战队组建很顺利啊，又拉到一位远古大神，已经够摆出一支队了。目标夺冠，还差得远呢。一凡，你也看到了，在冠军队里是小透明，搁咱们这儿就是第二高手。你说咱们这队是不是离冠军还远了点儿？哎，这目标也是你说的，你总会有办法的吧？慢慢来吧，练级啊，弄装备啊，都需要时间。小唐，你呢？如果认真做职业选手，就不要再值班了，专心过来做训练，工资涨发。我，好吧。嗯，包子最近怎么样了？
基本上我在线的时候，他都在。我只要一升级，他就会发个啊,啊的惨叫过来。现在好像也有个五十一二级了。哎，魅光呢？和包子等级差不多。慢慢来吧。现在有叶修大神坐镇，小唐和包子都是潜力股。魅光水平虽然差了点，但还有进步空间。加上那个没下线的蓝雨前队长，如果冠军队的小乔，还有苏沐橙也加入的话，我们的战队好像很有前途哎。嗯，哎呀，嗯，嗯，他怎么了？中午不是还挺开心的吗？不知道啊。哎呀，那个。我下午和展楼兰聊了一下，哦，展楼兰，向他了解一下，组战队加入联盟需要的硬性条件。哦，怎么样？他说要有一个自己的场地，而且下赛季要全面采用全息投影技术，俱乐部主场还得具备这技术条件才行。我这边恐怕有些达不到，对不起。不要紧，我本来也没打算像展楼兰那样去走申请的路子。嗯，你不会不知道吧？每年联盟有两支队伍出局，也就是说，会有两个入替名额。其中一个是像展楼兰那样，向联盟提出申请，经联盟考核批准后直接进入联盟；但另一个名额，却是通过挑战赛来产生的。挑战赛？你是说复活赛？没错，因为一些特殊原因，挑战赛习惯被称为复活赛。什么特别原因啊？哎，这个挑战赛呢，对参赛队伍只有两个简单要求：人数达标以及交报名费。也就是说啊，当赛季从联盟出局的职业队，也可以参加挑战赛。职业队比起很多鱼龙混杂的玩家队伍，还是颇具实力。到目前为止。每一季挑战赛站到最后的都是职业队，所以这挑战赛现在都被人戏称为复活赛。有时候还不止两支，而会有三支、四支那种上赛季也没能复活的队伍，新一赛季又跑来参赛。我明白了。所以啊，我们只要在挑战赛。赢到最后就行了，那些硬性条件，联盟会想办法解决的。说起来，目前还真没有草台班子麻烦过联盟。看来我又要创造一个历史了。这不是关键吧？复活赛是淘汰制啊，一场比赛打输就要出局。万一我们……哪怕是走申请，勉强及格的队伍也不会被重视。挑战赛是我们唯一的选择。与其想什么万一，不如集中精力去阻止这种万一的发生。嗯，没错。哎，这赛季的挑战赛正在进行中啊，你可以关注一下。常规赛结束的时候，挑战赛也会出现最终结果。下赛季的二十支参赛战队，就是在这个时候确定。一定要加油啊！嗯，必须的。嗯嗯，看来是材料那边。小强有消息了，啊，这么快，很有效率吗？两个坏消息，你想先听哪一个？那那，你一起说吧。一，你的钱花光了；二，你要的材料没搞齐。嗯，谢了。看来剩下的我得自己想办法了。嗯。之后咱们就赶紧接上。嗯，好。嗯，啊，可，你怎么又回来了？回来抢个 boss， 蓝鲸骑士，出蓝白鲸的那个，是叫这名字吧？你要蓝白鲸？对啊，你不会有没有？没有。蓝鲸骑士杀过几次了？啊，都是哪家工会杀到的？我不是你的卧底。也不知道其他工会的事。呃
。蓝鲸骑士目前抢过三次，分别被霸气雄图、中草堂和家王朝的人得手了。你们工会怎么这么弱呀？弱弱弱！你，我们工会在其他 BOSS 的争夺方面大获全胜，这种事你以为我会告诉你吗？最近有没有帮忙打理我们星星工会啊？呃，偶偶尔上场。星星工会现在怎么样啊？啊，状况还蛮稳定的，发展不错。那差不多该建立工会仓库制度了吧？再不搞点极品装备放进仓库里吸引玩家，工会迟早得散了。你说是不是？嗯，是。怎么样？你们兰西格库存的装备有富裕没？先支援我们点。没有，你自己弄吧。切，切，以为我是谁啊？现在谁有空？会长回来了。会长，老大，这次回来干嘛呀？抢 boss， 什么日子、啊？大家一起啊！我不期待，我们有空抢 boss。对啊。五十级野图 boss， 蓝鲸骑士，知道的都去西部荒漠练级区，有发现立刻来消息。群里不是有其他工会的卧底在吗？你不怕大工会跟我们抢 boss 啊？哼，抢我 boss 可没这么简单。哎，君莫笑要抢蓝鲸骑士，你们也在星星有卧底啊？他会那么傻，在公屏上宣布抢 boss 计划？他肯定是故意的，把主力调配到西部荒漠，让我们以为他的意图是蓝鲸骑士，实则另有所图。那他的真实目标会是什么？等等。万一他的真实目标就是蓝鲸骑士呢？以此误导我们，分散注意力，那没必要啊！我们的注意力本来就是分散的。就是，我看见死盯他们的主力队，看他们能去哪。你是说，韩嫣柔和包子入侵？有消息了，内线来报，星星主力去了奥马尔山。原来他们的真正目标，是奥马尔山的落日猎人。那我们还不快派些主力队跟上？可是万一，他们真正的目标就是蓝鲸骑士，那该怎么办？那也不用怕，西部荒漠那边，咱们也多派些人，给他们来个精英对精英，人海对人海。星星又没有什么厉害角色，人数一样，咱们稳占上风。不刷新。会长，西部荒漠这边出事了。啊，出什么事了？我们扛不住 BOSS， 快团灭了。啊，开什么玩笑？这么快就团灭？你们搞什么？啊，对呀、啊，抢野图 BOSS 一直是工会精英团的工作，普通玩家根本没有实战经验。哼，我们的人都不行，星星工会那帮菜鸟肯定完蛋。我们得跟上。哎，会长，星星工会跟我们不一样啊！怎么不一样？啊，是超远程技能。指挥者的水平不一样啊！起火攻击！呀，大意了！忘了他是四大战术大师之一啊！呀！不！啊！蓝鲸骑士，哇，这么多装备，来来来，好大，好大，天哪，哇，刘帝徽章，极品成装啊！哇塞，成装是大家努力的结果，所以这件装备属于工会。一会儿我把它放到工会仓库，大家去仓库时可以看到使用规则。兰西格的工会仓库制度，借我看看呗
。快点啊！你这破玩意有什么可藏的？你们兰西格谁看不到？你今天到底是在干嘛呀？先是突然上线，又带着人抢了 BOSS， 现在又让我给你仓库治疗。说，到底有何居心？空会嘛，不都干这些事儿吗？能有什么居心？你能不能别墨迹了？我懒得抄一遍了，你直接给我个文档。不会这么简单啊？难道说你要？你戏太多了，我就是想让工会正规点而已。别废话了，快把文档发给我。就这样。哎。啊。嗯。大神，麻烦把工会名替换一下好吗？辛苦您了。什么工会名儿？那是这样啊，你再发我一份吧，刚才的删了。啊？哎，这份好像不一样啊。哦，我改了改，不错，比刚才那份强多了。你文笔不错呀，刚才那份谁写的？啰嗦的要死。那份也是我写的。<笑>大工会人才就是好啊！哎呀，要是我们的班子里有这么一个人才就好了。有话直说。哦，我就是觉得呀，你这样的人才，如果不能来我们星星工会施展才华，那可就太浪费了。再见。老娘，啊，工会仓库建好了，我总回地师区也不方便，管理权限设给你。会长称号你别给我啊，你的名字需要挂在那儿撑场面。嗯，这我知道。嗯，仓库里就这么一件成装，还是挺寒碜的。啊，我这儿的材料都给你，你用其中非稀有的材料，拿去换些高阶的装备，充实工会仓库。那那些材料你不用了吗？我现在都到了神之领域了，千机伞想要继续升级，需要的也是更高级的材料。嗯，老叶，哪儿呢 ？BOSS 雷普刷新了，赶紧来神之领域度假整合。这 BOSS。才刷新多久啊？八大工会都聚齐了，我还以为你抢了多大先机呢。这是准备拾荒啊，还是抢 BOSS？ 怎么能去拾荒呢？这都是有头有脸的大人物，除非抢不到。那这位大人物，说说你的计划呗。把卑鄙的你叫来，就是我所有的计划。不过注意，你别暴露了。你现在名声就跟屎一样，最招苍蝇了。苍蝇你好。鉴于君莫笑经常利用工会矛盾窃取野图 BOSS， 我们在其争执，极易给对方制造可乘之机。因此，本次沼泽猎手雷普的归属，将由各工会代表的竞技场胜负为准。八大工会立铁为证。第一局，中草堂天南星对阵轮回三界六道。都半个小时了，怎么还没人动啊？你赶紧看看论坛吧，这几家真的协商出花样来了。什么花样？要和平解决，竞技场 PK 决定 BOSS 的归属。我靠，斗了这么多年，居然转性了！那我们还怎么趁火打劫啊？先别急，看到你头顶的称谓如此猥琐，不禁让我记上心头。所以终决战，轮回工会三界六道获胜。那么 ，BOSS 最终归属就是六道会长。兰西格擅自开 BOSS 了。什么？好卑鄙！兰西格开 BOSS 了，我们没有。还敢狡辩？拉 BOSS 的就是你们兰西格的人。大家先别动，把这个事弄清楚再说。让我们不动
抢你们蓝心阁的，抢走 BOSS！ 兄弟们，上！灭了蓝心阁这帮无耻之徒！啊！轮回的兄弟，我们家王朝来助你们一臂之力。没有这么好心，我看也想抢 BOSS 吧。你们之间打什么 ？BOSS 都被蓝心阁的人偷走了，装什么好人呢？你们跟他们一样脏！豹子调过来了，你们准备好了没有啊？恭候多时了，准备迎击！哦、蓝西哥公然破坏约定，出尔反尔引走 BOSS， 今天必须给大家一个交代。称谓就能证明一定是我们蓝西格的人？你头顶管荣耀吗？敢问各位会长，谁手里没有些头顶蓝西格称谓的账号角色？哼哼，你说不是就不是了。谁知道这是不是你们兰西格的算计？就为了一个六十五级的 BOSS， 做出这种自毁名誉的算计，请大家理智的想一想，值不值得？我相信，在场任何一家工会都不可能做出这么无耻的事，肯定是另外有人搞鬼。莫非？兄弟们，上！哎，先缓缓输出，有空会找上我了。希望以更高的代价换下这 BOSS。啊？怎么个说法？这 BOSS 的意义，已经不只是材料那么简单了，还关系着俱乐部工会的名誉。两位，你们可得抓紧考虑了。BOSS 马上就要抱走，这一抱走。咱想手下留情可就难了。我列的这份材料清单，两位意下如何呀？没有问题，但你要配合我们，向众玩家澄清，这场闹剧由君莫笑及同伙负责，与兰西哥无关。遵照立铁为证的约定，这 BOSS 最终要由轮回击杀。好说，一手交材料，一手交 BOSS。既然轮回没问题，那就这样吧，东西马上送过来。你需要的那个身府之辉，我帮你直接要到了。就这么点儿啊？身府之辉，我杀了 BOSS 也能报道啊？这要一样也太亏了吧？当然不可能就这一样，其他材料都是我需要的。我靠，你有没有人性啊？我这累死累活，你一个身府之辉就把我打发了？你看你给大爷多要点，不然我立刻杀了 BOSS 给你看。两位，目前情况有变，怎么？ boss 出什么问题了？哎，是这样，我这边呢有个同伴特别没下限，看到两位着急，就大敲黑心竹杠，我都替他感到惭愧。不过没办法 ，boss 现在在他手里，我呢也只好把他的清单也传给两位看看。啊！一个巨魔下去够受了，居然又多出一个更没人性的，以后日子还怎么过呀？嘿嘿，两位老板。你们是过来接仇恨呢，还是让我们直接加入你们的团呢？放心，售后服务不另收费的。不劳诸位了，我们自己。你你你就是那个嫁祸我们蓝西哥的卧底？呃，正是老夫。可以的话，希望你不要替我出工会。为什么？因为蓝西哥的福利还是比较好的。<笑>怎么会有你这么厚颜无耻的人呢？这么大工会。心眼真小，两位慢走啊，以后多关照。哎呀，升级银武可真难，绑架 BOSS、敲竹杠才搞了这么点材料。大爷，我都为此付出被踢出工会的代价了。神之领域不比心去，他们实力更强，而我呢，更势单力薄。有了这么一回，怕是要被彻底当成争夺 BOSS 的威胁了。他们要是防起来，还真够强。嗯，你说的是。抢到一个 boss， 比直接抢到他们工会会长的命还麻烦。哎，要是能知道他们杀完 boss， 材料在哪个人身上就好了。不抢 boss， 我们抢人呗。你也太没下限了。下限那是什么呀？能当饭吃吗？我就想要材料啊，材料。那要不要再弄些卧底，进大工会搞材料啊？哦，有卧底，怎么搞？这次要不？就握一个团进去，你看，以你的技术和能力，成为大工会团队核心，还不是轻而易举
，到时候再将你这帮兄弟吸纳进去，建立起一个精英卧底团，那还有什么材料信息是接触不到的？哎呀，你真是太无耻了！居然想让我和我一帮兄弟都深陷火坑啊！怎么能说是火坑呢？大工会的福利，你懂的。这倒也是。那进哪工会，你有没有建议啊？有把握就行，你自己看着办。轮回怎么样？看他们今天这举动，是想在游戏里搞出一些关注。野心够大的呀、啊，嗯，轮回不错，有心做大的话，你混进去，发展机会多，上位也更容易。走了。五百三十五，法术攻击五百三十五，体力加十，力量加十，智力加十，精神加十，体力、力量、智力、精神各加十，四维全加，属性还不错嘛。五十级的伞形态也是种武器了。嗯，骑士武器，权杖。哇，哎，你有没有钱啊？现金吗？要多少？啊，我是说游戏币。游戏币啊。竹烟侠身上还有一万多金币，都给我吧，我去搞个骑士号，再弄点装备。你要骑士号做什么呀？混进个工会，当 MT。什么？你的意思是，你也要亲自下场做卧底啊？差不多吧。哎，有新人呢，欢迎新人加入我们霸气雄图四分会。看你装备，应该是个骑士 MT 吧？哎，你们还的 ID？ 哼，这名字有够嚣张的，无敌最俊朗。对啊，我是 MT 骑士。你好啊，总会长亲自找我，有什么指示啊？听说最近你们四分会的副本进度不错，挖到什么新人才了？哦，是的，有个叫无敌最俊朗的骑士，名字虽然嘲讽。但做 MT 的技术确实无敌。哦 ，MT， 他最早是在霸气雄图外围扶植的灭天工会被发现的，第一天就穿着一身破烂装备，帮我们团首次突破了百人副本，打得出弧线冲锋，还精通水战。哎，要不是我们缺乏经验，或许已经把副本记录破了。哦，你觉得他水平有多高？应该在我们四分会第一骑士飞扬之上。这个人。怎么？下次抢 BOSS 的时候带过来吧，我亲自见识一下。嗨，久等了。嚯、哦，你这排场够大的呀！怎么了？霸气雄图总会长亲自迎接你一个新人，你好，不会是认出你了吧？应该不会，相信我的卧底技术。会长，这位就是新加入我们四分会的骑士高手，无敌最俊朗。幸会幸会，早听说兄弟你技术了得，今天总算是见到了。<笑>哎，你听到的传言货真价实。嗯，那是那是，刀锋峡谷那边的 BOSS， 刀锋剑客朗瑞刷新了。我们马上要去支援，正好看到兄弟你在线，不如一起吧。行啊，抢 BOSS， 这个我最擅长。不是吧？抢 BOSS， 还是目前荣耀最稀有、最高难度的七十级野兔 BOSS。人家卧底都是三年又三年，这家伙才潜伏两天，就混进 BOSS 队这么核心的精英圈子。事不宜迟，我们这就出发。哟，霸气雄图这儿没人了吗？居然让个菜鸟打头阵！哎呀，看这寒碜的装备，还敢叫无敌最俊朗？这家伙站这么靠前，也不低调点
。啊，说我吗？我今儿路过了一个高手，看这里热闹，过来帮帮手。这人，真是大言不惭。这是故意隐瞒自己的身份吗？难道是职业选手？霸图骑士，郑成风。喂，干什么？警告你别乱动。别激动，我只是想看看 BOSS 在哪儿。刚才站后边看不见。说你没听见吗？干嘛呀？看看也不像。兄弟，去把 BOSS 偷过来，有没有问题？我试试吧。好，我们会尽力给你掩护。不好，要快，要开怪，快追上！这，可恶，被大型图先摸到了。干得好，母师辅助，快去支援。支援那个骑士！哎，呀、啊啊！我们牧师居然全灭，这弹药专家是谁？艾迪是浅花迷人，没听说过这号人物。百花谷全员听令，支援浅花大大，夺魂 BOSS！ 哼、啊！剑出风，那件空壶还不错，但还不够啊！空中英勇跳跃，开什么玩笑？空中怎么用得出来？什么技巧？怎么做到的？空中还能这样？你是谁？无敌醉俊郎。身上，操作好炫啊！等等，这个熟悉的打法，百花缭乱就是黑之兄发起猛攻，这种快节奏打出一大波技能的华丽风格，就是百花队长刚强队的代名词。这不是百花式打法吗？这是我们队长啊，队长，队长。百花谷为抢下这个 BOSS， 也真下了血本。你们看戏呢，附体快过来接手啊！都给我上！就你们霸气雄图人多吗？我们也上！我们百花谷滚开！百花谷滚开！轮回可不是苏大。现在的血量计算，我会先撑不住的。队伍里离我最近的牧师是。队长，队长，队长，队长，队长，队长回来了，来到了队长，队长，队长，队长。不是，给我复活术。虽然虐菜很爽，但你真不至于这样来找优越的。你没差到这种地步吗？到底是谁？加血加血啊！准备牧师加血啊！谢了，妹子，技术不错。不谢，有需要的话，我再带两个牧师跟着你。人妖好啊！你别跑啊！让我好好修理你一下。你真以为到了网游就可以横行无忌了吗？那你别带牧师啊！牧师保护好自己。我说你跑什么呀？给自己加血啊！真以为他能秒了你啊！
没错，刚刚就有一波牧师被他秒了。跑到霸气雄兔卧底，是为了招揽他吗？哪个？张家乐大神啊！我为了找百花前队长张家乐，去霸气雄兔卧底。你给我分析一下这当中的逻辑关系。呃，不是吗？当然不是了，这纯属巧合。要知道会碰上他，就我现在这身破装备，不是故意找死吗？你的意思是说，现在的你打不过他？我刚才已经挂过一次了。难道你没看见？我，我以为又是你卑鄙的战术呢。哪有这样的战术啊？死一下再复活也叫属性啊。有没有牧师帮忙啊？加血加血啊！我们全都百花是他们的厉害！不要让轮回的人拉到仇恨。这个 BOSS， 我们霸气雄图志在必得。啊！百花谷那帮人连 BOSS 都不抢，趁现在抢 BOSS 的人少。赶快拿下！我说，干嘛这么认真？只要虐菜找优越感，换哪儿不行啊？赶紧解装掉线！我看你也不怎么放松啊。那必须的，我志在重组团队，杀回联盟，当然要认真了。原来是你！你不是说虐菜没有优越感吗？我看虐虐你还是不错的。这家伙装备加了多少属性啊？我要是有个支援就好了。放心上，时机正好，多谢了。来吧，谁虐谁还不一定、啊。一直满血，有意思吧？<笑>看哪边的牧师先耗光法力啊？去，无聊。你老跑什么？不要总是随便放弃、啊。等我抢完 BOSS， 我来收拾你。你怎么和过去一样难缠？因为我不知道什么叫放弃。该有了，你不是都拥有过？你在执着什么？冠军这种东西，我没听说过有人会嫌多的。冠军，荣耀职业联盟第二赛季竞赛。加入联盟的百花战队锐不可当，在积分榜上一路领跑，以狂剑士落花浪迹和弹药专家百花缭乱构建起来的双核打法，令人耳目一新。有评论家大胆断言，联盟从此将进入双核时代。恭喜战士！非常可惜啊，第三赛季夺冠的最热黑马战队百花惜败家世，揽获亚军。期待他们之后的成绩。第五赛季，孙哲平因手伤中途退役。张家乐接替队长职务，再次与冠军擦肩而过。<笑>恭喜百花再拿一个亚军啊！明年继续哦。双核变单核，肯定没戏喽。没听过那句话吗？好炫，可惜没卡住。再一次，百花战队在张家乐队长的带领下冲进第七赛季决赛圈，他们能成功吗？不好，百花战队现在的处境非常难办呀、啊。哦不、哦，真的可惜。今年已经打得很好了，就差点运气。张家乐虽然个人能力非常强，但是似乎始终时运不济啊。对啊，真是可惜呀、啊。我累了，决定退役。夺冠的感觉会让人上瘾的。我真的有点怀念这种感觉了。我完全不觉得自己到了要退出的时候，只要还有一线机会，我就永远不会退出，哪怕多一天也好。大哥，你现在也在退役中，好不好？奋斗并不只局限于职业联盟，这里也是荣耀，这里才是我们
最开始的地方。还等什么呢？灭了！上啊！保护正队！百花谷的人来了！上啊！冲啊！哎，站不住！哎，好了好了，他已经死了，你们别在这儿纠缠了，赶紧打 BOSS 才是正经事儿。哎，兄弟们一起上！为肖家长就将报仇！哎呦，这太不冷静了，兄弟。BOSS 这边被百花谷精英团围住了，快来支援！这么嚣张，我这就抢回来。骑士和牧师，跟我走。弟兄们，帮忙！帮一会儿我开牺牲吼叫，所有牧师用大质量术给我全力加血。我把你手里的家伙都过来了，大家小心！我求叔，牛会见你。大质量术。这个技能就能一个人秒杀百花谷全团，这可能吗？他到底怎么做到的？啊，会不会是这样？先用牺牲吼叫吸引百花谷集火，再使用风暴反击，将吸收的集火伤害一次性打出去，汇集了百花谷那么多攻击，当然会造成秒杀。在吸收伤害阶段的无敌最俊朗，可是靠很多牧师一起疯狂加血才活下来的。可以这样的吗？理论上行得通，但就算知道原理，想打出也是无比艰难。我们这些人目前根本不可能做到。骑士的技能都冷却好了没？排一下顺序，按我的指挥出手。好，好准备好了。会长，我们百花谷鲸鱼团全灭了，现在怎么办？先撤。这人到底谁呀、啊？你说呢？除了叶秋，游戏里哪还会有人技术这么高端？叶秋，他来我们霸图当卧底，他想干嘛？我也奇怪，这 BOSS 也抢到手了，装备也收了，没见他有异动啊。要不干脆跟他挑明？不忙，再观察一下，看清楚他到底想搞什么花样，让他为我们工会义务劳动劳动也不亏。兄弟，这水平远超一般玩家呀，打职业赛也完全没问题。那必须的，看我的名字。我们工会什么来历，兄弟想必也很清楚。如果有意，我可以帮你向霸图战队那边引荐一下。职业圈吗？我还是觉得现在这样更有意思。<笑>这样吧，那兄弟就加入我们霸气雄图吧。没问题。多在分会之间走动走动，带大家下下副本啊！高啊，会长，这样不遗余力的压榨那家伙太爽了。但会不会让他察觉到什么？大不了他自己闪人，我们也没什么损失。动静搞得很大呀，是想怎么着？你混在霸气雄图是想怎么着？我是办正经事儿啊，看你上次挺配合的，都没有揭穿我的身份，是不是有合作意向？哼，我只是看你很辛苦，不想妨碍你。不辛苦，我乐在其中呢。你呢？我啊，也在艰难的抉择当中。很艰难吗？和我联手，拿下冠军毫无疑问。抱歉，这个不在我的抉择范围之内。你可真没远见。哎，远见是需要投资时间的，我有这个条件吗？我和你可不一样。嗯，我明白。你明白了什么呀？他的意思是，他就算付出，职业生涯没有多久了。如果想以夺冠为目的，就更要珍惜余下的时间。加入我们这种新队，实在是一种奢侈的浪费。那他说和你不一样，有什么不一样？我得过冠军，他没有。嗯
。好可惜，没拉到这么一位大神。是啊，他活生生的放弃了可以夺冠的机会。祝你好运。出于礼貌，我也该这么对你说。但想到你好运了，我怕是又没好运了，我很纠结。我回来还要晚一年呢，你就抓紧这一年的时间吧。你最好是能回来，那就也祝你好运吧，加油。嗯，加油。唉，气血观正式了。无所谓，哪里有需要，咱们就去哪里。你们团前几天已经加过五弟老大了呀，还来，滚一边去！饿了吧你，你扔垃圾负担，也好使叫五弟老大陪你们下。先来后到，有点顺序好不好？是我们先提申请的。你先个忙，看聊天之路，是我先。那个，我先，大家别吵啊。有一起下午的就先缓缓啊，让没一起下午的兄弟先，好吧？看，无敌老大都说话了，你们那些家伙自觉点啊！兄弟有空下副本啊？查什么队啊？没空没空。会长，会长，会长，会长，会长好。七十级 BOSS 北桥法师牡丹可刷新了，这周我们工会的首要目标就是他，还请高手兄出马助我们拿下。没问题。墙面就会被 BOSS 发现，我们要硬上吗？又是天花迷人，上周也是他抢到了 BOSS， 根本就不该给他上桥的机会，又被那家伙抢先了呀！兄弟对着局面有什么高见？北桥法师嘛。会对站在北桥上的人产生仇恨，在北桥上停留的时间越长，仇恨就越稳。而那家伙能靠操作确保自己全程飞越桥梁，居高临下的话，控场很有优势。利用北桥的地形特点，他可以阻挠其他人上桥来抢 BOSS。既然已经被他抢了先手，想再打破可不容易。那怎么办？我先上去，干掉浅花鸣人，然后你们把 BOSS 拖过来，在桥头解决。你准备怎么解决强化迷人？冲上去解决呀、啊！我冲上去以后，请牵制住百花谷其他玩家就行了。好，他就这么直接冲上去，就算没死，也剩不了多少血了。牧师，此时这个距离，能不能给高鼠兄加血？好。抢花迷人这打法，根本找不到加血目标。冷静，战斗不可能一直在烟雾之中，他们跳出的瞬间，就是加血的时机。你的技能范围了，我们也上去。你这没有对我动真格的，就是想引我深入，脱离治疗技能的范围吧？哼，还不止如此，和你的牧师们说再见吧。哦，真的吗？你下次看看不就知道了。哼。反射，红血了。
是。结束了。别急呀、啊，还没完呢。圣之鱼树，什么时候？时机抓得漂亮。我是什么时候上来的？莫非是借我打出的光影掩护溜上来的？小手冰凉，你还是去水下冰凉吧。我们也一起下水冰凉吧！你不想要 BOSS， 我还想要呢！你烦不烦啊？呃，显化鸣人已被击落，上墙抢攻！居然用这样的方式解决了百花谷那个麻烦，他可真想得出来。嗯，王老师，先走了，你忙。什么叫有事先走啊？打 BOSS 这么要紧的时候，怎么能说走就走啊？哥还忙着重组战队呢，哪有功夫一直陪你玩啊？啊？怎么突然说这个？叶秋是要摊牌了吗？那他之前是想要干嘛？我再来的话，那就不是帮你打 BOSS， 而是抢 BOSS 了。你确定要我回来？我你还这么嚣张，真是气死人了！队长，啊！轮回的人从对面攻来了，站住！站住啊！这一点要站住！掩护牧师，把牧师送上去。指挥的怎么不是轮回会长？那术士什么来头？据说是轮回新发掘的高手，排兵布阵很有一手。我去！不要直冲啊！哎，哎呀，从那边绕。哥，你是刺客，你装什么秦始皇随时撞啊？啊，卑鄙一点，猥琐一点！我菜鸡，凭你想偷袭老子还防着我呢！行了行了，把枪收下，结束。要脸吗？没有那个牧师，你早就结束了。<笑>那圣之玉树很精彩吧？如果释放时机不是碰巧，他的表现确实很精彩。那人是谁？霸气雄图的一个玩家。玩家？只是个普通玩家？可不是吗？懂得利用光影效果掩护行动，还有在关键时刻抓住时机的能力、观察力和判断力。几乎都是职业水准，这是个人才啊！哎，同意。原来你搞个破骑士号混在霸气雄图里，就是为了找出这么个牧师啊！哎，没办法，你们这些大神眼界太高，我只能从群众中发掘人才喽。要找牧师，可不就得从霸气雄图找起吗？毕竟霸图出了个第一牧师张新杰，怪不得你弄了个骑士号 ，MT 确实最容易了解牧师的手法。这样的人才你还真找到，运气够可以啊！<笑>你居然和人聊运气！<笑>那牧师人呢？他在淹死了。淹死了？不至于吧？我说，如果真是各方面都很抢眼、毫无短板的话，还轮得到我去发现吗？早不知道被人挖哪儿去了。那个牧师到底什么短板？把他这么优秀的才能都掩盖住了。据我初步观察，他对时机的判断很精准，但是操作一般。面对复杂的局面时，反应也比较慢。确实，操作跟不上的话，在团队里也体现不出他的优点。等等，你刚刚不会是拿我当实验品吧？和瞧你说的，我只是拿你来试探一下他的成色到底有多高、啊。
哎，有话好好说。哎，倒是你呢，不是准备复出了吗？最近还不辞辛苦的帮着百花谷抢 BOSS， 干嘛？还在愧疚啊？是我欠他们的。新赛季四分标平，首胜中途退役，张家佑接替队长职务，再次冠军擦肩而过。你不准备回百花战队？嗯。那祝你好运。必须好运。好了，继续回去抢 BOSS。百花谷的人，现在估计已经死光了。没关系，死了可以立即重来。这就是网游比起比赛来最可爱的地方。那就祝你马到成功吧，我的目的已经达到了，先放这 boss 一马。哼，那我也祝福你能够如愿以偿，希望那家伙能够符合你的要求，而且能不鄙视你这家世大神的身份。哈哈。还好险胜，再冲一波！好，好，这显化迷人，显化迷人又回来了。百花谷的人都快死光了，他一个人回来有什么用？之前不负责任的退役，已经辜负过百花一回，接下来恐怕还要再次抛弃他们。张队，加油啊！抱歉，但我还有不惜赌上一切也要追寻的东西——冠军。我不会奢求谅解，就把这。当成最后的赎罪吧。你，你，你混进霸气雄图，居然是为了找个牧师出来？看什么？拉那牧师入伙的事儿，你去办吧。为什么是我呀？我连人都不认识。哎，有什么关系啊？就说你欣赏他的才能，正好想组战队，问他有没有兴趣。这么简单，那为什么你不去、啊？我这不是为了避嫌吗？他可是霸图粉丝，张新杰的铁杆支持者。我要直接跑过去跟人家说，我说叶秋跟我走，被人喷一脸怎么办？好吧。嗯，是约在这见面吗？是不是他？小手冰凉，是个妹子啊？不会是个人妖号吧？您真是料事如神。你好。你好。你好，男生，好像也不怎么违和。呃，我之前留意过你，北桥法师那一战，那个圣智玉树很精彩啊。还好吧。终归是有些运气成分在里头的。那你技术很不赖嘛？我正准备成立一支战队，想找个牧师。呃，你有没有兴趣来试试啊？哦，叶秋的战队吗？哦。喂，被他看穿了。哦，那该说什么就说什么呗。对，就是叶秋的战队。哦，那这战队还算是有点搞头。无敌最俊朗，就是叶秋吧。是，混进我们霸气雄图有什么目的？刚才挺客气，提到叶秋就开始扮孤高了，美的你。没什么目的，就是开个小号，随便磨练一下技术。磨练技术？叶秋这样的水平，跑到工会中流团队里，能磨练到什么技术？好吧，总之就是觉得你水平还挺不错的。怎么样，有没有兴趣加入我们？给个准话吧。真是叶秋的话。我倒是有点兴趣，但跟叶秋组队肯定要以职业联赛为目标吧？那意味着要我去做职业选手，这可是人生的重要抉择。难道你希望我草率的立刻给你准确答复？嗯，那你慢慢考虑吧，我随时等你答复。嗯，就这样让我去考虑啊？你还要怎样
，你至少得介绍一下你们的情况和规划吧。比如除叶秋以外的人员构成，战队会有多大的投资额度，发展的方向和目标是怎样？呃，什么待遇水平？签几年合同？有没有三险一金？包不包吃住？原来，他是在很认真的面对这个问题。好吧，那我说明一下，我们的队伍是以叶秋前头，目前正处于筹备期，将在下赛季报名参加挑战赛。争取进入职业联盟的资格，人员目前还在多方面落实中。投资嘛，我差不多就是投资人了。如果你真有意向的话，待遇我们可以坐下来慢慢谈。哦，你就是老板，差不多是什么概念？还是说你对投资的问题并不确信，才会给出这么模糊的答案？而且，要通过挑战赛来赢取资格。即便有叶秋这种大神坐镇，也无法确保一定能够走到最后吧？是不是战队杀进联盟后才会转为正式合同呢？如果不能，那临时合同就自动终止，各回各家，各找各妈。这些还在商议。其实战队的组成方面主要是叶秋负责的，我还是找他来和你谈吧。哦，你自己一点思路都没有，老板当得也太稀里糊涂了吧？全甩给叶秋去做，难不成他是你亲戚、啊啊？问他，问他。啊你去和他说吧。说什么？战队的规划、人员的构成、投资的额度、签不签合同、签什么合同、有没有三险一金、管不管吃住，还有我和你是不是亲戚。<笑>这下我考虑的很细致嘛。嗯、我是叶秋，听说你问题很多啊。嗯，先问一声，选中我的其实是你，不是那个傻大姐吧？啊，确实是我发现的你。呃，另外你说的那个傻大姐啊，她不是我亲戚，她会是我们的老板来着。而且呢，我们俩现在的对话，她全都听得到。老板你好，希望你听到我这番提醒后，可以意识到挑战赛有风险，投资需谨慎。<笑>那么我们言归正传，麻烦介绍一下这支新组战队目前的情况吧。情况就和刚才老板说的一样，还充满了不确定。如果挑战赛前凑不到足够的成员，那一切就都是浮云了。假如能组成一支战队，你对挑战赛就这么有把握？只要是比赛，就没有人有百分百的把握。但我们这种白手起家的战队，如果连挑战赛都打不出亮眼的成绩，那就算进了联盟，也不过是旅游一回。你的意思是，挑战赛的目的？其实是用来检验这支队伍的能力和价值的。不错，真正需要承担出局风险的，其实只是我个人而已。你们只要有出色的发挥，挑战赛的经历就能帮你们争取到足够的未来。好吧，这对我来说，确实是一个难得的机遇。你考虑的这么仔细，看来对成为职业选手有相当大的兴趣。那当然，恐怕绝大多数荣耀玩家都会抱着这种幻想。现在你有机会把幻想照进现实。你们队伍叫什么名字？星星。星星，听着就好像路边的小杂货铺啊、小卖部啊、小网吧什么的。<笑>你真像了。你笑什么？闭嘴。<笑>那我最后确认一下。现在队伍组成到什么阶段了？好、啊，算上你我，确定的已经有四个人，还有两位是一个术士，最近你大概碰不到了，还有一个战斗法师，目前在第十区。木木呢？不算吗？挑战赛他不在。木木，孙不成。如果我们能顺利进入职业联赛的话，他会和我们同队。终于听到一个靠谱的好消息了。<笑>还有那个包子呢？包子还没打过招呼呢，谁知道他什么想法？包子也会有想法。这话说的，他又不是真的包子，也是个人类嘛。现在是不是可以和他提一下了？我去跟他打声招呼。不如我们来建个战队群吧。啊、哦，猥琐点，懂不懂啊？啊？哎呀！嗯，你先等会儿。
话，老衲叫我加个群。好。欢迎常在心中蒸发它，就会在黎明绽放。无常如光并肩，都你我皆为王。现在是嘉士战队和虚空战队团队赛的最后时刻，场上都仅剩下各自的战队队长，而目前的局势对嘉士战队很不利。以他们目前的进攻方式来说，对嘉士战队面临非常大的压力。接近临界时，对手技能坚持住了，从身回去准备近身寻找机会，漂亮飞身攻击。战队啊，怎么那么强呢、啊？天虎，老板娘，我来了。老大，老大在吗？包子，老大这边。哎，你来的真快，队员中你第一个到的。<笑>那是当然。老大刚问完我要不要加入战队，我立刻就买了火车票。还有机会呀、啊，杀呀、啊！这是怎么了？围这么多人，是不是有人捣乱？看我来帮我们搞定。哎，别乱来。看转播比赛呢，哈哈哈哈！对呀、啊，我们要组战队，以后是要去打比赛的，确实有必要多看看别人是怎么 PK 的。今天对上的是家世虚空，嗯，这两支队啊，让我好好看看。一直求机会，顶住啊！顶住啊！哎呦，家世这边的声音很大嘛，虚空也太没气势了。我看今晚要输，静默之阵。卑鄙！抓住你了。僵尸这么惨，虚空都打不过。僵尸怎么会打成这个样子？那还用说，现在的僵尸破绽太多，根本没人用心去想办法解决，已经一塌糊涂。又输了，倒数第三，只比倒数第二的明星高一分。照这样子下去，僵尸这个赛季恐怕会很不妙。那岂不是？聊什么呢？这么热闹！哎，老魏。嘿呦，这环境可以啊！这里就是昔日家师大神。大神大呀，在这不要叫我叶秋，叫我叶修，听见没？你居然还有小号！你们俩嘀咕什么呢？啊！啊，哎，没啥没啥啊，还没请教这位美女是，她就是我们的老板。哎呀呀呀呀，幸会幸会，在下魏晨。你好，你好，我叫陈果。老板多关照啊，哎，多关照。呃，这位美女呢，介绍一下，唐柔。哎呀，好名字，好名字。嘿，你好，你好。你好。嘿，还有我，还有我，在下包如新，叫我包子就好。嗯，不，包子，这小子也是你找来的战队成员。嗯，虽然是新接触荣耀的，但是水平还不错。新接触荣耀的，哎，老夫不辞辛苦大老远的跑过来，可不是陪你玩顾家家的。你快给老夫透个底儿。人员你不用担心，还有两名队员过段时间会来。你别骗我啊，老夫这把年纪，明年回不了职业圈可就没机会了。哎，你赶紧让我看看这小网吧队弄得怎么样了、啊。我们该不会在网吧包间里训练吧？这不是因为过窃取战略机密怎么办？怎么可能？那、啊、这里是训练室哦，二楼跟一楼的网吧隔开，是独立的，不会被客人打扰。哦啊，那这还不错、啊。那还有吗？跟我来。这里是会议室，用来开战术会、比赛复盘。哦，好大的投影幕啊！嗯。用这个看比赛，细节够大，够清晰。哎，那队员住宿怎么安排啊？哎，这你放心，我在附近小区租了排屋，给咱们战队做宿舍用。我带你去看看吧。哇，太豪华了！哦，好奢侈，初创战队就可以住在别墅里，真是今非昔比了。楼上有六间卧室，如果人员齐整起来的话，可能需要两人一间
，委屈大家了。哎，咱是苦出身，这条件绝对不委屈。哎，我要选第一间。哎，还有啊，老魏，我要和你切磋一下，让我看看你的实力。我去，老夫大名鼎鼎的索克萨尔前操作者，还没考核你呢，你还敢看我的实力？哦，呃、索克萨尔。那是什么？这你都不知道？这这是联盟第一术士角色，超级伟大的一个存在啊！是吗？我去放行李了。我，切！虽说你们这硬件还不错，可感觉你们从网游里找的队友不靠谱啊！比如那包子，老夫闯荡江湖多年，没见过这么小白的。好说啊，明天把队员都叫上，你去跟他们打几句。不就知道了。大家好啊，我叫唐柔，角色是战斗法师韩延柔，目前角色还在第十区。哎，老夫魏琛，术士迎风布阵。蓝雨前队长就是本人，哎，还有我，我是包子肉青。哎，小弟，嗯，你能加入这么高端的战队，多亏我向老大求情，不要给我丢人，知道吗？滚滚滚滚滚滚滚！我是召唤师魅光，真名叫罗辑，十八岁，数学级大二。我的游戏水平还不够，加入咱们战队后一定好好努力。我是新加入的牧师小手兵人，真名安文义，也是大学在校生。<笑>是一个萌妹子顶着老爷们儿的声线，始终习惯不了。叶修，散人君莫笑。咱们星星战队已经有六个人了，正好达到一支战队人数的最低要求。我们会报名参加下赛季的挑战赛，赢到最后，就能以职业选手的身份进入联盟比赛。职业选手，太酷了！从今天起，开始训练。好。好老魏，你和包子先试一把。我吗？对啊，你俩切磋切磋。嘿，来呀、啊、来呀、啊、来呀、啊！昨天就说好了。<笑>真是不知深浅，在老夫神一般的操作下颤抖吧。<笑>哎呀，输掉了！哈哈哈哈哈哈哈！不是要看看我的实力吗？现在知道厉害了吧？下线了，注意下线！<笑>老魏，你这种水平，这种档次，打赢一个才玩了四个月的新人，也能这么得意？你懂个屁！我这是在教新人提前感受一下职业比赛的残酷。行了，你还是说说他水平怎么样吧。呃，对新人来说算不错了，哎，但想赢老夫还差得远呢、啊。只不过这小子总搞出些有的没的操作来，虽然大多都是些乱七八糟、不靠谱的，但有时候还真能惊出人一身汗来。嗯，小唐，你也跟老魏切磋一把。好啊，来吧，都指教。那我就不客气了啊，可要小心哦。回头，你这个美女厉害啊，操作很强，又快又准，而且越打越猛，我手都快抽筋儿了。这是个刚玩四个月的新人哦。哇，居然让你在新区捡到这两个新人，有潜力。是啊，可遇而不可及。不错不错啊。哎。哎，妹子，哎，别打了，别打了，哎，咱咱点到为止啊！一不留神就被打到残血、啊。<笑>残酷的职业比赛可没有点到为止啊！赶紧结束，你再和他们试试组队赛。我去，你当我是陪练啊？啊啊啊！这魅光的水平就很一般了，还不让老板娘上呢。是吧？不过人家是数学系的高材生，对游戏而言，数学是一门非常重要的学科，在这一点上，他非常有潜力。哎呦，这牧师意识可以啊！当然，当初费了好大力气，才从霸气雄图挖来的。霸气雄图？嘿
可你居然到死对头霸图去挖墙角，太狠了你！网游里的高手哪那么好找啊？小手把握机会的能力很突出的，就是技术还得再好好磨练。好吧，呃，这人缘是还行啊，但就这样想赢挑战赛有点悬吧？这必须还得玩命练呀、啊！哎，咱能搞到职业战队的训练软件吗？没必要，我选了荣耀里的一些地图，可以做到同样效果的练习。你确定？没开玩笑、啊，你说呢？想当初第一赛季，你我不都是这么练出来的？那行，反正挑战赛里顶多遇到掉级的职业战队，老夫虐他们是绰绰有余。但是咱们对新人的比赛经验可不太够啊。他们也有进步空间，前职业选手不知道他们的特性，可以打出出其不意的效果。哎呦，我说老叶、啊，三光会实力好弱呀、啊，这么点稀有材料准备。都不够千里伞挑的。咱们星星工会在第十区发展很快的，等到神之领域立足以后，材料的供给会跟上来。那装备也没法跟职业俱乐部比啊，我们银武数量太少了。这不是等着咱俩去研发呢吗？怎么，他自己做装备的水平、啊，比不上别家俱乐部的技术部门啊？我会怕他们。老夫做成死亡之手的时候，他们玩泥巴呢。哼。哎，不过听你这么说。有点搞头啊！一般的玩家队根本不是咱对手啊，完全可以称霸挑战赛，杀回联盟。<笑>一个挑战赛冠军你就满足了？星星的目标当然是职业联赛总冠军了。我去，口气还挺大。你就这么相信荣耀之神对你的庇佑啊？啊，荣耀之神？那是谁？是你行了吧？滚！<笑>第八赛季的收官之战即将打响，常规赛排名已基本尘埃落定。目前，第一被蓝雨战队拿下。最近的五轮比赛中，蓝雨表现出了他们一贯的稳定。排名第二的轮回战队本赛季也相当强势，与蓝雨仅有五分之差。灰草霸图这样的老牌劲旅，毫不意外的位列第三、第四。去年的冠军队微草依然拥有极高的观众支持率。在这之后，烟雨战队第五，虚空战队第六，第七的雷霆进入季后赛，已成定局。最后一个席位呢，将由呼啸与三零一度两支战队争夺。那么，除了以上几支战队之外呢，曾经的豪门战队家世，目前的处境也是颇受关注。孙强，不要冲太快，我的火力线没法掩护到你。五号，干嘛呢？快支援我！牧师呢？加血，加血！加士这支曾经创造过三连冠奇迹、开创王朝的队伍，本赛季看起来是铁了心要创造出一个出局的奇迹。目前已经沦落到倒数第二，占据了出局席位之一。不禁令人想问：这一切究竟是为什么？目前这样的困境还能解决吗？你搞清楚，我是队长，你不是。孙强，过来一下。传闻说，本赛季加入加士战队的新锐选手孙翔，因为身体状况欠佳，极有可能缺席本赛季剩余的比赛。请问崔经理，情况属实吗？呃，孙翔的身体其实早就出了状况，只是由于加士一直处于窘境，才始终坚持参加比赛。而现在，已经到了必须停止的时候了。与此同时，即使孙翔生病。瞎扯的吧！之前在西部小镇不还好好的吗？这家世关键时刻雪藏主力，是怎么想的？这么看来的话，可能是队伍真的失控了。怎么说？一支队伍面临困境时，最顺理成章的做法，应该是众人一起努力，走出困境。但你看现在的家世，在比赛时，都以表现自己为优先，比如刘浩，只注重个人战绩漂亮，根本不管团队的状况。这样的话呢，可以在转会后有一个好的前程。说难听点，就是已经把队伍视作沉船，准备弃船逃命了。这样的队伍只会越来越低迷。哦，那如果出局，是不是就可以拿核心孙翔不在当借口？嗯，有一部分这样的原因
，如果孙翔不在，队伍也能出现，那更是皆大欢喜。即使出局了，未来复出的孙翔也会成为粉丝的希望。只要粉丝还有期待，其他视频能继续下去。说到底，他们所做的一切都是以挽留粉丝为中心，无论结局如何，都不能让粉丝看不到未来。哼，他们倒是会算计。别管他们了，我们继续训练，等这赛季结果出来再说。吃大餐，吃大餐，吃大餐。嘿，真好意思说，家师这城你还开什么发布会？家师战队目前正处在困境中，但绝不是末日。我会和家师一起度过这段最艰难的日子。下赛季的挑战赛，我会率领家师重新杀回这个舞台。曾经勇夺三连冠、被誉为神话的家师战队，在第八赛季中没能挺进季后总决赛。同时，化石之战队位居十九的成绩。也意味着他们将成为今年被淘汰的两支队伍之一，丧失职业联盟的资格。家世，真的出局了。要想在职业联盟中出现，家世只能期待他们明年挑战赛中的表现。哎呀，家世居然真的出局了，那挑战赛上不是就跟我们撞上了？那可不太妙啊。嗯，有家世参加的挑战赛，史上难度最高的一次。哎。不会是知道你要组战队，需要从挑战赛里打起，他们就故意降级到挑战赛里去跟你作对吧？不至于吧？他们这么看得起我？不管怎么说，下个赛季，家世一定会有大动作。啊？什么意思啊？这赛季都成这样，下赛季还没有动作，家世这是想倒闭吗？你是说家世在挑战赛里只会比现在更加强大、更可怕？哎呦，那要是遇到他们，挑战赛就不是我们梦开始的地方，而是梦完结的地方了。如果我们在挑战赛上把家世击败呢，这支队伍是不是就彻底完蛋了？把家世淘汰掉？哎，你打算亲手埋葬你一手缔造出来的王朝吗？什么叫我打算呢？真要碰到，拼了命也要干掉。是职业素质，不错，谁怕谁呀、啊？对，星星，挑战赛加油！加油！陶总，您之前不让孙翔上场这招实在是妙啊！今天新闻发布会上，孙翔一出来，粉丝那边马上就被安抚住了，而且都很看好咱们从复活赛杀回来呢。可是陶总啊。之后我们该怎么办呢？虽然复活赛没什么好担心的，但是现在的队伍……那边接洽的合同，今晚应该就会回来。啊？已经能确定下来了？那真是太好了！哎哎，对了，陶总，我还听说了一件好笑的事儿啊，那个叶秋竟然在网吧成立了个战队，还报名了挑战赛呢。<笑>他们那个草台班子能不能撑到第一轮都是个问题呢。哎，你们快进来、啊
，我去找位置啊。哎呀，烧烤烧烤。哟，真巧啊，居然会在这儿碰到。哟，嘿，是挺巧的啊！你们这是来这儿当然是吃饭了。家世的人怎么会在这里？哎呀，你们就是家世啊！哎，包子，哎，之后也是要打职业挑战赛的吗？嗯，不错不错，看你们之前输的那么惨，快要加油哦！嘿，争取赶上我们。嗯，包子，过来这边坐。啊哎哎哎，喂，你们要不要过来一起啊？这边位子还挺大的。哼，不用了。这就是你找到的战队成员。不错。你挑人的眼光很特别嘛。慢用，我们先走了。是家世的老板陶轩和经理、啊。啥？这都能遇上？哎，你说家世会不会暗中使坏呀、啊？比如趁我们队伍还不够成熟，故意安排我们第一轮就遇到家世什么的。人家八年积累的豪门劲旅对付我们，还不是像切菜一样？那行，我来帮你问一问。手机借我。啊？陶总，您说刚刚那家伙是真傻还是装傻呀？这叶秋也是，真不知道从哪儿找一些莫名其妙的人。回家是。哦哦，好的。你说稀奇不稀奇？这年头还有人发短信？啊，那得是什么人啊？你说我们会不会第一场就碰上？是个老熟人。哼，你怕了？你怕怕我？我怕你。给我一个怕你的理由。这还需要理由？全荣耀没有人会不怕我，这是常识。哎呀，受不了了，受不了了！大家快来看呀、啊，有人秀下线了。难道不是吗？过去或许是，现在……现在，你不妨去网游里采访一下，第十区或者是神之领域都可以。在网游里发挥你的才能，倒也不错。要不要我在江王朝工会给你安排一个位置？那不用，你还是小心看好江王朝，当心别倒闭了。凭你吗？你去问陈彦辉，他吓死了。哼，多说无益，一切还是场上说话吧。很好，看来有些地方你始终没有变。比赛是要靠场上说话才算数的。哼，你还是多烧烧香。祈祷不要第一轮就遇到我们吧。嗯，烧起来！场上见，场上见。哎，怎么样？怎么样？聊出什么结果了？场上见！你滚呐、啊！我是说，你到底试探出什么了？他不会使手段，比赛的胜负，依然只会拿胜负场上的一切来说话。你这么确定？我毕竟认识他这么多年了。虽然大家各自的追求发生了改变，但有些基本的原则始终是没有变的。陶总，陶总，没想到叶秋离开家世以后会和我们在赛场上对上。那很好啊，这样的复活赛会更有趣些。看看这个。这合同是，哎，他这么快就同意转会了。荣耀第一机械师，四大战术大师之一，有了他的加入，家世重回巅峰只是个小问题。家世失去的，早晚是要再拿回来的